আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স ভৌতিকতার একশো একত্রিশতম এপিসোডে আপনাদের সবাই সবাইকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ আমি ডক্টর আলিফ এবং আমার সাথে আছে আমাদের মডারেটাররা আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমি অনেকটা অসুস্থ শরীর নিয়ে একশো একত্রিশ নম্বর এপিসোড আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে যাচ্ছি কারণ গতকালকে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আপনাদের সবার দোয়ায় আমার সব রিপোর্ট নর্মাল এসছে এবং আমি বাড়িতে ফেরত এসছি কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর থেকে আমার মধ্যে এবার একটা বেশ বলুন বলবেন বিষণ্নতা অথবা একটা ভয় আমার মধ্যে কাজ করছিল আমার ভয়টা এরকম কাজ করছে আপনারা শুনলে একটু ডিফারেন্টভাবে নিতে পারেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমার সময় খুব কম আমার লাংসে হয়তো কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে আমার লাংসে হয়তো বা ছড়িয়ে গেছে বড় ধরনের ইনফেকশন হয়ে গেছে যার কারণে আমার কি এখনই শ্বাসকষ্ট হবে কিনা এরকম একটা প্রবলেম আমার হচ্ছিল যার কারণে আমি হাসপাতালে যাই এবং যাওয়ার পরে জিনিসটাকে শোট আউট করে ট্রাই করি এবং এখানকার ডক্টররা আসলে সব কিছু ভালো করে ইনভেস্টিগেট করে তো যার বিধায় আমার নিজের স্যাটিসফ্যাকশানের জন্য আমি হাসপাতালে যাই নিজে ড্রাইভ করে যাই যদিও আমার ড্রাইভ করার মতো অবস্থা ছিল না তো আমি যখন পৌঁছাই হাসপাতালে ওনারা প্রায় চার ঘন্টা আমাকে পর্যবেক্ষণে রাখেন এবং আমার লাং টেস্ট করেন এবং সব কিছু আপনাদের দোয়াই নর্মাল আছে তো আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করেছেন স্টিল আমি অসুস্থ তারপরও আপনাদের সামনে একটা এপিসোড নিয়ে আসার মজা আমি নষ্ট করতে চাচ্ছি না আমি চাইছি সব ভুলে আপনাদের জন্য এপিসোড নিয়ে আসা যারা আমাদেরকে শুনছেন খুব অল্প কথায় শেষ করব ঘটনায় চলে যাব আমাকে মাফ করবেন আমি দুটো কথা আপনাদের সাথে বলি কিন্তু সবই ঘটনা থাকে আমি জানি না আপনারা কথা কোথায় পাচ্ছেন বা অনেকে যে বলছেন যে আপনি কথা বলছেন বেশি ঘটনা বলছেন না আমরা তো ঘটনাই নিয়ে আসছি দুইটা মিনিট যদি কথা আপনাদের সাথে না বলি তাহলে তো একবারে ঘটনা সারাক্ষণ বললে খুব একটা পাংশে লাগতে পারে যার বিধায় আমরা আপনাদের সাথে দুটো কথা বলি আপনাদের সবার মতামত জানতে চাই যারা এই মুহূর্তে আছেন তারা সব তাদের সবাইকে বলছি যে আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং আপনারা চাইলে আপনাদের ঘ আমাদের ঘটনার ব্যাপারে আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন এবং আমাদের সাথে গ্রুপে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে জয়েন করতে পারেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ছাড়াও ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন যদি আপনাদের কাছে ঘটনা থাকে কোনো ধরনের সংকোচ বোধ না করে আপনারা সরাসরি আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি হচ্ছে বিএইচ ও ইউটি আই ডবল জি ওটি এ ভৌতিক গতা অ্যাট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি রেকর্ড করে অথবা লিখে পাঠাতে পারেন এই ইমেল অ্যাড্রেসটি আপনারা আমাদের ডিসক্রিপশনে পাবেন এবং আমাদের স্ক্রোলিংও আপনারা সেই ইমেল অ্যাড্রেসে দেখতে পাবেন আপনাদের সবাইকে বলছি যারা এখনও চিন্তা করছেন আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে চাচ্ছেন অথবা পারছেন না তাদেরকে বলবো আপনারা চাইলে আমাদের কোনো একটা মডারেটের সাথে কথা বলে তার কাছে আপনাদের ঘটনাটি হস্তান্তর করতে পারেন অথবা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি অথবা আপনাদের মোবাইল ফোন নাম্বার থেকে একটা মেসেজ দিতে পারেন যে আপনার কাছে স্টোরি আছে তাহলে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সরাসরি আমাদের মডারেটার আরমান সরকার ভাই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে অথবা শামিম মিয়া ভাই তো আশা করছি আপনাদের সাথে আজকের এপিসোডটি বেশ জমজমাট হবে এবং অনেকগুলো ঘটনা আছে আজকের এপিসোডে আমি প্রথম যে ঘটনাটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো তার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই আমাদের টি শার্টের প্রোগ্রামটি চলছিল আপনারা যারা টি শার্ট অর্ডার দিয়েছেন খুব শীঘ্রই তারা আপনাদের টি শার্টটি পেয়ে যাবেন ভৌতিকতা সম্বলিত টি শার্ট এবং আমাদের সামনে আমাদের ভৌতিকতার দ্বিতীয় বই আমাদের পর্দার ওপরের মাঝে আসছে আশা করছি সেই সেই বইটিও আপনারা বেশ পছন্দ করবেন সেটার কাজ চলছে ইনশাল্লাহ আমরা আপনার আপনাদের সামনে শীঘ্রই সেটা নিয়ে আসতে সক্ষম হবো তো আমি ঘটনায় যাব ঘটনায় যাওয়ার আগে এই উইকে আমি ভয়ভূতের ঘটনা কাজ করতে গিয়ে বেশ বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছি সমস্যা হচ্ছে যেদিন আমি ভয়ভূতের কাজ করব সেদিনই আমার শরীরে বেশ কাশি দেখা দেয় এবং লাস্ট এপিসোডে আপনারা কিছুটা আজ করতে পেরেছিলেন এবার যে আমার বেশ কাশি ছিল তো আপনাদের সবাইকে বলবো আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি সুস্থ থেকে আপনাদের জন্য ঘটনা নিয়ে আসতে পারি ঘটনায় যাচ্ছি যিনি আমাদের ঘটনা পাঠিয়েছেন তার নাম হচ্ছে নিষাদ নিষাদ ইসলাম তিনি আমাদের শোটা সবসময় শোনেন এবং অনেক দিন যাবৎ চিন্তা করছিলেন আমাদের ঘটনা পাঠাবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন ঘটনাটি ঘটেছিল তার খালা মনের সাথে এবং দু সালের দিকে তার অরিজিনাল বা তিনি ছদ্মনাম দিচ্ছেন তার খালার নাম ছিল শোভা তার ছিল এক ছেলে আর একটা মেয়ে তো তার খালা মনি ছিল তার মায়ের মতোই দেখত অনেকটা উনি ছোটবেলা থেকে তাকে লালন পালন করতেন যখনই তিনি ছোট ছিলেন তখন তিনি তার ছোটখালা তাকে অনেক সেবা করেছেন তাকে লালন পালন করেছেন তো তার থাকে হচ্ছে মুগদাতে তাদের বাস
তো তাদের ছাদ তাদের গাছের ছাদে মানে তাদের বাসার ছাদে বেশ বড় একটা বাগান আছে এই বাড়িটা হচ্ছে তার মেজ খালামণিদের বাড়ি এই বাড়িতেই তার ছোট খালামণি থাকে তিন তালায় অনেকে খালার বাসায় অনেক বোন থাকে ভাড়া থাকতে পারে তো তার মেজ খালার বাসায় থাকে তার ছোট মানে তার ছোট খালা তিন তালায় তো তার খালামণি একটা বাজে অভ্যাস ছিল যে সন্ধ্যা হোক বা সকাল হোক যে কোনো সময় তিনি ঘুমাতেন একদিন ছোট খালা মেজ খালামণির বাসায় গেছেন সন্ধ্যার পর আর রাত তার দশটার দিকে বাসায় ফেরত আসেন আর তার হাজব্যান্ড জব থেকে বাসায় আসে কিছু সময় তার খালু আর কি কিছু সময় পর তার হাজব্যান্ডের সাথে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একটা কথা কাটাকাটি হয় এবং এটা একটা সময় সংসারে বেশ ঝগড়া লেগে যায় এবং সবাই এই ঝগড়াটাকে স্বাভাবিকভাবেই নেয় কিছু কিছুক্ষণ পর তার খালামণি বেডরুমে যে দরজা বন্ধ করে দেয় তো সবাই ভাবে যে রাগে হয়তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছে মানে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি দরজা বন্ধ হয়ে গেলেন বেডরুমে তো তিনি সবাই ভাবছিল যে হয়তো রাগে দরজা বন্ধ করেছে পরে রাগ করলে আবার ঠিক হয়ে যাবে তো তার খালামণি ছিল পাঁচ ফিট সে খাট থেকে ফ্যানের যে লক আছে ওখানে ফাঁস দিয়ে দেয় কিন্তু তাকে যদি কেউ মোরাও দেয় তাও সে ধরতে পারবে না ফ্যানের হুক মানে চাইলেও কেউ ফ্যানের হুকটা ধরা তার তার পক্ষে ফ্যানের হুক ধরা সম্ভব না তিনি যতটুক লম্বা ছিল তা মোরা দিলেও তো পারবেন না তার একদম পাঁচ ফিট সমান সমান তো বলছে যে দড়ি বা অন্যা বা যত দূরের কথা হুট করে ফ্যানের হুকের সাথে অন্যটা বেঁধে বেঁধে ফেলে ফাঁস দেওয়াটা খুবই ইম্পসিবল ইম্পসিবল তো তিনি এরকম বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে যায় তার মেয়ে একটু চঞ্চল স্বভাবে ছিল তখন তার মেয়ে দরজার ফাঁকা দিয়ে দেখে তার মা ফাঁস নিয়ে ঝুলে আছে তিনি তো পাগল হয়ে যায় পাগল হয়ে তার বাবাকে যে বলে বাবা মা তো ফাঁস নিয়ে ঝুলে আছে তখন দরজায় যে সবাই ধাক্কা ধাক্কি করছিল কিন্তু দরজা খুলছিল না এমনি প্রায় দুই বা এক মিনিট হওয়ার এক দুই মিনিট পরে ওইখানে তো অবস্থা অবশ্যই দরজা খুলতে পারছিল না ভিতরে তার খালামণি মারা যায় অনেক কষ্টে পরে দরজা ভেঙে ফেলে রুমে তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে এবং ছোট মেয়েকে উপরে তার মেজ খালামণির বাসায় পাঠায় দেয় তার ছোট খালামণিকে নামানোর জন্য যাতে ওখানে মেঠে বাচ্চা ছেলেটা থাকলে তখন খারাপ প্রভাব পড়তে পারে সবাই এসে ওনা বটি দিয়ে কেটে নিচে নামায় কিন্তু তখন খালামণির কোনো সেন্স নাই তো সাথে সাথে হাসপাতালে নেওয়া হয় তো তখন তিনি ছিলেন তার এক বন্ধুর বাসায় মানে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন নিষাদ ভাই ছিলেন তার বন্ধুর বাসায় তো রাত দুইটার দিকে তার মাকে তাকে তার মা ফোন দিয়ে বলে তোর খালামণি আর নাই তখন তিনি বলছে কি বলে সব শোনার পর তিনি হাসপাতালে চলে আসে ধানমন্ডির একটি স্বনামধন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ডাক্তার বলছে যে তাকে আইসিউতে নিয়ে যেতে হবে সবাই বলছে যেটা করলে ভালো হয় সেটাই করুন পেশেন্ট সুস্থ হোক তো তারা সবাই সেখানে থাকে রাত চারটা পর্যন্ত তার কোনো সেন্স ছিল না কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে বলে তিনি ডেঞ্জার থেকে মুক্তি নন এখন মানে এখন নর্মাল আছে কিন্তু ওনার সাথে কথা বলতে পারবেন না ওনার জ্ঞান এখন আসে নাই কিন্তু তার মা কিন্তু তাকে বলেছে তো তোর খালামণি আর নাই মানে ফার্স্ট যেহেতু দিয়েছে তো আইসিউতে মানে আইসিউতে তাকে শিফট করা হয় পরে উনি আইসিউতে আছে সকালে জ্ঞান ফিরতে পারে এরকম কথা তারা বলে যায় বা দুদিন পরেও ফিরতে পারে সে এখন শ্বাস নিতে পারছে ঠিক মতো তো সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে তাকে চার দিন পর বাসায় আনা হয় সবাই মনে করেছিল সে মারা গেছে আসলে সে জন্যই তাকে বলা হয় যে তোর খালামণি আর নাই তো যাই হোক তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয় সেই যে রুমে ফাঁস নিয়েছিল ওই রুমে যেতে উনি খুব ভয় পান সে যখনই একা থাকে তখন তার মনে হয় তার সাথে কেউ কথা বলছে অথবা তার সাথে কেউ আছে এবং স্বাভাবিক কারণ যে রুমে ফাঁস নেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই রুমে সে আবার নিজে যাবে ফাঁস তো নিয়েই ফেলেছিল তো তার মাঝে মধ্যে তার মনে হতো যে কেউ তার সাথে কথা বলছে বা তার সাথে কেউ আছে তো তার তাকে হাসপাতাল থেকে আনার পর থেকেই তারা সবাই বাসায় আসতেন এবং বাসায় তাদের নিজেদের বাসায় আর যাওয়া হয়নি কারণ তিনি একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন সেটা পরবর্তী সময় যদি আবার ঘটায় ঘটানোর চেষ্টা করে তো রাতে সবা তারা সবাই বাসায় ছিল এবং সবাই যখন ঘুমাচ্ছিল তখন হুট করে তার খালা আবারও ফাঁসি দিতে যায় সে বিভিন্ন অদ্ভুত কাজ করে বটি নিয়ে নিজের গলা নিজে কেটে ফেলতে চায় ওই বাসাতেই রাতে যখন সবাইকে ঘুমায় সবাই যখন ঘুমায় তখন দরজা খুলে বাইরে যেতে চায় তাকে কোনোভাবে আটকে রাখা যায় না চারজন পাঁচজন মিলে আটকাতে পারে না মানে এত তার গায়ে এত শক্তি তখন তো ওই দিন এটা সেই সেই সময় ঘটছে এটা সবাই তখন চিন্তা করে যে হলো কি এরকম ফাঁসি নেওয়ার পর সুস্থ হলো তারপর থেকে এমন অবস্থা কেন হচ্ছে তো উনি যখনই ওই রুমটার দিকে তাকায় উনি আমাদেরকে বলে যে ওই যে ওই যে ওই যে আসতেছে ওই যে আমাকে আসতে আমাকে আসতে আসতে আমাকে নিয়ে যাবে আজকেই আমাকে তোরা কেউ রাখতে পারবি না তো সবাই ভাবছো হয়তো ওই রুমে যে ফাঁসি দিয়েছে তাই হয়তো ভয়ের জন্য এমনটা করছে অথবা সাইকোলজিক্যালি উনি একটু দুর্বল হয়ে গেছে তো তাই তাকে সবাই উপরে নিয়ে যাওয়ার মানে মেজ খালামণির বাসায
ওই সবাই মিলে ওখানে ওই তার আত্মীয় স্বজন মিলে ঘুমিয়েছিল তো রাত দুইটার দিকে মেজো খালামনির হাজব্যান্ড সে ছাদে গিয়েছিল ছাদ থেকে নামার সময় দেখে যে ছোট খালামনি যে ফাঁসি নিয়েছিল সেই মেইন বাড়ির মেইন গেট খুলে ফেলে কেচি গেট খোলার জন্য চাবি খুঁজতেছে তার ছোট খালা কিন্তু চাবি না পাওয়ায় সে দাঁত দিয়ে তালায় কামড় দিচ্ছে তালা খোলার জন্য তখন সবাইকে তিনি ডাক দেন তিনি ছাদে গিয়েছিলেন তখন সবাইকে ডাক দেন তাকে ধরে আনার জন্য তাকে আবারও বাসায় আনা হয় বাসায় আনার সাথে সাথে সে আবার সেন্সলেস হয়ে যায় সবাই তাকে নিতে খুব চিন্তিত যে তাকে কি নিয়ে কী করা যায় তার এই কাজেরগুলোর জন্য হঠাৎ করে তার এরকম অবস্থা এটা তো সবাই চিন্তা করে নেই তো পরের দিন তাদের বাসায় বড় মুখদার বড় মসজিদের বড় হুজুরকে তাদের বাসায় আনা হয় তো সে খালামনিকে দেখে বলে যে এই চিকিৎসা আমি করতে পারবো না আমি আপনাকে একটা ঠিকানা বলে দিই সেখান থেকে ওনাকে নিয়ে আসেন উনি কাজটা করলেও করতে পারেন তো বলে দেওয়া হলো যে উনি কোনো হুজুর না উনি কোনো হুজুর স্বভাবের কেউ না উনি একজন কবিরাজ তার একটা পা অবশ খিলকাট যে কোনো একটা এলাকায় থাকে আর কি তো ওনাকে আনার পর সে বলে যে সে আসন করে বসবে তিন দিন এই তিন দিন ওনাকে এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তো যেই রুমে আসন বসে সেই রুমটাতে ওনাকে থাকতে দেওয়া হয় এবং সেই রুমেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল প্রথম দিন ওই রুমে বসার পর গোল একটা বৃত্ত বানায় খাটের উপরে খাট সরিয়ে আবার একটা বৃত্ত বানায় নিচে সে সেখানে বসে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করবে রিচুয়ালস করে সে যখন বলে আপনারা কেউ ওখানে আসতে পারবেন না আমি কাজ শেষ হলেই আমি আপনাদেরকে ডাক দিব তো তাদের পাশের রুমে থাকেন হচ্ছে আপনারা পাশের রুমে থাকেন আর রুগীকে আপনাদের সাথে আটকে রাখবেন বলে যে আপনাদের সাথে রাখবেন রুগী এখানে থাকবে না রুগীকে ধরে রাখবেন যত কিছুই করুক না কেন তাকে আটকে রাখবেন সে যখন বলছে যে যে সে যখন বলেছে রিচুয়াল তার দশ মিনিট পরে হঠাৎ করেই তার শোভা খালামনি যে যে আসলে ঝামেলায় পড়েছিল সে অদ্ভুত রকমের আচরণ করা শুরু করে রিচুয়াল শুরু করার পর পর তো যেমন বলেছে যে এরকম এই কবিরাজকে আনছিস কেন তোরা তো মরবি মরবি সাথে খোরাকেও মারবি আজাব কথা হলো যে কবিরাজের যে পায়ে সমস্যা আমরা জানি কিন্তু খালামনি সে কবিরাজকে দেখেই নাই আর পা দেখা তো দূরের কথা তো আমাদের থেকে ওনাদের মানে ওনাদের থেকে ওই কবিরাজের দরজায় বারবার বাড়ি মারছে যেমন বিভিন্ন রকমের খারাপ কথা বলছে তার খালা তোকে মেরে ফেলবো তুই যত বড় ওই কবিরাজ হস না কেন তুই আমার কিছুই করতে পারবি না আমি ইচ্ছা করে আসি না এখানে ওরা আমার আনছে কবিরাজ পরে বলছে যে যে দ্বারা গেট খুলছি দেখি তুই কি করতে পারিস আমার কবিরাজ যখন গেট খুলে দিল তখন কবিরাজের বৃত্তের ভেতরে যেতে পারছিল না সে তাই বাইরে থেকে কবিরাজকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছিল তোর মেরে ফেলবো এ থাকবি তিন তিন দিন হয়তো তুই আমারে হয়তো ছাড়াবি কিন্তু তখন তুই তোর বাসায় যাবি কেমনে এই সেই কথা অনেক উল্টা পাটা কে তোকে বাঁচাবে তো কবিরাজ বলছে দেখ তোর মতো বহু বড় বড় কুতু আমি দেখেছি বড় বড় শয়তান আমি আমার নিজের কাছে পালি কবিরাজের জিন ছিল সাতটা চারটা বোন আর তিনটা ভাই তিনটা ভাই তারা অনেক খতরনাক মানে অনেক ডেঞ্জার আসছে বলেছিল যে তখন কবিরাজ বলে যে ওই তুই বৃত্তের মাঝে আরও একটা বৃত্ত আঁকে এবং ওইটা আঁকার পর বলছে যে আমার খালামনিকে যে ওই তুই এখানে বস না আমি এখানে উনি বলছে না আমি এখানে বসবো না কবি বলছে তাহলে তুই দাঁড়া তুই কেন ওরে ধরছিস এবং এই সংসারে কেন আগে আগুন লাগাইতেছিস কি কারণে পরে খালামনি বলে দেখ তুই যদি আমার ক্ষতি না করস তাহলে আমি তোমার আমি তোর তো কোনো ক্ষতি করব না এবং এই ক্ষতি আমি ইচ্ছা করে করেছি তো তুই বলছে যে আমি আবারও বলছে ইচ্ছা করে আসি নাই আমি এখানে আনা হয়েছে আমাকে আমাকে এখানে আনা হয়েছে তো কবিরাজ বলে কীভাবে তোরে আনছে কে আনছে তোর কে কে কী ক্ষতি করছে তখন বলছে যে আমরা এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করি সন্ধ্যার সময় কিন্তু সন্ধ্যার সময় সব ঘরে আলো জ্বালানো হয়েছিল কিন্তু তাদের ঘরে কোনো লাইট জ্বালানো ছিল না তাই আমার আমরা মনে করেছিলাম যে এই রাস্তায় দিয়ে এদিক দিয়ে ঢুকি তাই ব্যালকনি দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি দুইকার দেখি ওর সন্তান টিভি দেখতেছে আর ও ঘুমাইতেছে তখন আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছে গা আর আমাদের রাস্তার উপরে কেন ঘুমাইছে এর কারণে ওর আমরা ধরছি ওর আমরা ধরছি মানে এরকম যে তারা মুভমেন্ট করছিল তারা ওই ওই বাড়ি দিয়ে কর্নার 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 মুভমেন্ট করছিল ওই সময় তিনি ঘুমিয়েছিল এবং ওই সময় লাইট বন্ধ ছিল তাই ওনাকে ওরা বসে নিয়ে আসছে আর কি তো তো বলে যে তুই আমাকে ওই শরীর থেকে সরাবি সরালে সরা ওর বাচ্চাদের আমি মেরা ফেলবো এবং তোরেও সারুম তোরও ছাড়বো না তো কবি বলে তোর তোরা কতজন আসস যে তোরা কতজন আছে সেখানে কবিরাজ তাদের সাথে কথা বলছে তো বলে আমার সাথে কেউ নাই আমি একাই তবে আমার যদি কিছু করস তাহলে আমার বাপ ও আমার ভাই আছে ওরা তো আসবেই তখন তুই করবি তোরা তখন তোরা কিচ্ছু করতে পারবি না তাহলে তোরা এখানেই মেরা ফেলবো এখনই মেরা ফেলবো দেখি কে আসে আর কাজ ক্ষমতা আসে আমি দেখবো তো পরে বলে যে ঠিক আছে তোর যা মন চাই তাই কর 
আমি যাব না ওইটা ওখান থেকে বলছে তো কবিও তখন কিছুটা রিচুয়াল করে খালামনির উপরে গোলাপ জল ছেটায় আর ওই মুহূর্তে প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচি করছে যে আমি যাব আমি যাব লাস্টের দিকে আমার কিছু শর্ত আছে তখন বলে যে কি শর্ত তো কবি বারবার বলতেছে আমার কাছে শর্ত আছে বলে যে কি শর্ত বলে যে সন্তি রুগীকে বলবি যে এখানে দুইটা ইলিশ মাছ রাখতে আর তিনটা মুরগি লাগতে এক কবে জবাই করতে হবে সবগুলা বারান্দায় ফেলায় রাখবি আমি চলে যাব ফালায় বলে যে ফালায় রাখবো কিন্তু আমি নিয়ে চলে যাবো আমার যা করার লাগে করব বলে তুই যে যাবি কবিদাস বলছে যে তুই যে যাবি তার চিহ্ন দিয়ে যাইতে হবে তো বলে চিহ্ন চিহ্ন আচ্ছা তোদের এখানে তো একটা গাছ আছে না রে আমি বারান্দায় তুই তো গাছ ভেঙে যাবো বলে ঠিক আছে বলে তোরে তোরে তো দিব আমি তুই শরীর থেকে যাবি তো বলে যে হ্যাঁ যাব আর কবে দিতে হবে তোর জিনিস বলে তুই তোর এখানে যে তিন দিন আসিস তিন দিনের শেষ রাতে তুই নিজে মাছ রাখবি আর মুরগিগুলো এক কোপ দিয়া রুগীর পরিবারের কারো কবি এক তৈরি জায়গায় এবং তৃতীয় দিন আসলে ওই সব কাজ করার পর তৃতীয় দিন আসার পর সব কাজ করে এবং করার পরে খালামনি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় জিনিসগুলা বান্দায় দেওয়া হয় এবং সে হয়তো নিয়ে চলে যায় এবং গাছে ডাল রেখে যায় তো বলে পরে আস্তে আস্তে খালামনি ঠিক সুস্থ সুস্থ দিকে সুস্থ হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি যে এগুলি কাজ করেছো ফাঁসি নেওয়ার চেষ্টা করেছো তুমি যে গলা কাটার চেষ্টা করেছো বাড়ি থেকে ভাই ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করেছো তখন সে আসলে কিছু মনে নেই তার আসলেই কিছু মনে নেই সব তার তার এটা তার অজান যার জানার বাইরে মানে তিনি জানতই না এগুলি হয়েছে হচ্ছে তার অজান্তে তো তার খেলামনির সাথে খেলামনি একটা বাচ্চা ছিল বাচ্চা হয়েছিল তখন যাওয়ার সময় সে বাচ্চাটাকে নষ্ট মানে নষ্ট করার চেষ্টা করেছে তো তাদের বাড়িতে দুইটা জিনিস আছে একটা ভালো একটা খারাপ জিনিস বলতে জিন দুইটা জিন আছে বাড়িতে তো এখনও নাকি মাঝে মধ্যে টর্চার করে কেউ যদি কেউ যদি সিগারেট খায় এবং সিগারেটের গন্ধ কেউ পায় ওই জায়গায় প্রায় সময় দেখা যায় যে তাকে টর্চার মানে তাকে কিছু একটা করে টর্চার করার চেষ্টা করে খারাপ জিনিসটা এবং ভালো জিনিসটা যেটা আসে যখন ভালো জিনিসটা আসে তখন তারা বোঝে যে ভালো জিনটা যখন আসে ওই বাসায় তখন নুমগুলো নাকি অনেক সুন্দর গন্ধে ভরে যায় তো এই বাড়ি নিয়ে বেশ কিছু ঘটনা নিশাদ সাহেবের আছেন তো আমরা নিশাদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করবো মানে রিকোয়েস্ট করবো যে বাকি ঘটনাগুলো তিনি চাইলে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে যদি আপনাকে একটু বলবো যে আপনি যদি পারেন একটু গুছিয়ে আমাদেরকে ঘটনাগুলো পাঠাতে পারেন অথবা চাইলে আমাদের আরমান সরকার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আপনি আরও গুছিয়ে আমাদেরকে ঘটনাগুলো পাঠাতে পারেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আপনার স্টোরির জন্য আমরা চলে যাবো আমাদের পরবর্তী স্টোরি শুনবার জন্য সবাই বলবো শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘটনা শুনবেন রেফাইত ভাইয়ের ঘটনা আছে আজ এবং বেশ সুন্দর একটা ঘটনা রেফাত ভাই আমাদের পাঠিয়েছে এবং সেটা তার সেটা বেশ বেশ অনেক দিন আগের ঘটনা তো আশা করছি আপনার ঘটনাগুলো সবগুলো ভালো লাগবে এবং আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় সুতরাং শুনতে থাকুন ভৌতিকতা একশো একত্রিশতম এপিসোড আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম মিয়া সবাইকে ভৌতিকতার আজকের এপিসোডে স্বাগতম আমি আজ যার ঘটনা শেয়ার করব ওনার নাম হচ্ছে কাব্য রহমান তো কাব্য ভাই তখন ঢাকা ভার্সিটিতে পড়তেন তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে পড়াকালীন তার শেষ সেমিস্টারের সময়ে একজন তারিশ একজন সহপাঠী তাকে বিয়ে করে ফেলেন এবং তার নাম হচ্ছে ইন্দ্রাবতী কাব্য ভাই পরবর্তীতে তার নাম রাখেন মেঘ তো বিষয়টা কাব্য ভাই তার বাসায় তখনও জানাননি তিনি চেয়েছিলেন যেহেতু তার সেমিস্টার শেষ পর্যায়ে পরীক্ষাটা শেষ করে কোন একটা চাকরিতে ঢুকবে তারপর তার বাসায় জানাবে তো এমন সময় তারই কোনো এক বন্ধু কাব্য ভাইয়ের বন্ধু কাব্য ভাইয়ের আম্মুকে ব্যাপারটা বলে দেয় কাব্য ভাইয়ের আম্মু ব্যাপারটা নিয়ে বেশ রিয়াক্ট করেন এবং একটা সময় কাব্য ভাইয়ের যে আত্মীয় স্বজনরা ছিলেন মামা চাচা চাচি আত্মীয় স্বজন যারা ছিল ব্যাপারটা কোনোভাবেই মেনে নিতে চান না তারপর এই সমস্যার মাছ দিয়ে তারা যেতে থাকে একটা সময় কাব্য ভাইয়ের গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায় কাব্য ভাই একটা চাকরিরও ব্যবস্থা করে ফেলেন এবং অনেক ঝামেলা এবং সমস্যা মোকাবেলা করার পর কাব্য ভাই ইন্দ্রাবতী আপুকে তাদের বাসায় তোলেন যদিও ব্যাপারটা মেনে নিতে তাদের বেশ সমস্যা হয় তারপর অনেক দিন পর ধীরে ধীরে যখন ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাচ্ছিল কাব্য ভাইয়ের আম্ম ব্যাপারটা তখনও মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি কাব্য ভাইয়ের সামনে সবসময় দেখান যে মেঘাপুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশ ভালো 
কিন্তু মনে মনে তখনও তার কিছু ব্যাপার রয়ে গিয়েছিল যেগুলি তিনি মনে মনে হিংসে করতেন সেই ইন্দ্রাবতী আপুকে কাব্যভাইয়ের আম্ম মেনেই নিতে পারছিলেন না এমন একটা সময় তিনি কিভাবে কি করবেন তার পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকে যে এই মেয়েকে তো এখানে রাখা যাবে না ওদের সাথে তো যাচ্ছে না তো এই মেয়েকে কিভাবে বিদেয় করা যায় তো ব্যাপারটা কাব্য ভাই প্রথমে জানেন না বা ইন্দ্রাবতী আপুও বোঝেন না উপর দিয়ে কাব্য ভাইয়ের আম্ম মানে ইন্দ্রাবতী আপুর শাশুড়ি খুব ভালো সাজেন এবং অনেক কিছুই করেন তখন কাব্য ভাইরা কিন্তু বেশ ধনী ছিল তারা গুলশানের একটা এরিয়ায় থাকেন তো তখন এই এই সময় কাব্য ভাইদের বাসায় যে কাজের বোয়া ছিলেন তিনি একদিন কাব্য ভাইয়ের আম্মকে একটা কথা বলেন যে আসলে এই ইন্দ্রাবতী আপা যে ফ্যামিলি পরিবার থেকে আইসে ও নিত খালা আপনাদের সঙ্গে যায় না তো মানে এই এভাবেই বলতেছিল বলছে ও আপনাদের পরিবারে মানায় না এটা কিছু করে না পা মানে আশেপাশের মানুষজন অনেক কিছুই বলে পাশের ফ্ল্যাটের খালারাও তো অনেক কিছু বলে তো এইভাবে অনেক কথাই বলে এগুলি শুনে কাব্য ভাইয়ের আম্মু আরও রেগে যান তো তিনি মানে আন্টি কাব্য ভাইয়ের আম্মু তার বাবাকে অনেক কিছুই বলেন যে আসলে তোমার ছেলে তো কাজটা ঠিক করে নাই এটা তো কোনোভাবেই আমি মেনে নিতে পারতেছি না আত্মীয় স্বজনের কাছে পাড়াপড়শির কাছে মুখ দেখাতে পারতেছি না একটা সময় গিয়ে তার বাবাকে ও কান পড়া দিতে দিতে উনিও অপছন্দ করতে শুরু করেন ইন্দ্রাবতী আপুকে একটা সময় গিয়ে সেই মহিলা মানে কাজের বোয়া তিনি কাব্য ভাইয়ের আম্মুকে বলেন যে খালাম্মা এরকম আমি যে পাশের পাশে কাজ করি ওইখানেও তো এরকম একটা ঘটনা ঘটছিল তবে ওই পাশের পাশে খালা কিন্তু গোপনে গোপনে একটা কাজ করছে যার ফলে কিন্তু এই সমস্যাটা সমাধান হয়েছে এখন সমাজে সে ভালোই তখন এই কথা শুনে কাব্য ভাইয়ের আম্মু ইন্টারেস্টেড হয়ে যায় শোনার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে যায় আসলে কি হয়েছে ব্যাপারটা তখন সেই কাজের মহিলা বলে যে গাজীপুরে একজন কবিরাজ আছে সে তার কাছে গেলে সে কিছু বুদ্ধি করে দেয় কিছু কাজ করে দেয় এই কাজগুলা করলে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাইব তখন কাব্য ভাইয়ের আম্মু বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখি এই সব কিছুই একটা পর্যায়ে গিয়ে কাব্য ভাই জানতে পারে যার ফলে এই বিষয়গুলি পরবর্তীতে তিনি আলোচনা করেছেন বা আমাদের কোনোভাবে পাঠিয়েছেন তো একটা সময় গিয়ে কয়েকটা দিন যায় এবং সেই কাজের মহিলা যে অন্য বাসার যে মহিলা আন্টি যে কাজ করেছিলেন তার কোনো একজন আত্মীয়র জন্য তার কাছে ঠিকানা নিয়ে কাব্য ভাইয়ের আম্ম গাজীপুরে চলে যান সেই কবিরাজের কাছে তো কবিরাজের কাছে গেলে সেই কবিরাজ তাকে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার কাজ হয়ে যাবে এটা তেমন কঠিন কাজ না তবে কিছু টাকা পয়সা লাগবে আর কিছু জিনিসপাতি লাগবে তো কবিরাজের কথা শুনে আন্টি তাকে টাকা পয়সা দেয় এবং কিছু জিনিসপাতি ব্যবস্থা করে দেন তো এভাবে সেদিন সেই কবিরাজ কাব্য ভাইয়ের আম্মুকে কিছু জিনিস দিয়ে দেন এবং কিছু নিয়ম বলে দেন যে এই এই কাজগুলি করবেন এই দুপুরে খাবারের পর যখন আপনার ছেলের বউ ঘুমিয়ে যাবে তখন আপনি এই কাজগুলি করবেন বেশি বেশি করবেন তো তখন সেই আন্টি সেদিন ফেরত আসে ফেরত আসলে ফেরত আসার পর থেকে আন্টি করে কি ইন্দ্রাবতী আপুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা আরও ভালো করেন খুব ভালো করেন তো ইন্দ্রাবতী আপু এতে একটু অবাক হয়ে যায় যে যিনি তাকে দেখতে পারেন না তার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলেন না তার সঙ্গে একটি বেলে খেতে বসেন না তো এখন একসঙ্গে খেতে বসে নিজেই মানে কাব্য ভাইয়ের আম্মু তাকে ভাত বেড়ে দেয় তরকারি বেড়ে দেয় এটা কেমন এভাবে যায় বিষয়টা তার কিছুদিন অবাক লাগলেও একটা সময় গিয়ে মনে করেন যে না হয়তো এখন আস্তে 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 ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে ইন্দ্রবতী আপু কাব্য ভাইকে বলেন যে আম্মা তো এরকম করতেছে খুব বন্ধুত সুলভ আচরণ করতেছে আমার কাছে তো কেমন যেন লাগতেছে তখন কাব্য ভাই বলে যে না এটা কেমন কিছু লাগার কথা না ঠিক হয়ে যাবে আম্মা হয়তো তার এখন মেনে নিচ্ছে তার দু একদিন পর একদিন দুপুরে খেতে বসেছে তো কাব্য ভাই তো অফিসে আঙ্কেল মানে কাব্য ভাইয়ের বাবাও অফিসে সেদিন তাদের তেমন কিছু রান্না বান্না হয়নি বা রান্না করতে দেয়নি আন্টি আন্টি বলেছে তুমি দুপুরে আমরা ডিম ভেজে খেয়ে ফেলব তো দুপুরে যখন খেতে বসেছে ইন্দ্রাবতী আপু ডিম ভাজার জন্য যায় রান্না করে তো আন্টি বলে যে ঠিক আছে তুমি ডিম ভেজো না তুমি খেতে বসো যাও আমার তো অনেক দিন পর আজকে ডিম ভাজতে ইচ্ছে হচ্ছে আমি ডিম ভাজি 
তো এই মানে তখন আন্টি রান্নাঘরে যায় রান্নাঘরে গিয়ে ডিম ভাজি করে সুন্দর করে ডিম ভাজি করে একটা আন্টি খাবারের জন্য যখন টেবিলে আসে আন্টি একটা ডিম নেয় এবং একটা ডিম আন্টি নিজ হাতে সেই ইন্দ্রাবতী আপুকে তার প্লেটে তুলে দেন তারা খেতে খেতে গল্প করেন গল্প করতে করতে ইন্দ্রাবতী আপুকে সব খাবার তুলে দেয় খাচ্ছে তখন আন্টি ইন্দ্রাবতীর আপুর বাবার নাম মায়ের নাম প্রথমে মায়ের নাম জিজ্ঞেস করে তারপর বাবার নাম জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করার পর সম্পূর্ণ ঠিকানা ভালোভাবে জিজ্ঞেস করেন মনে রাখেন তো এমন কথাবার্তা বলতে 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 তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা শুনেন আসলে কি হচ্ছে ইন্দ্রাবতীর আপুর পরিবারে কে কে থাকেন কে কি করেন সব কিছু শোনে তো সেদিন কয়েকটা দিন পর থেকে প্রতিটা দিন আন্টি ইন্দ্রাবতী আপুর সঙ্গে দুপুরে খেতে বসেন এবং বেশিরভাগ সময়ে আন্টি নিজ হাতে ডিম ভেজে দেন আপুকে তো আপু খায় খাবার পর দুপুরে তো উনি টিভি দেখেন এবং একটা সময় ঘুমিয়ে যায় টিভি দেখতে দেখতে তো ইন্দ্রাবতী আপু যখন ঘুমাতেন আন্টি করতো কি চুলাই যেতেন চুলাই গিয়ে কিছু ধনিয়া ধনে আর হচ্ছে জিরা জাতীয় কিছু ভাজতেন প্রতিদিন ভাজতেন কেন ভাজতেন এটা বুঝে না তো প্রথম দিন যখন ভাজে তো সেদিন এই ভাজার গন্ধে একটা গন্ধ ইন্দ্রাবতীর আপুর নাকে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পর এই গন্ধে তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি চলে আসেন এসে দেখে রান্নাঘরে বিকেল দিকে মানে দুপুরে খাবার পর যে সময়টা সাড়ে তিনটা চারটার দিকে আনতে এগুলি রান্না করতে মানে ভাজতেছে চুলার উপর গ্যাসের চুলায় ইন্দ্রবতী আপু জিজ্ঞেস করেন যে আম্মু এগুলো কি করেন আপনি আমাকে বললেই তো আমি ভেজে দিতাম তো আন্টি বলে যে ঠিক আছে সমস্যা নাই আমি ভাজি তুমি যাও পরে ইন্দ্রাবতী আপু আবার রেস্ট নিতে যায় তো প্রায়ই দেখা যায় এই কাজগুলো করতে থাকে করতে থাকতে একটা সময় যে ধনে বা জিরা বা যেটে সে ভাজতো আন্টি ধীরে ধীরে কালো হয়ে যায় এবং সাধারণ ভাজার সময় যে অবস্থা থাকে এর যে তো কালো হয়ে পুড়ে যেতে থাকে পুড়ে যেতে যেতে একদম কয়লার মতো হয়ে যেতে থাকে এ সময় সে ইন্দ্রাবতী আপু ধীরে ধীরে নিজেও অসুস্থ হতে থাকে কিন্তু বিষয়টা ধরতে পারে না যে কেন অসুস্থ হচ্ছে তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারা এই পরিবার থেকে একটা বিষয় গোপন রাখেন ইন্দ্রাবতী আপু তখন ছিলেন গর্ভবতী তো এই কথাটা কাব্য ভাই তার বাসায় আগেই জানায়নি তো যখন তিন চার মাস হয়ে গেছে তখন থেকেই তো এ কাজ হচ্ছিল আর এই পর্যায়ে এসে আন্টি বুঝতে পারে আচার আচরণ দেখে যে ইন্দ্রাবতী আপু গর্ভবতী তো এটা দেখেও আন্টি করে কি এই ভাজে বা ডিম ভাজি খাওয়ায় বিভিন্ন রকম কাজ করতে থাকে তো একটা দিন ইন্দ্রাবতী আপু সন্ধ্যে ঘুমিয়ে যায় ঘুমার ঘুমানোর পর সেদিন আর আন্টি কিছু ভাজে না গন্ধটাও পায় না তো কিছুক্ষণ পর ইন্দ্রাবতী আপু বেশ গভীর ঘুমে চলে যায় তিনি যখন ঘুম থেকে উঠে উঠে কি মনে করে বেছানাটা গোছাতে যায় তো উনি দেখে বালিশের মধ্যে কিছু একটা বালিশের নিচে কিছু একটা তার হাতে লাগতেছে তো উনি চাদরটা উঠায় চাদর উঠানোর পর বালিশের নিচে দেখে দুইটা তাবিজ তো বিষয়টা তার কাছে কেমন লাগে কেমন লাগলে রাতে যখন সন্ধ্যার পর যখন কাব্য ভাই বাসায় আসেন তখন ইন্দ্রবতী আপু বলে যে আজকে না আমি এই দুইটা তাবিজ পাইছি তখন কাব্য ভাই বলে যে আচ্ছা এটা ব্যাপার না সমস্যা না ঘরে হয়তো কেউ তাবিজ পড়ত এখানে চলে আসছে কোনোভাবে এটা সমস্যা না তুমি তাবিজটা ফেলে দাও তো আপু তাবিজটা ফেলে দেয় ফেলে দিলে পরের দিন আবার ঘুমায় ইদানিং আপুর ঘুমটা খুব বেশি হয়ে যায় এবং তিনি অনেক দুর্বল হয়ে যায় খেতে পারে না তো একটা পর্যায়ে গিয়ে সেদিন দুপুরে খাবার পর সেদিন আনটি নিজ হাতে আবারও ডিম ভেজে দেয় ডিম ভেজে দিয়ে আবার নিজে প্লেটে তুলে দেয় খেতে বলে তো সেদিন খাবার একটা পর্যায়ে গিয়ে ইন্দ্রপতি আপু বমি করে দেয় বমি করে দিলে ওই আন্টি তাকে ধরে নিয়ে ঘুমা ঘুম পাড়িয়ে দেয় এবং মাথায় একটা তেল দিয়ে দেয় আর এই তেলটা হচ্ছে সেই কবিরাজের পরা তেল এটা এখন নিয়মিত আন্টি তেল দিয়ে দেয় এই তেলটা দেওয়ার পর পর আপু ঘুমিয়ে যায় ইন্দ্রবতী আপু ঘুমিয়ে যায় তো সেদিন যখন ঘুমিয়ে যায় ঘুম থেকে ওঠে উনি দেখে যে আজকে তার বালিশে যে বালিশে ঘুমাতেন তিনি বালিশটা ঠিক করতে গিয়ে দেখে হাতের মধ্যে কিছু একটা শক্ত শক্ত লাগে তো উনি আবার বালিশটা বাড়ি দিয়ে থুয়ে দেয় তেমন একটা খেয়াল করে না 
পরের দিন আবার ঘুমায় দুপুরে খাবার পর আন্টি তার মাথায় তেল দিয়ে দেয় আর তখন ইন্দ্রবতী আপু ঘুমিয়ে যায় তো সেদিন ঘুম থেকে উঠে যখন বিছানা গুছাতে যায় আজকেও দেখে তার বালিশে শক্ত একটা কিছু তো সেদিন তার একটু সন্দেহ হয় তিনি করেন কি বালিশটা ভালো করে খেয়াল করে যখন বুঝে এটা কোনো একটা শক্ত কিছুর মতো লাগতেছে হাতে উনি তাবি বালিশটা কাটেন কাটার পরে দেখে বালিশের ভেতর চারটা তাবিজ তো উনি কিছু একটা খেয়াল করেন যে আসলে লক্ষণগুলো ভালো না এর মাঝে উনি তার এক বান্ধবী এবং বান্ধবী রাম্য সঙ্গে আলোচনা করেন যে আন্টি এই অবস্থা আর ইন্দ্রপতি আপু যেহেতু তার পরিবারকে কাউকে কিছু না বলে এখানে চলে এসেছে মানে কাব্য ভাইকে বিয়ে করেছেন তো এই আপুর বাসাতেও কিছুটা সমস্যা রয়ে যায় আপুর সঙ্গে তার পরিবার থেকে ঠিক মতো কথা বলা হয় না আপু অনেক কিছু শেয়ার করতে পারে না তার পরিবারের সঙ্গে তো একটা সময় গিয়ে যখন আপু তার বান্ধবীদের সঙ্গে আলোচনা করে তার বান্ধবীর আম্মুর সঙ্গে আলোচনা করে যে অবস্থা আমি তো তাবিজ পেয়েছি তখন তার বান্ধবীর আম্মু বলে যে আসলে মা এই লক্ষণগুলো তো ভালো না ব্যাপারগুলো ভালো না তুমি এক কাজ করো তোষক সম্পূর্ণটা চেক করো অন্যান্য বালিশ যা আছে তোমার টেবিল বা যত জায়গা আছে ডয়ের তুমি একটু চেক করো তো এই বিষয়টা শোনার পর ইন্দ্রপতি আপু একটু ভয় পেয়ে যায় তো সেদিন রাতে আপু কাব্য ভাইকে বলে যে আসলে আমার একটু ভয় লাগতেছে আর ইদানিং আম্মর আচরণ জানি কেমন উনি প্রতিদিন সজ ভাজেন ধনে পাতা জিরা আর কি কি যেন ভাজে এগুলো খুব বাজে গন্ধ বের হয় আমি গন্ধটা নিতে পারি না আমি আম্মুকে মানা করি তারপর আম্মু এগুলি ভাজে আমার যখন খারাপ লাগে একটা তেল মাথায় দিয়ে দেয় কিন্তু এই তেলটা আমি কখনো আম্মুকে মাথায় দিতে দেখি না বা তার ঘরে আমি আগে কখনো দেখি নাই আমার শরীরটা খুব খারাপ করতেছে ঠিক মতো খাইতে পারতেছি না আমার মানে দুর্বল লাগতেছে মানে আমি সুস্থই থাকতে পারতেছি না তো সেদিন কাব্য ভাই এগুলি শুনে তাকে ডক্টরের কাছে নিয়ে যান ডক্টর বলেন যে না স্বাভাবিক এখন এরকমটা হতেই পারে তার যেহেতু তিনি যেহেতু কনসেপ্ট করেছেন পেটে বেবি এসেছে তো ধীরে ধীরে একটা পর্যায়ে গিয়ে আপুর সময় চলে আসে তার ডেলিভারির সময় চলে আসে এবং শরীরও ভারী হয়ে যায় কিন্তু তখন পর্যন্ত আন্টির কার্যকলাপ আরও বেড়ে যায় তো কিছুদিন পরপর করত কি আন্টি সেই তার পাশের বাসায় যে কাজের বর এক আন্টি যে মহিলার কথা বলেছিলেন সেই মহিলাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যেত সকালে বের হতো আসত সন্ধ্যার আগ দিয়ে তো কয়েকটা দিন পরপরে এমনই হতো আর আসার সময় এক একদিন এক এক ফলমল বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসত এবং ঘরে ঢুকেই আন্টি হাত মুখ পর্যন্ত ধুতো না সে করতো কি ফলগুলি খাবারগুলি ইন্দ্রবতী আপুকে খেতে দিত অনেক সময় আপুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেতে হইতো তো একটা সময় গিয়ে একটা দিন হয় কি এই পর্যায়ে আন্টি নিজ হাতে শরবত বানায় এই শরবতটা আপুকে খাওয়ায় শরবত খাওয়ার পর থেকে এমন মানে কিছুক্ষণ পর সন্দ শরবত খায় খেয়ে উনি ঘুমান ঘুম থেকে ওঠার পর এমন বমি শুরু হয় বমি হতে হতে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায় এবং একটা সময় তার শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয় অক্সিজেনের অভাব হলে তার শরীর যখন নীল হয়ে যায় ঠিক মতো নিঃশ্বাস নিতে পারতেছিল না এগুলি সব আন্টি দেখতে মানে কাব্য ভাই রাম্মু দেখতেছিল অথচ তিনি কাছে গিয়ে আপুর হাতটা ধরে নাই মাথাটা ধরে নাই একটু হেল্প করে নাই একা একা বমি করতে বাথরুমে যায় আবার ওখান থেকে চলে আসে একটা সময় আর শরীরে শক্তি পাচ্ছিল না ইন্দ্রবতী আপু তখন ঠিক তখন বাসায় আসেন কাব্য ভাই এসে দেখে আপু ছটফট করতেছে খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে কিন্তু প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে না কাব্য ভাই সাথে সাথে আপুকে হসপিটালে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বলে তার তো অক্সিজেনের অভাব হয়েছে তাকে নেবুলাইজ করতে হবে অক্সিজেন দেয়া হয় এবং তারা দেখে বেবিটাও অক্সিজেনের অভাব হয়ে গেছে বেবির মুভমেন্ট কমে গেছে মুভমেন্ট করছেই না এরপর অনেকক্ষণ আপুকে অক্সিজেন দেয়া হয় এবং রাতে আপুকে যখন বাসায় নিয়ে আসা হয় তখন কাব্য ভাই ঘটনা জানতে পারে আপু কাব্য ভাইকে বলে যে আমার এমন হয়েছিল আমি অনেক বমি করছি আম্মা আমাকে দেখতে আসে নাই আমাকে সাহায্য করে নাই কাব্য ভাই বলে তুমি কি ঠিক বলতেছো আম্মা তো এমন করার কথা না তখন বলে যে আমি ঠিক বলতেছি তো এটা নিয়ে কাব্য ভাই আন্টির সঙ্গে একটু রাগ করেন যে তুমি দেখতেছো আমার ওই 
ইন্দ্রবতী অসুস্থ মেঘ অসুস্থ ও বমি করছে ওকে একটু সাহায্য করবে না তখন আন্টি বলে যে আমার তো শরীর খারাপ ছিল আমি বুঝি নাই শুনি নাই এর জন্য যাইতে পারিনি পরে এরকম ধীরে ধীরে তারা একটা চলে আসে মানে বেবি হবার সময় চলে আসে তাকে এইরকম একটা মানে দু এক দিনের মধ্যে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে তো এর একদিন আগে করে কি আপুর বমি শুরু হয়ে যায় উনি বমি করতে মানে আবারও বমি শুরু হয়ে যায় এখন যখন বমি করে বমিটা যেখানে পড়ে সেই জায়গাটা কেমন পুড়ে যায় মনে হচ্ছিল পেট থেকে যখন বমি করে কোনো অ্যাসিড জাতীয় কিছু হয় তার সঙ্গে তো ব্লাডার ফেটে গেছে এই অবস্থা সেদিন তিনি আর থাকতেই পারছিলেন না তার মনে হচ্ছে তার ভেতরে সব কিছু পুড়ে যাচ্ছে কাব্য ভাই ব্যাপারটা দেখে ভয় পেয়ে যায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে নিয়ে যায় হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর তারা বলে যে এটা তো খুব সমস্যা হয়েছে আপনার ইন্টারনাল কোনো প্রবলেম হয়েছে যার জন্য আপনার বমির সঙ্গে কিছুটা অ্যাসিড বের হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হয় যে আপনার বেবিটার সমস্যা হয়ে গেছে অপারেশন করতে হবে না হলে বেবিটা হয়তো বাঁচবে না তারা করে কি সাথে সাথে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায় অপারেশন করা হয় তিনি দেখেন বেবিটা মৃত সেই বেবিটাকে আর বাঁচানো যায় নাই এটা নিয়ে তারা খুবই কষ্ট পায় খুবই কষ্ট পায় কেন এমন হচ্ছে তারা বুঝতে পারে না তখনও ইন্দ্রবতী আপুর সেন্স আসে নাই আর লাশটা তারা রেখে দিছে পাশের লাশ কাটা ঘুরে একটা ফ্রিজারের মধ্যে পরের দিন সকালবেলায় গিয়ে এই বেবিটাকে দাফন করা হবে এখান দিয়ে ইন্দ্রপতির আপুর অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে যায় খুব খারাপ হয়ে যায় তাকেও বাঁচানো যাবে কি যাবে না এটা নিয়ে খুব ডাক্তারদের মধ্যে টেনশন কাজ করে অনেকগুলো ডাক্তার তাদের পেছনে কাজ করতে থাকে প্রায় দশ বারো ঘন্টার পর আপুর অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হয় এর মাঝে একটা মানুষও আসেনি কাব্যভাইকে সাহায্য করার জন্য আর মানে কাব্যভাইয়ের আম্মা এসেছিল কাব্যভাইয়ের বাবা এসেছিল তারা শেষ বেবি যখন মারা যায় তখন কোন একটা মানে তারা ছিল হসপিটালে ছিল এছাড়া আর কেউ আসে নাই একটা সময় গিয়ে তারা যে বেবি মারা গেছে কাব্যভাইয়ের বাবারও অনেক কিছুটা কষ্ট হয় কিন্তু কাব্যভাইয়ের আম্মুর মনে হচ্ছিল কোনো কষ্ট হচ্ছিল না আপুর অবস্থা যখন কিছুটা স্বাভাবিক হয় তখন কাব্যভাইয়ের সেন্স কিছুটা কাজ করে আর এর আগে রাতে যখন মানে আপুর অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল কি হবে বুঝে যাচ্ছিল না কাব্যভাই পাগলের মতো আচরণ করতে থাকে সে একবার দৌড়ে যা আসে আপুর এখানে একবার সে চলে যায় হচ্ছে সেই বেবিটা যেখানে রাখা লাশ ঘরে ফ্রিজারের মধ্যে ওখানে লাশ ঘরে যে ব্যক্তিটা ছিল তাকে বলে বলে একটু পরপর সে ওই বেবিটাকে দেখে যতক্ষণ বেবির দিকে তাকিয়ে থাকে ততক্ষণ তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে মানে অঝরে পানি পড়তে থাকে বাবু সেই বেবিটা ডেড বডিটার মানে সম্পূর্ণ নীল এত সুন্দর চেহারা এভাবে একটা দিন কেটে যায় আপুর স্বাভাবিক হতে অনেকটা অনেকক্ষণ সময় লাগে হসপিটালেই থাকে আপু হসপিটালে থাকাকালীন এই কাব্য ভাই বেবিটাকে দাফন করে তারপর আবার হসপিটালে আসেন আপু যখন সেন্স স্বাভাবিক হয় তখন বেবিটাকে দেখতে চায় তখন কাব্য ভাই বলে যে আসলে কি হয়েছিল বেবিটাকে বাঁচানো যায় নাই তো এটা শুনে ইন্দ্রবতী আপু কান্নায় ভেঙে যায় তিনি শকে চলে যান আবার সেন্সলেস হয়ে যায় বেশ কয়েকদিন সে সেন্সলেস থাকে একটা সময় গিয়ে ধীরে 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 সুস্থ হয় এবং শখটা থেকেই যায় এটা তিনি মেনে নিতে পারেন না এরপর অনেকদিন পর সে স্বাভাবিক হয় কিন্তু তার আম্মু মানে কাব্য ভাইয়ের আম্মু তার জেদেই থেকে যায় উনি এটা কোনোভাবেই চাচ্ছেন না যে ইন্দ্রাবতী আপু এখানে থাকুক এই যে বেবিটা মারা গেল এটাকে দোষ দেয় হচ্ছে ইন্দ্রাবতীর আপুর দোষ তিনি বলেন তুমি এমন কোন অন্যায় করছো পাপ করছো যার ফলে তোমার বেবিটা মারা গেছে আমি আমার নাতিকে হারাইছি আপুর সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতে থাকে আর তখনও সে রেগুলার সেই গাজীপুরের সেই কবিরাজের কাছে যেতে থাকে তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে ওই আপুকে ইন্দ্রবতী আপুকে কিছু না কিছু খাওয়ায় অনেকটা দিন পর আপু আবার প্রেগনেন্ট হয় 
প্রেগনেন্ট হবার পর তারপরও বাধ্য হয়ে কিছু খাওয়ায় ইন্দ্রবতী আপু কাব্য ভাইকে বলে জানো আমার মনে হইতেছে আম্মা আমাকে জাদু করছে আমার আবারও শরীর খারাপ লাগতেছে প্রথমবার যেমন লাগতেছিল আমি এবার কি স্বপ্ন দেখি জানো আমি দেখি একটা কুয়া অনেক গভীর কুয়া আমার কোলে একটা বাবু আমার বাবু আমি যাব না আম্মা আমাকে জোর করে সেই কুয়ার কাছে যাইতে বলে আমি যাই আমি যাব না আমাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায় বাবুটা আমার কোলে থাকে আমি ওকে জড়ায়ে ধরে থাকি আম্মা বাবুটারে জোর করে কেড়ে নেয় আমার কোল থেকে জানো বাবুটাকে না কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয় বাবুটা যতক্ষণ পরে পড়তে থাকে নিচে কান্না করতে থাকে আমি বাবুর কান্না শুনতে পারি একটা সময় যখন পানিতে পড়ে ধপস করে একটা শব্দ হয় এরপরে বাবুটার কান্না থেমে যায় আমি আর বাবুটার কান্না শুনতে পারি না তুমি আমাকে বাসা থেকে নিয়ে যাও দূরে কোথাও নিয়ে যাও আমি আর বাসায় থাকবো না কাব্য ভাই কথাগুলো শুনে উনি কি করবে বুঝতে পারে না তো একটা সময় কাব্য ভাই সিদ্ধান্ত নেয় যে বাসা ছেড়ে চলে যাবে কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায় এর মাঝে কাব্য ভাইয়ের আম্ম প্রতিনিয়ত সেই কবিরাজের সঙ্গে দেখা করত আর এখানে এসে ভাবে মানে আপুকে অনেক কিছু খাওয়াতো আবারও সেই ধনে পাতা মানে ধনে জিরা অনেক কিছুই ভাজতো যখন আপু ঘুমাতো একটা দুর্গন্ধ হতো কয়লা ওগুলি পুরে কয়লা কয়লা হয়ে যেত ঠিক প্রথমবারের মতো এবার হঠাৎ করে যখন দু একদিনের মধ্যে ডেলিভারির সময় চলে আসে এর মাঝে একদিন আপুর ওয়াটার ব্রোক হয় পানি ভেঙে যায় তাকে হসপিটাল নিয়ে যেতে হবে খুব দ্রুত আপু কাতরাচ্ছে আমাকে হসপিটাল আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান আম্মা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান কাব্য ভাই তখন বাসায় নেই কাব্য ভাইয়ের বাবা বাসায় নেই কাব্য ভাইয়ের আম্মা বলতেছে হ্যাঁ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে আমি এই তো ড্রাইভারকে বলছি এই যে আসতেছে আমি তোমাকে এরকম করতে করতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টা চলে যায় সন্ধ্যা পার হয়ে যায় তবু ইন্দ্রবতী আপুকে হসপিটালে নিয়ে যায় না তখন সেদিন কি মনে করে কাব্য ভাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসে কাব্য ভাই এসে দেখে বিছানায় একদম মৃত পথযাত্রীর মতো ইন্দ্রাবতী আপু ছটফট করছে তার পেটটা ধরে তিনি নড়তে চড়তে পারতেছে না তার রক্ত ঝরছে কাব্য ভাইয়ের মাথা কাজ করে না তিনি কোনো রকম কোলে নিয়ে নিচে নেমে যায় একটা রিক্সা নিয়ে উনি একটা কাছাকাছি একটা হসপিটালে চলে যায় আবারও অপারেশন করা হয় এবং বলা হয় এই বেবিটাও মারা গেছে এটা শুনে কাব্য ভাই পাগলের মতো হয়ে যায় তিনি মৃত বাবুটাকে ধরে বুকের মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখে কাব্য ভাইয়ের বাবা কাব্য ভাইকে ডাকে কাব্য ভাইয়ের মা কাব্য ভাইকে ডাকে কাব্য ভাই তার মৃত বাচ্চাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখে সে ছাড়ে না সে ছাড়ে না সে তার আম্মাকে তার মায়ের দিকে তাকায় বলে আম্মা আমি কি করছিলাম ও আমি কি করছি মা ও মা আমার এই বাচ্চাটার কি দোষ ছিল এরপরে কাব্য ভাই আর কোনো কথা বলে না সে তার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে কান্না করতে থাকে তার চোখের পানি তার বাচ্চার মৃত বাচ্চার মুখের মধ্যে পড়তেছিল তখন ইন্দ্রাবতী আপু সেন্সলেস তার সেন্স ফিরে আসে না অনেক দিন তিন চার দিন তার কোনো সেন্স ছিল না এবং সেবার ডাক্তাররা বলেই দিয়েছিল হয়তো ইন্দ্রাবতী আর বাঁচবে না ভাগ্যক্রমে ইন্দ্রাবতী বেঁচে যায় এবং সেবারও এই ভাঙা বুক নিয়ে কষ্ট করে এই কাব্য ভাই তার স্ত্রীকে বলে আমাদের বাবুটা আল্লাহর কাছে চলে গেছে সেদিন আর ইন্দ্রপতি আপু কান্না করে নাই হাওমাও করে কান্না করে নাই চোখের পানিও ফেলে নাই সেনার কথা বলে নাই তিন চার মাস কোনো কথা বলে নাই 
সে তার শাশুড়ির সঙ্গে আজকে পর্যন্ত কথা বলে না এবং সেই ঘটনার পর কাব্য ভাই আর বাসায় ফিরে যায় নাই তারা অন্য একটা বাসায় গিয়ে ওঠে অনেক বছর পর তাদের একটা বেবি হয় এই সেই বেবিটা এখন খুব পরিচিত একটা ছেলে এবং মিডিয়াতে কাজ করে বাংলাদেশ মিডিয়াতে কাজ করে তো এই ছিল ঘটনা ঘটনার জন্য কাব্য রহমান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম শুনছেন ভৌতিকতা ধন্যবাদ শামীম ভাই আপনাকে আপনার স্টোরির জন্য আসলে আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে আমার সাথে রাকিব নামে একটা ছেলে আছে ওর সাথে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব বলতে ছোটোবেলা থেকে আমার সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব এবং এলাকা ভিত্তিক হওয়ার কারণে ওর সাথে আমার প্রায় সময় দেখা হতো শুরুতে আমি জানতাম ও আমার থেকে বয়সে বড় পরে আমার সাথে আমি ওর সাথে বুঝে যাই যে না আসলে আমার থেকে বয়সে বড় না বরং আমরা সমবয়সী তো প্রথমে ভাইয়া ভাইয়া বলতাম পরে রাকিবকে আসলে রাকিব বলা হয় তো সেই থেকে বন্ধুত্ব এবং অনেক দিনের ফ্রেন্ডশিপ রাকিব বর্তমানে জার্মানিতে আছে এবং অনেক দিন যাবৎ জার্মানিতে থাকে সে এবং বলতে পারা যায় যে আমার আমার দেখা মতে একটু ভদ্র ছেলে ছিল রাকিব এবং খুব মানে সবাই এলাকার সবাই যখন বাচ্চাদেরকে শাসন করত তখন রাকিবের এক্সাম্পল দিত যে তোমার রাকিবের মতো হও না কেন তা আমাদের সময় থেকেই রাকিব বেশ জনপ্রিয় প্রতিটি মা বাবার কাছে এবং আমরা প্রায় সময় রাকিবকে পচাতাম বেটা তো আমার থেকে আমার বাবা মা তরে বেশি পছন্দ করে এরকম আর কি তো রাকিবের কথা বলতে গেলে আমি এক কথা শেষ করতে পারবো না ও আমার খুব ভালো বন্ধু প্লাস আমরা বেশ একসাথে আমি ছোটোবেলায় যখন এলাকার গেমিংয়ের দোকানে যা যেতাম আর কি তখন রাকিব আমার সাথী ছিল আমি প্রায় সময় রাকিবের সাথে যেতাম এবং মার খেতাম প্রচণ্ড মার কাছে তো রাকিবের সাথে আমার স্মৃতি হচ্ছে কিছু অল্প অল্প কারণ ক্লাস ফোরের পর রাকিবকে আমি এলাকায় আর পাইনি তো অনেক দিন পর রাকিবের সাথে আমার দেখা অনেক দিন পরে এত ভদ্র একটা ছেলে এই ছেলেটা তো উগ্র স্বভাবের কীভাবে হলো তো আমি যখন ওর সাথে কথা বলতাম আমি তো বলতাম যে কী রে দোস্ত কেমন আসিস আমি রিসেন্টলি যখন ওর সাথে লাস্ট কথা বলেছে দুই হাজার সতেরো সালে তখন আমি দেশে ছিলাম তখন ওর সাথে আমার একদিন দেখা প্রায় অনেক বছর পর বলা চলে যে প্রায় ১৯ বছর পরে আমি ওর সাথে দেখা করি তো আমাদের দেখা আসলে ফেসবুকের মাধ্যমেই পরবর্তী সময় খুঁজে বের করি আর কি তোমার দেখা হয় একসাথে তো দেখার পর বললাম যে কিরে দোস্ত কেমন আসিস বলে যে দোস্ত শেষ একবারে জীবনটা নিজে নিজে ধ্বংস করছি তো আমি বললাম যে কেন কি হয়েছে বলে যে আসলে সত্যি কথা তোকে কীভাবে বলবো আমি এখন সব কিছু মনে করতে পারি না তবে মাঝখান দিয়ে আমি ট্র্যাকলেস হয়ে গেছিলাম আমি কীভাবে ট্র্যাকলেস হলি বলে যে প্রথম দিন যেদিন ট্র্যাকলেস হওয়ার সময় ক্লাস তখন আমরা নাইনে পড়ি আমি তখন ওর সাথে আমার সাথে কোনো কানেকশন ছিল না ও তখন একটা স্কুলে পড়তো ধানমন্ডিতে একটা স্কুলে পড়তো আমি নাম বলছি না তো ওইখানে ওকে প্রথম দেখা যায় হচ্ছে বাবা মা ওকে প্রথম ধর হচ্ছে বাসার ছাদে সিগারেট খাওয়া অবস্থায় এবং এত ভদ্র একটা ছেলে আপনাদের কেউ এরকম অনেকেই বন্ধু বান্ধব আছে অনেক ভদ্র বন্ধু বান্ধব আছে অনেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে অনেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না আমাদের একটা সার্টেন স্টেট ছিল যে সেই যে আসলে নিজেকে কন্ট্রোল করেই দরকার ছিল কিন্তু ওই সময় হয়তো সে পারেনি তো বন্ধু বান্ধবদের সাথে হয়তো পাল্লায় পরে সিগারেট এবং মোহাম্মদপুরে আশেপাশে বাসা হওয়াতে বেশ বড় ধরনের ড্রাগে আসক্ত হয়ে যায় তা আমি জিজ্ঞেস করি যে তুই তো এরকম ছিলি না তা বলে যে দোস্ত আমি আমার লাইফের পড়াশোনা সব নষ্ট করে ফেলছি আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিস নাই মানে কি বলে হ্যাঁ আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই নেই আমি যখন যেদিন পরীক্ষা দিতে যাব সকালবেলা সকালবেলা আমি ড্রেস পরে বাসার থেকে বেরোবো এমন সময় আমার মাথা যন্ত্রণা শুরু করে কিটকিট করা শুরু করে মাথার মধ্যে এবং আমি পরীক্ষা দিতে যাই নাই আমি বাথরুমে বসেছিলাম মানে বলছ কি বলে হ্যাঁ প্রথম পরীক্ষায় আমি দিতে যাই নাই পরে দ্বিতীয় পরীক্ষা জোর করে নিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট আমি যেন পাস করি অত এক দুই সাবজেক্টে পাস হয় কিন্তু আমি আসলে পরীক্ষাই দিনই লাস্ট পরীক্ষার দিন হলে গিয়েছিলাম যেদিন আমার অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষা ছিল অ্যাকাউন্টিং ফার্স্ট পেপার অথবা সেকেন্ড পেপারের সময় ও পরীক্ষা যেদিন দিতে গেছে সেদিন নাকি ও পুরো খাতা টাতা খা মানে পরীক্ষার হলেই সে খাতা একদম পরীক্ষার খাতা যে পেপার ছিল সব ছিঁড়ে টুকরো করে রুম থেকে বেরোয়ে গেছে তো ওর বাবা মা ওকে প্রচণ্ড মারধর করে আসলে টিপিক্যাল বাবা মাদের মতোই তারা আসলে কোনো ইনভেস্টিগেট না করে 
ওর উপরে প্রচণ্ড টর্চার চালায় এবং বাসা থেকে এক প্রকার বের করে দেয় তো ও যতদিন বাসায় ছিল না ততদিন একটা বন্ধুর বাসায় ছিল এবং সেখানে বুঝাই যায় যে সে যখন ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে যায় আলটিমেটলি সে ইনজেকশনে চলে যায় ইনজেকশন নিত সে প্যাথোড্রিন নিত প্লাস অনেক ঘুমের ওষুধ টাইপের জিনিসপত্র সে নিত এবং এটা খুব আনহেলদি ছিল এবং ওকে নাকি ওর বাবা একদম আনহেলদি অবস্থায় বস্তির থেকে উঠে নিয়ে আসে এবং উঠে নিয়ে এসে বেশ চেষ্টা করার পর ওকে রিহ্যাবে ভর্তি করানো হয় রিহ্যাবে ভর্তি করানো অবস্থায় ও প্রতিদিন রাতের বেলা খুব বাজে বাজে দুঃস্বপ্ন দেখত যে ওকে যে ড্রাগ দিচ্ছে সেই লোক ওকে অতিরিক্ত ড্রাগ দিয়ে মেরে ফেলছে ওর সামনে ওর ওর নিজের শরীরের সামনে ও একটা লাশ পরে থাকতে দেখছে প্রায় সময় নাকি যে রুমে ও থাকতো ওর শরীর ঠান্ডা হয়ে থাকতো ও দেখতো পাশে আরেকজন লোক ওর পাশে বেশ কাঁপাকাপি করছে এবং ওখানে একটা লাশ পরে থাকতে দেখছে প্রায় সময় সেই লাশ দেখতে এবং জোরে জোরে চিৎকার করে হেল্প চাইতো যে আমি আমার সামনে একটা লাশ দেখছি এটা কার এটা কার লাশ এটা কার লাশ ও নাকি মাঝে মধ্যে নিজেই সেই লাশের কাপড়ের কাপড় সরিয়ে দেখতো নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে তো এইটা আসলে সবাই ধরে নিয়েছিল যে এইটা আসলে ও ও যেহেতু ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল বহু কিছু ও দেখতে পারে জিনিসগুলো সবাই ওভারলুক করে গেছিল পরে একটা সময় যখন রিহ্যাবে মোটামুটি একটা ভালো স্টেবল কন্ডিশনে আসে তখন ওকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এরই মাঝে রিহ্যাবের বেশ ওষুধগুলা ইউজ করার কারণে ওর কিডনিতে প্রবলেম দেখা দেয় ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়ার পর দিল্লির কোনো একটা জায়গায় চিকিৎসাকালীন অবস্থায় ওর বাবা মা একজন হুজুরের সন্ধান পায় তো আমাকে বলছে দোস্ত হুজুরের বাসায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় নিয়ে যাওয়ার পরে হুজুর আমাকে দেখে বলে যে আমি এই ছেলেটাকে দেখতে চাচ্ছি না এই ছেলেটা খুবই বাজে ছেলে অপ্রস্তুত একটা ছেলে এই ছেলেটা নাস্তিক এই ছেলেটার কোনো পাক পবিত্রতা বলতে কিছুই নাই তো ও আমাকে বলে দোস্ত একটা জিনিস ঠিক আছে আমি পাক পবিত্র ছিলাম না কিন্তু আমি আমার উপরে আল্লাহর আমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করতাম আমি নাস্তিক ছিলাম না অ্যাটলিস্ট এটুক বলতে পারি তো পরে নাকি ওই ওই হুজুর যে যাকে বের করেছে যে তার পাশাই পরবর্তী সময় ওকে পাক পবিত্র করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ওনাকে আশ্বস্ত করা হয় ওর ভিতরে ইমান আছে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করে তখন হুজুর রাজি হয় যে ঠিক আছে আমি দেখব ওকে তো হুজুরের রুমের মধ্যে ঢোকার সময় হুজুর ওকে ঢোকানোর আগেই একটা গ্লাসের মধ্যে পানি দেয় সেটা হচ্ছে আসলে ডাবের পানি পানি দেওয়া হয় সে পানিটা ও খায় খাওয়ার পরে বসে এবং যেই রুমটাতে ও হুজুরকে ডেকেছিল সেই রুমে শুধুমাত্র হুজুরের ছেলে ছিল এবং উনি ওনারা উনি বাবা মা এবং আমার এই বন্ধু রাকিব ছিল আর রুমে কেউ ছিল না তো হঠাৎ করেই নাকি রুমটা পুরো অন্ধকার করা হয় ওই রুমটা আসলে দিনের বেলা তো অন্ধকার দিনের বেলা তো ওই রুমে কে বসে আছে দেখা যায় না যদি আলো না পড়ে তো ওই রুমটা তো একটা সময় ওকে বসানো হয় এবং বসানোর পরে ওর হাতগুলো দুটো সামনে রাখা হয় বলে যে তুমি তোমার হাতটা সামনে রাখো আর আমাকে আমার সাথে কোনো ধরনের সব আমার সাথে কোনো আমাকে কোনো ডাকাডাকি করবে না কোনো কনভার্সেশনে যাবে না যেই তোমার সাথে কথাই বলে না কেন সেই তার সাথে তুমি কথা বলবা এবং তোমার ব্যাপারে যে হিস্ট্রি আছে এবং সেটা তুমি বলার চেষ্টা করবা এবং আমরা বাকিটা বোঝার চেষ্টা করব তো এরকম নাকি এরকম বসেছিল ওরা তিনজন বসেছিল আর দুজন টোটাল রুমের মধ্যে পাঁচজন ছিল হঠাৎ করে খুব চিকন গলায় চিকন স্বরে বুদবুদ আকারের শব্দ এবং ওখান থেকে শব্দ আছে সালামের শব্দ আসছে তো ওনারা সবাই সালামের উত্তর দেয় এবং ওনারা বুঝে যায় যে আগেই বলা হয়েছিল যে এই রুমে জিন আসা হবে আনবে জিন আনা হবে এবং আপনারা সবাই সালামের উত্তরটি সবাই দিবেন যেটি আগেও আমি একবার একবার সময় বলেছিলাম আর কি যে হ্যাঁ সালামের উত্তর দিতে হয় তো সালামের উত্তর দেওয়ার পরে ওদের শরীর উপরে কে জানি গোলাপ জল ছিটাচ্ছে তো ওই মুহূর্তে তার ছেলে এবং হুজুর দুজন দুই পাশে রাতের থেকে প্রায় দুই ফিট ডিস্টেন্সে বসেছিল কিন্তু হঠাৎ করে তিনি তারা বুঝতে পারছিল যে কেউ গোলাপ জল ছিটাচ্ছে তার তারা ধরেছিল তার ছেলে ছিটাচ্ছে আসলে তার ছেলেই হুজুরের ছেলেই কথা বলছিল যখন সালাম দেওয়ার পরে যখন তাদেরকে সালাম দেয় বলা যে আমি ওনার বাবা মাকে বলছে যে একজন থাকবেন না আরেকজন বের হয়ে যাবেন তো একজন বের হওয়ার সময় অবশ্যই দরজা তার সাথে সাথে লাগাবেন কোনো ধরনের শব্দ করবেন না তো ওই দরজাটা আস্তে করে খুলে শুধুমাত্র রাকিবের বাবা বের মা মা বেরিয়ে যায় এবং বাবা থাকে ওই সময় রাকিবের সাথে তো রাকিবের বাবাকে তখন বলছিল যে আমি আপনার ছেলের সাথে কোনো কথা বলবো না আপনার ছেলে ছেলের সাথে আমার কোনো কথা নাই আমি আপনাকে বলছি যে আপনার ছেলেকে আপনাদের পরিবার থেকে কেউ হয়তো জাদু করেছে এবং এত ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলেকে নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে যার বিধায় তার ভেতরে একটা তার ভেতরে কাজ করত একটা খারাপ জিন এবং প্রায় সময় তাকে আসর করে বসতো প্রায় সময় তাকে নিয়ে যেত এবং 
মোস্ট অফ দ্য টাইম তাকে এই জায়গায় পাওয়া যেত আপনারা কি এটাকে সত্য তখন বলে যে হ্যাঁ আমি এটা সত্য ওকে এই জায়গায় পা পাওয়া যেত সবসময় বলে যে এই ওকে যে যে ওর সাথে যে জিনটা আছে ওই জিনটা ওকে সবসময় ভুলিয়ে ভালে এসব জায়গায় নিয়ে যেত এবং খারাপ কাজ করাতো এটা সত্য যে এসব জিনিসগুলো আছে আপনারা আপনাদের পরিবারের ভেতরে মুভমেন্ট রেস্ট্রিকশান করবেন মেয়ের ছেলের মায়ের সাইড থেকে রেস্ট্রিকশান করবেন সবচেয়ে বেশি কারণ যিনি সমস্যাটা করেছেন তিনি তার মা যে মায়ের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ একজন আমরা কিছু বলছি না কারণ আমরা এই ধরনের কোনো ঝামেলায় যেতে চাই না পারিবারিকভাবে তারপর আপনাদেরকে বলছে আপনারা সব চোখ খোলা রা চোখ কান খোলা রাখবেন যেহেতু আপনার ছেলে এই ধরনের সমস্যা দিয়ে গেছে এবং ওর আরও চিকিৎসা দরকার আমরা ওকে কিছু জিনিস দিব সেসব জিনিসগুলো একটু পালন করবেন এবং ওকে কখনো একা সন্ধ্যার পর ছাড়বেন না ওই যে একা ওর সাথে থাকেও না কেউ থাকবেন এটা প্রায় পাঁচ বছর কন্টিনিউ করবেন এরপরে ইনশাল্লাহ ওর উপর থেকে এসব জিনিস সরে যাবে তবে অবশ্যই অবশ্যই সবাই আপনার যেহেতু আপনারা আমল করেন কিন্তু আপনার ছেলেকে আমল করাবেন মসজিদে নিয়ে যাবেন আপনি একা নিয়ে যাবেন আপনি সাথে নিয়ে যাবেন অবশ্যই সেখানে যেন সে একা না যায় স্পেশালি আমি বলছি আগামী পাঁচ বছর ফজরে নামাজ জামাতে পড়তে হবে এবং ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার সময় এবং ফজর এবং এশার নামাজ জামাতে পড়তে হবে এবং এর মাঝে আপনারা দোয়া চাবেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে আর কিছু জিনিস আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে হঠাৎ করে রাকিবের হাতের মধ্যে নাকি একটা ফুল আসে আর একটা বোতল বোতল আসে এবং এটা কোথার থেকে আসে রাকিব কিছুই জানে না কারণ কেউ যদি এসে এগিয়ে দিত অবশ্যই সেই জিনিসটা ফিল করতো যে কেউ একজন এসে এগিয়ে দিচ্ছে একটা ফুল এবং একটা এক গ্লাস এক এক বোতল পানি ছোট একটা বোতল পানি ও বলেছে যে আসলে এই বোতল পানি কোথা থেকে এসে আমি জানি না কিন্তু একদম পরিষ্কার টল টলে পানি দিয়েছে এবং একটা ফুল একটা গাঁদা ফুল না কি ফুল এই ফুল সে আগে কখনো দেখে নেই সেই ফুলটা ওর ভ্রুমের মধ্যে রাখতে বলেছে বলে যখন এই ফুলটা পচে যাবে তখন এর ফুলটা ফেলে দিবেন এর আগে ফেলবেন না কাঁচা অবস্থায় ফেলবেন না এবং আপনাদের সবাইকে বলি যে ফুলটা পচতে পাঁচ বছর সময় লাগবে সুতরাং এই ফুলটা এমন জায়গায় রাখবেন যেটা যেন কেউ না দেখে তো পরবর্তী সময় ওই রিচুয়াল মানা হয় নামাজ পড়া হয় এবং রাকিবের পর থেকে প্রায় পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ে প্রথমে ফজরের নামাজ পড়তে পড়তে একটা সময় জামাতে এন্ট্রি হয়ে যায় তার এবং লোকজনের সাথে কথা বলতে বলতে তালিমে জয়েন করতে করতে এখন অসাধারণ একজন বক্তা সে বাংলাদেশের বাইরে থাকে সেখানে সে দিনের প্র্যাকটিস করে এবং আমি বললাম যে ও বলে যে দোস্ত আমি আসলে আমার লাইফের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করেছি এবং ওই সময় আমাকে কেউ দেখতে পারত না পরিবারের সময় পরিবারে কেউই কিন্তু সাডেনলি ওই রিহ্যাবে যাওয়ার পর থেকে আমার যে প্রবলেমটা দেখা যায় সেটার কারণে ইন্ডিয়াতে যাওয়া এবং সেই হুজুরের সাথে প্রায় পাঁচ বছর আমরা যোগাযোগ রাখি পরে যখন ঠিক হয়ে যায় হুজুর বলেছে যে আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখতে হবে না একদম রাখা দরকার নেই দিল্লিতে আমাদের আমার চিকিৎসার জন্য যাওয়ার জন্য গেলে আমি ওই হুজুরের সাথে দেখা করতাম তো এই একটা ঘটনা ছিল রাকিবের কাছ থেকে বলে যে দোস্ত আরও ঘটনা ঘটছে এর মাঝখানে কিন্তু আমি আর অনেক আজগুবি জিনিস দেখেছি কিন্তু এতটুক জেনে রাখ ওইগুলি আমি বলতে পারবো না যেহেতু যেহেতু আমার লাইফের সাথে অনেক বড় একটা সমস্যা তো এরকম অনেক ঘটনাই আছে যেহেতু লাস্ট লাস্ট এপিসোড আমরা একটা ড্রাগ যিনি ড্রাগ নেন বা ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছিলেন সেই ভাইয়ের ঘটনা শেয়ার করেছিলাম সের পর তারপরেই আসলে মনে হলো আমি যে রাকিবের ঘটনাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া রাকিব ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসলে বন্ধু তুমি যদি না থাকতো তাহলে একটা ঘটনা আমি শেয়ার করতে পারতাম না তো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমার তোমার তোর ঘটনার জন্য এবং আশা করছি রাকিব এখন আমাদের এপিসোড শুনছে কেমন ওকে বলেছি যে আজকের এপিসোডে ওর একটা ছোট ঘটো ঘটনা আমরা শেয়ার করব তো যাই হোক ইনশাল্লাহ রাকিবের কাছ থেকে আরও কিছু ঘটনা পাবো যদিও সেইফ মনে করে অবশ্যই আমরা চলে যাবো সরাসরি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় থাকুন ভৌতিকতার সাথেই আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স আমি সামির আনসারি আজকে হাজির হয়ে গেলাম ভৌতিকতায় বেশ কিছু ভয়ের ঘটনা নিয়ে আজকে শুরুতেই যার ঘটনা শেয়ার করব তিনি সাকিব আল হাসান নয়ন ভাই প্রায় তিনি ঘটনা পাঠিয়ে থাকেন শেরপুর থেকে ওনার বাড়ি শেরপুরের দক্ষিণ নবীনগর থানায় তো যাক আজকে আমি যে ঘটনাটা নয়ন ভাই শেয়ার করব সেই ঘটনা শুরু করবার আগে নয়ন ভাই কিছু বিষয়ে বলেছেন তিনি বলেছেন যে আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ঘটনা শুনে থাকি সাধারণত যে এই ঘটনাগুলো আমরা অনেকেই শুনে থাকি যে স্বপ্নের ভিতর কি একজন এসে বা কোনো একটা জিন স্বপ্নের ভিতর এসে অনেক ধনরত্ন নানান কিছু লোভ দেখা এবং বিনিময় বাচ্চাকে তারা নিয়ে যেতে চায় সে সকল ধনরত্ন বিনিময়ে অনেক বাবা মাই তাদের সন্তানকে দিতে চায় না কিন্তু আজ নয়ন ভাই যে ঘটনাটা শেয়ার করতে যাচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত এটা শোনার পর নয়ন ভাই
বাবা মায়ের জীবন অদৃশ্য কারো কাছে স্বপ্নে পিলিয়ে দেয় তো এই কথাটা নয়ন ভাই শুরুতে বলেছেন তো আমি এখন সরাসরি সেই ঘটনায় যাচ্ছি তো নয়ন ভাই যেটা বলে যে ওনার নিজ গ্রামে ঘটনাটা ঘটে এবং এই ঘটনা তিনি তার চাচা ফয়সালের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং যার সাথে ঘটনাটা ঘটে তিনি গ্রামের একটা সময় খুব স্বনামধন্য একজন লোক ছিলেন এই জন্য এভাবে তিনি নাম প্রকাশ করছেন না কেননা গ্রামের অনেকেই মানে বয়স্ক যারা আছে সেই ব্যক্তিকে নাকি অনেকেই চিনে যদিও তিনি এখন গ্রামে নেই ঘটনা শেষ করলে বুঝতে পারবেন তিনি এখন কোথায় আছেন এবং কীভাবে আছেন ধরে নেওয়া যাচ্ছে সেই লোকটার নাম কবির তো নয়ন ভাইয়ের চাচা ফয়সাল তার বয়স তখন ছিল পনেরো বছর কি ষোলো বছর হবে তখন তিনি তার মায়ের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনতে পায় এবং সেখানে নয়ন ভাইও সেই স্পটে ছিল যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল ঘটনা শেষ যেখানে হচ্ছিল সেখানে নয়ন ভাইয়ের চাচা সেখানে ছিল সেই ফয়সাল চাচা তিনি যখন সেখানে ছিল তো সেভাবেই ঘটনাটা শেয়ার করেছি তবু তো যেটা বলে যে ফয়সাল চাচা যে ওনার আসলে খুব একটা স্মরণ নেই যে তখন কি ঘটেছিল বাট ঘটনাটা তার না মায়ের কাছ থেকে যেতে শুনেছে এবং সেভাবেই তিনি বলার চেষ্টা করেছে এটা উনিশশো পঁচাশি সালের কোনো একটা মাসের ঘটনা তখন শীতকাল চলছিল তো শীতকালের কোনো একটা সময় এই ঘটনাটা ঘটে তো একটু এটা বলেন যে উনি যে জায়গাটা বা যে বাসাটার ঘটনা বলছে তার পাশে একটা বিশাল বড় পুকুর আছে যেটা এখনও বিরাজমান আছে এবং অনেকেই বলে এই পুকুরটা এখনও ভয়ঙ্কর তো এই পুকুর কেন্দ্র করে কিন্তু ঘটনাটা হয়েছিল তো সেই কবির তখন কবিরের মায়ের তখন নতুন বিয়ে হয় তো বিয়ের রাতেই কবিরের মা স্বপ্ন দেখতে পায় যে ওনাদের বাড়ির পাশে যে পুকুরটা আছে সেখানে তিনটা সোনার কলসি ভেসে আছে একটা নৌকার পাশে এবং তিনি এটা দেখার পর তার একটু লোভ হয় সাথে সাথে তিনি দেখতে পান যে একটা অবয়ব এসে তাকে বলছে যে এই সোনাভর্তি কলসিগুলা এই মহিলার জন্য মানে কবিরের মায়ের জন্য এবং তার পাশাপাশি সবটা বলছে যে তুই এই কলসি তিনটা নিয়ে যা বিনিময়ে তোর যে প্রথম সন্তানটা হবে সেটা আমার হাতে তুলে দিবি তো এটা দেখার পর কবিরের মায়ের ঘুম ভেঙে যায় এবং ঘুম থেকে উঠে তিনি যখন উঠেন তখন ফজরের আজান চারপাশে হচ্ছিল তো এই ঘটনা পরের দিন কবিরের মা এই বিষয়টা সে কবিরের বাবাকে বলেন যদি তখন কবিরের জন্ম হয়নি কবিরের মায়ের তখন বিয়ের নতুন নতুন সময় আগে বলেছি তো কবিরের বাবা তখন বিষয়টা নিয়ে বলছে দেখো আমাদের বাড়ির এরকম আশেপাশে অনেক জিনের আনাগোনা আছে তো এগুলো নিয়ে এতটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই কখনো কোনো সমস্যা হলো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাই দিবা আমি তোমাকে কিছু দোয়া দোয়াত দেবো এগুলো পড়ো সব ঠিক হয়ে যাবে তো সেদিনকার মতো এরকম দোয়া দোয়াত পরে কবিরের মা তারপর দু একদিন খুব একটা সমস্যা হয় না কয়েকটা দিন পর সেই কবিরের মায়ের বাবা বাড়ি মানে কবিরের নানু বাসা থেকে মেহমান আসে কবিরের মা বাবাকে বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু তখন নতুন বিয়ে হচ্ছে বিয়ের নিয়ম অনুযায়ী সেই কবিরের নানু বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথারীতি খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিদায় নিতে নিতে সন্ধ্যা নাকি তখন প্রায় সাতটার কাছাকাছি তো হঠাৎ করে কবিরের নানা তখন পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় এবং তার এরকম যে অস্বস্তি লাগছে তখন কবিরের দাদা সে বিষয়টা বুঝতে পারে তো সে বলে যে বেয়ে সাহেব আপনি হয়তো ওয়াশরুমে যাবেন তো আপনাকে আমি ওয়াশরুমটা দেখাই নিয়ে যাই এটা বাইরে আমাদের ওই সেই ওয়াশরুমটা আছে তো বাড়ির বাইরে উঠানের পাশে সেই ওয়াশরুম সেই পুকুর পাড়ের কাছে কবিরের নানা নাকি তখন সেই ওয়াশরুমের দিকে যায় এবং তিনি ওয়াশরুমের ভিতর ঢুকেন যখন ওয়াশরুম থেকে বের হতে যাবেন তখন একটা ফুটা ছিল সেই ফুটা দিয়ে তিনি খেয়াল করে দেখছেন সেই যে পুকুরটা আছে সেখানে একটা নৌকা ভাসছে খুব উজ্জ্বল খুব আলোকিত একটা নৌকা এরকম মনে হচ্ছে যে নৌকাতে একটা লাইটের মতো আলো ঝলকানি একটা আলো দেখা যাচ্ছে এবং তার পাশে তিনটা কলসি ভাসছে এই বিষয়টা তিনি তখন কবিরের নানা তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করেন কিন্তু তিনি তোয়াক্কা না করে দ্রুত বের হয়ে যান কাউকে কিছু আর শেয়ার করে না পরবর্তীতে তিনি তার মেয়ে এবং মেয়ের জামাই কবিরের বাবা মা কিনে তারপর তিনি সেখান থেকে তার বাড়ি ফিরে আসেন এবং বাড়ি ফেরার পর ঠিক একই কথা কবিরের বাবাকে বলেন কবিরের বাবা মা নাকি তখন বিষয়টা নিয়ে আবার একই কথাই বলেন যে আমাদের এরকম বাড়ির আশেপাশে টুকটাক সমস্যা আছে তো এটা মাঝে মাঝে এরকম অনেক কিছু দেখা যায় তিনি ইগনোর করে ভালো এটা তখন সে সেখানে সেই দিনের মতো বলে দেয় সেই কবিরের বাবা তার শ্বশুরকে বলে দেয় তো তারপর বেশ কয়েকদিন চলে যায় দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা দিন যাওয়ার পরে যখন এক বছর পার হয় তখন 
কবিরের জন্ম হয় মানে কবিরের তখন মাত্র সবাই মাত্র জন্ম হয় এবং জন্মের বেশ কিছুদিন পর কবিরের মা আগের মতো আবার সেই স্বপ্ন দেখতে পায় যেটা তিনি দেখেছিলেন ঠিক বিয়ের পর পর তিনি দেখতে পায় যে তাদের বাথরুমের পিছনে যে পুকুরটা রয়েছে মানে কবিরের দাদা বাড়ির সেই বাথরুম পিছনে যে পুকুরটা রয়েছে সেখানে তিনটা কলসি ভেসে আছে এবং কোনো একটা অবয়ব তাকে বলছে যে তুই তিনটা কলসি নিয়ে যা তোকে তো আগেই বলেছিলাম বিনিময়ে তোর ছেলেকে আমাদের হাতে তুলে দে কবিরের মা তখন স্বপ্নের মধ্যে বলে উঠেন যে আমি আমার ছেলেকে কোনোভাবেই দিতে পারব না তখন কবিরের মা বেশ কিছুদিন ধরে যখন এগুলো দেখছে তখন তিনি আবার তার পরিবার সবাইকে জানায় তারপর তারা কোনো রকম বাড়িটা কোনো রকম বন্ধ করে কিন্তু স্বপ্ন মোটামুটি তখন তার দেখা শেষ হয়ে যায় তিনি তার কোনো স্বপ্ন দেখে না খুব একটা সমস্যা তার হয় না ধীরে ধীরে কবিরও বড় হতে থাকে তবে কবিরের চরিত্রটা একটু অন্যরকম ছিল সে বেশ লোভী ছিল তার বাবা যেরকম ব্যবসা করতো কবিরও এরকম ব্যবসার মধ্যে লেগে পড়ে ওঠে কিন্তু সে প্রচণ্ড লোভী ছিল দেখা যেত শুধু টাকার জন্য সে যে কোনো কিছু করতে রাজি ছিল এরকম কাজগুলো সে বেশি করতো নাকি লোকচক্ষে অনেকে ঝকি নাকি ধরা পড়তো তা একটা সময় গিয়ে কবিরের বিয়ে দেওয়া হয় তা একদিন রাতে কবির ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে পায় যে তাদের বাড়ির পাশে যে পুকুরটা রয়েছে সেখানে একটা নৌকা উজ্জ্বল একটা নৌকা ভেসে আছে তার ঠিক পাশেই তিনটা কলসি এবং এর পাশেই ঠিক তীরের কাছে দেখছে যে একটা পোশাক পোশাক মানে একটা উজ্জ্বল পোশাক পর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে কবি আরও দেখতে পায় যে লোকটা তাকে বলছে যে কলসিটা অনেক এই কলসিটার ভিতরে অনেক কিছু আছে তুই এক কাজ কর তোকে কলসিটা দিয়ে দিব এই কলসিটা তুই যদি পেয়ে যাস তাহলে কিন্তু তোর জীবন অনেক টাকা পয়সা আসবে এবং তার বিনিময়ে তোর মাকে আমাদের কাছে আমার কাছে তুলে দে আমাদের এখানে অনেক অনেকে আছে আমরা তোর মাকে নিয়ে যাব তো কবির তখন বোঝা যায় যে না এই লোক এখানে যে দাঁড়িয়ে আছে সবসময় আমাদের বুঝে যে এই লোক একা এখানে থাকতে পারে না তার আমার অনেক দল বল আছে কবিটা বেশ ভয় পেয়ে যায় তো কবির সেদিনের মতো স্বপ্নটা দেখে সে ঘুম থেকে উঠে যায় ভাবে যে না এটা তো নিছক কিছু একটা হবে এরকম টানা নাকি চার থেকে পাঁচ দিন কবির এক একজনকে সেই সব সময় একই স্বপ্ন দেখছে কিন্তু তিনের মতো যে লোকটা থাকতো সেই লোকটা নাকি এক দিন এক এক রূপ নিয়ে আসতো এবং এটা বলতো যে হ্যাঁ গতকাল তোমাকে এসেছিল তোকে বলেছিল তুই রাজি হোসনি দেখ রাজি হতে পারিস কিনা তোর মাকে দিয়ে দে এরকম সাত কি আটতম দিনে কবির যখন রাত এরকম দেখছে তাকে লোভ দেখাচ্ছে টাকা পয়সা বা কলসি নিয়ে যা বিনিময় তোর মাকে দে তখন নাকি কবির লোভে পড়ে যায় সে স্বপ্নের ভিতরে লোকটাকে এটা বলে রাজি হয়ে যায় যে হ্যাঁ আমার মাকে নিয়ে যান বিনিময় টাকা পাবো তো বলছে আলবার টাকা পাবি দেখ কলসিগুলো নে তারপর সেই কবির পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠে সকালে দেখে তার উঠানের পাশে তিনটা ছোট কালো কলসি পরে আছে এটা দেখে সে বেশ অবাক হয়ে যায় কিন্তু তখনও সে তা কাউকে কিছু বলে না কিন্তু কবির দেখছে যে তার মা তো বাসা ঠিকই আছে মায়ের তো কিছু হয় নাই অলৌকিক একটা ঘটনা ঘটে কয়েকদিনের মাঝে কবির কোন একটা ব্যবসায়িক কারণে ছয় থেকে সাত লাখ টাকা সে একটা ব্যবসায় সে লাভ করে এবং লাভ করার পর সে তো বুঝে যায় যে হয়তো স্বপ্নের এই কারণে কিছু একটা হয়েছে এবং ঠিক ঠিক সেই রাতেই স্বপ্নে সে আবার দেখে যে তাকে একজন বলছে টাকা তো ঠিকই পেলি মাকে তো কিন্তু এখন নেই নাই তো মাকে বিদায় দিয়ে দে তখন কবি স্বপ্নের মাঝে আবার বলছে আমি আরও টাকা চাই আরও ধন সম্পদ যায় কি করতে হবে তখন যিনি স্বপ্ন ছিল সে অভাবটা সে বলছে যে অপেক্ষা কর আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবি এরকম মাসখানিক যায় কিন্তু কবিরের মা তিনি কিন্তু বাড়িতেই আছেন কবির দেখছে যেতে হলে দেখা যাচ্ছে ভালোই আছে যে আমি টাকা পয়সা পেলাম মার তো কিছু হলো না এরকম যেটা বললাম যে মাসখানিক পর কবির রাতে একদিন স্বপ্ন দেখে সেই অবয়ব আবার তার কাছে আসে সেই পুকুর পারে দাঁড়িয়ে আছে অবয়বটা রাতের বেলা এবার সে অবয়বটা বলে যে তোর বাবাকে মেরে ফেল যদি মেরে ফেলিস তাহলে যা টাকা পেয়েছিলি তার থেকে আরও ডাবল টাকা এবং আরও মানে ডাবল ধন মানে বেশি বেশি ধন সম্পদ এরকম পাবি বা অতিরিক্ত বা এর দ্বিগুণ ধন সম্পদ পাবি বলে বলেছিল সেই স্বপ্নে অবয়বটা 
কবির এই স্বপ্নটা নিয়ে একটু চিন্তিত হয় এবং সে নিজের কাছে তার একটু কেমন লাগে যে বাবা কে মারবে এটা কি ধরনের স্বপ্ন কিন্তু টানা সে স্বপ্ন দেখতেই থাকে তারপর কোন একদিন রাতে সে তার বাবার রুমে যায় এবং বাবা যে পানি খেত যে গ্লাসটা যেখানে পানি রাখা থাকতো সেখানে বিষ মিশিয়ে দেয় পরের দিন কবিরের বাবা ঘুমের মধ্যে তিনি মারা যায় হয়তো রাতে পানি খেয়েছিল লোকজন যখন বাড়িতে জানাজানি হয় তখন কবির কথাটা এমনভাবে সবাইকে শেয়ার করে যে হয়তো স্ট্রোক করে সে জন্য হয়তো মারা গিয়েছে কবিরের বাবা মারা যাওয়ার ঠিক দুই থেকে তিন দিনের মাঝে কবিরের মাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক ঠিকই সপ্তাহখানিক পর কবির আবার ও ব্যবসায় লাভ করে এবং সে আগে যে টাকা পেয়েছিল আগে যে ধন সম্পদ পেয়েছিল থেকে দ্বিগুণ ধন সম্পদ সে লাভ করে দিকে কবিরের বাবা যেহেতু মারা গিয়েছে কবিরের মাকেও পাওয়া যাচ্ছে না বাড়ির মধ্যে আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের মধ্যে তখন বেশ হোজে শুরু হয়ে যায় কবির কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করে যে কি করা যেতে পারে বল তখন কবির বল যে এক কাজ করো যেহেতু পাওয়াই যাচ্ছে না মাকে তাহলে থানায় এরকম যেটু জিরি করতে হয় বা যেরকম আইন কারণ সেরকম করতে করা কাজগুলো বলছিল কিন্তু কবিরের বাড়িতে যারা মুরুব্বি ছিল তারা বলছে যে বাড়ির আশেপাশে দেখো আমাদের এলাকা তো এরকম অনেক আগে থেকেই খারাপ তো আমাদের এরকম একটা নিয়ম আছে যে কখনও অনেক আগে কবির জন্মের আগের কথা বলছে যে কখনো যদি কেউ এরকম হারিয়ে যেত আমরা কিন্তু আগের কবিরা জানতাম কবিরা জানার পর তারপর সেটা আমরা দেখতাম যে আসলে ব্যাপারটা কি তারপরে আমরা নিলে থানার মামলা মোকদ্দমা করব তো তারপর সেই কথা অনুযায়ী এরকম একজন বড় মাপের একজন কবিরা জানা হয় সেই বাসায় কবিরাজ আসে এবং আসার পর বাড়িটা দিকে চারপাশে দেখে এবং কবিরাজ বলে যে একটা সময় আমি এখানে আসছিলাম এই জায়গাটা তো আসলে ভালো না আমি জানি যা হোক দেখি তো কবিরের বাসায় তখন যায় এবং যাওয়ার পর সেই কবিরাজ তিনি তার জিনকে নিয়ে তখন ধ্যানে বসেন একটা নির্দিষ্ট রুমে বেশ খানিকটা সময় তখন সেই কবিরাজ থাকে এবং সেই মুহূর্তে সেই দিনই যে কবির ভাই যে কবিরাজ এনেছিল তখন বাড়ি আশপাশ থেকে অনেক লোক এসেছিল তখনই এই যে নয়ন ভাই ঘটনা শেয়ার করেছে ওনার চাচা ফয়সাল এবং তার মা এবং তার বাবা তারা তখন তারা সেখানে গিয়েছিল সেখানে ছাড়া সেই বাড়িতে তখন সেই মুহূর্তে ছিল তো তারপর নাকি কবিরাজ ঘন্টাখানিক পর সেই যেখানে তিনি ধ্যানে ছিল ধ্যানে সে করা সেই রুম থেকে আসে এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে কবিরকে ডাকে সবার সামনে কবিরকে তিনি কয়েকটা চর মারেন চর মারার পর কবির সজরে কবিরাজকে মারতে যাবে এবং একটা মুহূর্তে তিনি তখন সামনের দিকে গিয়ে যায় তখন তাকে সবাই ধরে বসে এবং কবিরাজ বলছে খবরদার আমার গায়ে আপনি হাত দিবেন না আপনার সব ঘুমোর ফাঁস হয়ে যাবে আশেপাশে মুরবি যারা ছিল তখন তারা বলে কি হয়েছে কি সমস্যা তখন বলে যে কবির কাছ থেকে জেনে নেন কি সমস্যা তখন কবির বলছে না কোনো সমস্যা তো নাই তখন কবিরাজ বলছে যে আপনার বাবা যে মারা গেল এটা কে মেরেছে কবিটা তখন সব বুঝে গেছে তখন কবিকে যখন অনেক প্রেসার দেওয়া হয় জিজ্ঞাসা করা হয় তখন কবির সব সত্য কথা বলে এবং কবিরাজ এটাও বলে দেখেন ভাই আপনি খারাপ কাজ করেছেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একদিন একদিন তো আপনাকে মরতে হবে সত্যটা বলে দেন না কি করছেন এবং আপনার মাকে তো পেতে হবে আপনি তো স্বপ্নের মধ্যে কী কী করছেন সব বলেন তখন তো কবির সব কিছু সেখানে খুলে বলে তারপর গ্রামের মুরুব্বিটা তো তখন অনেক খেপে যায় কবিরের উপরে তখন পুলিশে খবর দেওয়া হয় এবং যেখানে তোর বাবাকে দাফন দেওয়া হয়েছিল সেই লাস্টটাও নাকি তখন তোলা হয়েছিল এবং পোস্টমর্টেম তখন করা হয়েছিল এবং ঠিক ঠিকই দেখা যায় যে বিষিক্রিয়া তিনি তখন মারা যায় কবিরকে তখন থানায় নিয়ে যায় পুলিশ এরপর কবিরের মাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না পরে যেটা জানা যায় কবিরের তখন কোন একটা শাস্তি তখন হয়েছিল এখন কবির কি অবস্থায় আছে সেটা নয়ন ভাই জানে না তবে তার বড় তার এই ঘটনাটা শুনে বেশ খারাপ লেগেছিল সেই তখন যারা ছিল সেই গ্রামবাসী এখনও অনেকে নাকি ঘটনাটা জানে এবং কবিরের মা পরে আর কখনোই তিনি আর ফিরে আসেননি এবং কবির পরিবার বলতে তার যে স্ত্রী ছিল তার স্ত্রী তখন বাবার বাড়ি চলে যায় তো এটাই ছিল আসলে ঘটনা পরবর্তী আর কি হয়েছিল কবিরের সার কেউ জানে না আর এই ঘটনাটা নয়ন ভাই তিনি শেয়ার করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ নয়ন ভাই কীরকম একটি ঘটনা শেয়ার করবার জন্য এবং আজকে নয়ন ভাই আমাকে আরেকটি ঘটনা পাঠিয়েছেন আমি নয়ন ভাই আরেকটি ঘটনা কিছুক্ষণ পরে কিছুক্ষণ পরে আবার নিয়ে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথেই থাকুন দু হাজার নয় সালে 
मास्टार्स कमप्लीट कर बीजनेस स्टार्ट करें घटनाटी घटे जाए दुहजार नय साले तरह कजिनर वि ग्रामे बाड़ी जाए ग्रामे बाड़ी कूमिल्ला जिले मेघना नदी तीरवर्ती एक स्थान तर माँ धरार खूब शख छो सीफात भाई माँ धरवे से माँ धरार कथा तर बंधु अकराम भाई के आगे बोले रखें जे रतर घटना से रात आनुमानिक एगारोटा त्रिस हो सीफात भाई अपेक्षा कर बंधु आशार अकराम कख आस अकराम भाई के फोन कर अकराम भाई नम्बर छो ब अनेपेक्षा करार पर एक समय अकराम भाई आसे एस सीफात भाई के डाक दे तो अकराम भाई छो खूब टकेटिव बनेक कथा बोलत तो सीफात भाई बोल जो तक फोन कर लम कर् नम्बर बंद छो अकराम भाई बार फोने चार्ज छो ना सीफात भाई बोल से कथा जाए माँ धरते अकराम भाई तक बोल से क्या मंदिर पेचने जे पुकुर आखने जाब चल सीफात भाई बोलते सेखने जाब एत राते जाओ एक ठीक है अकराम भाई बोलते दा तु भय पाचिस क्यों एट को बेपार ही ना हमें आना चल तो जेटा दे माँ धरवे से जगह टैडा बोले को आंचलिक भाषा कोच बोले दस लाइट दिए माँ देखे तपर वो दिए माँ मारे सीफात भाई जाने मंदिर पेचने पुकुर अनेक माँ पावा जाए अकराम भाई एक आगे आगे हाँ सेफात भाई पीछने तो सीफात भाई अकराम भाई के तरह ढाकार बजनेसर कथा बोल से तर कर्मचारी कथागुलो बोलते क्यों अकराम भाई को प्रश्न उत्तर दिना से बोल से एख कथा ना आशेपाशे जरा घूमे आदि डिस्टार्ब हो चल तारा नदी पार धरे हेटे जा ग्रामे मध्य दिए हाँ तो मंदिर प्राय दो किलोमीटर मध्य को जनबस नहीं एकदम सुनसान निरवता और मंदिर खूब पुरानो शुद्ध पुजो देर समय से हिंदूा दें अकराम भाई सामने हाँ सीफात भाई पेचने तो से नीरव जैगाटा जख आसे जेखान जनबस नहीं आबार सीफात भाई अकराम भाई के अनेक कथा बोले क्यों अकराम भाई एकदम झाड़ी दिए बोले चुप को कथा बोलें ना एबार सीफात भाई एकटू अबाक जाए अकराम क्या एम कर तो जो मंदिर गेटे सामने आसे तक अकराम भाई सीफात भाई के बोल से तु दस लाइट हमार हाथे दे क्यों तु बार बार ये यूज कर दे हाथे दे एक प्रकार जोर कर तरह का नहीं जाए तो मंदिर क्रस कर मंदिर पास दिए जो पेचने पुकुर दिखे जाए तक सीफात भाई देखे मंदिर गेटर सामने हम तो क्यों एक जन दाड़ी आफात भाई बोल जे के 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 ओखने सीफात भाई देखल से मंदिर गेटर सामने अकराम दाड़ी आ से तो अबाक सामने तक देखे ओखान आक जन आकराम तरह दस बारो हाथ दूरे दूजें दूरत से एक बार गेटर सामने अकराम के देखे और एक बार तर सामने जो अकराम आखे तर सामने थे जो अकराम तर दिखे तक मानी से एक भयनक हासि दिए तक आ सीफात भाई एगुलो देखे भय जो सूरा पड़े से सूरा भूले गिफात भाई चित्कार दीते चाहल क्यों चित्कार दीते से दिल दौड़ से खान सीफात भाई जो भय दौड़ा तक पेचन थे अने के हास क्यों क्यों कान्ना करूब भयंकर एक सीफात भाई दौड़ाते दौड़ाते एबार चित दीते जाना सूरा पड़ते जाओ पार्छेना आर से क्यों करता बुझते पर हटात कर चाचार साथे से धक्का खाए से तर चाचा के बोले चाचा हमें खूब भय पे खूब भय पे नाम धरे बोले रोहिम चाचा हमें खूब भय पे ये से अज्ञान हो जाए सीफात भाईर ज्ञान फिर तर मोबाइल रिंग टनर आवाज़े तर जो ज्ञान फिर तक भय पे जाए देखें तर दादा के जे कबर स्थान कबरस्त करेखने भावन जो हमें कबर स्थान क्या आसलम यथारीति बासा के फोन करा बोल से जो हमें आसान 
সিফাত ভাই বাড়িতে গিয়ে তার ঘটনাটা সবাইকে খুলে বলল সবাই বিশ্বাসও করলো কারণ সিফাত ভাইয়ের হাত পা ছিলে গিয়েছিল মাথা ফেটে গিয়েছিল সিফাত ভাইয়ের কথাগুলো শুনে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারা সিফাত ভাইকে যা বলল তা শুনে সিফাত ভাই আরও ভয় পেয়ে গেল তারা বলল যে আকরাম ইমার্জেন্সি কাজে গতকালকেই ঢাকা চলে গিয়েছে সন্ধ্যার দিকে তোমাকে কিছু জানায় নেই তারপরে তারা এও বলল যে তুমি যে রহিম চাচার কথা বলছো সে তারও দশ বছর আগেই মারা গিয়েছে সিফাত ভাই এটা শুনে সে আবারও ভয় পায় আবার সে সেন্সলেস হয়ে যায় সিফাত ভাই যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি দেখেন মসজিদের হুজুর তার আত্মীয় স্বজন সবাই তার পাশে তাকে ঝেড়ে দেয় পানি পড়া দেয় কিছু আমল শিখিয়ে দেয় পরবর্তীতে হুজুর ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দেয় যে তোমাকে হয়তো কোনো খারাপ জিন ভয় দেখিয়েছে এবং কোনো ভালো জিন হয়তো তোমাকে রক্ষা করেছে তুমি নামাজ পড়ো আমলগুলো করো ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে সিফাত ভাই ঢাকায় চলে আসেন তার তিন দিন জ্বর ছিল তিনি আকরাম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আকরাম ভাইকে এই কথাগুলো বলেন আকরাম ভাই বিশ্বাসও করেন আকরাম ভাই বলেন যে ওই জায়গাটা তো এমনি অনেক খারাপ সিফাত ভাই ঢাকায় আসার প্রায় এক সপ্তাহ পর তার আরও একটি বন্ধু রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে তো যথারীতি সেখানে সিফাত ভাই আকরাম ভাই আরও অনেকেই ছিলেন তো তাদের কাজ থাকার কারণে সে লাশের সাথে শুধু সিফাত ভাই যাবে ওনার বন্ধুর পরিবারের আত্মীয় স্বজনও আছে তো তারা যাবে প্রথম গাড়িতে আর দ্বিতীয় যে অ্যাম্বুলেন্সটা আছে সেখানে শুধু সিফাত ভাই থাকবেন আর অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার তার সহকারী তারা তিনজন এই লাশের সাথে এই অ্যাম্বুলেন্সে যাবে আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগুলো সামনে আরেকটা মাইক্রোতে যাবে হসপিটালের সব ফর্মালিটিস কমপ্লিট করতে করতে প্রায় রাত আটটা বেজে যায় তারা আটটা তিরিশ কি নয়টা নাগাদ অ্যাম্বুলেন্স ছাড়ে যাবে তারা চট্টগ্রামে কোনো একটি থানায় অ্যাম্বুলেন্সটা শুরু থেকেই খুব স্লো চলছিল অ্যাম্বুলেন্স স্পিড সত্তর আশিতে দেয়া আছে কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা যাচ্ছে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ এমন স্লো তাদের কুমিল্লা যেতে যেতে রাত দুটো বেজে যায় তারা যথারীতি সবাই নাস্তা করে আবার সেই একইভাবে প্রথম গাড়িতে আত্মীয় স্বজন পেছনের গাড়িতে সিফাত ভাই তারা তিনজন তো আবার অ্যাম্বুলেন্সটা খুব স্লো চলছে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসার পর আমি স্থানের নামটা বলছি না এক দেড় ঘন্টা গাড়ি রান করার পর হঠাৎ সিফাত ভাইয়ের মনে হলো যে কফিনের ভেতরে কেউ হয়তো নড়াচড়া করছে কোনো স্টেলের ছোট ছোট জিনিস হতে পারে সেটা তার কাটা বা লোহার ছোট ছোট যন্ত্রাংশ যদি কাঠের বক্সের মধ্যে নাড়াচড়া করা হয় যে নয়েজটা পাওয়া যাবে সিফাত ভাই সেই নয়েজটা পাচ্ছে সিফাত ভাই ভালো করে লক্ষ্য করল হুম নয়েজটা হচ্ছে সিফাত ভাই ড্রাইভারকে বলল ভাই কফিনে হয়তো কোনো শব্দ হচ্ছে তো ড্রাইভার বলছে অ্যাম্বুলেন্স এটা হবে ব্যাপার না দোয়া দরুদ পরেন ঠিক হয়ে যাবে ড্রাইভারের কথাটা শেষ হতে না হতেই মনে হলো যে অ্যাম্বুলেন্সটার মধ্যে খুব ভারী কিছু আছে অ্যাম্বুলেন্সটার ওজন অনেক বেড়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স আর সামনে আগাচ্ছে না কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটে যায় সিফাত ভাই দেখল কফিনটাকে কেউ দু তিন হাত উপর করে নিচে ফালাই দিছে অ্যাম্বুলেন্সটা ঝাঁকি খায় সিফাত ভাই চিৎকার দেয় সিফাত ভাই চিৎকার শুনে শুনে ড্রাইভারের যে সহযোগী ছিল সেও চিৎকার দেয় চাকা পাঞ্চার হয়ে যায় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই কাজটা হয় সিফাত ভাই অ্যাম্বুলেন্স থেকে বের হয় বের হয়ে সে রাস্তার মধ্যে বসে পড়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে হাইওয়ে রোডে তখন কোনো গাড়ি ছিল না একটা বাসও চলাচল করছে না তখন ড্রাইভার পানি টানি দিয়ে সিফাত ভাইকে শান্ত করে ড্রাইভার এবং হেল্পার মিলে অ্যাম্বুলেন্সের চাকা চেঞ্জ করে তখন সিফাত ভাই সেই গাড়িতে কল করে যে গাড়িতে তার বন্ধুর আত্মীয় স্বজনরা আছে পরে তার মামা ফোন রিসিভ করে তার মামাকে এই ঘটনাগুলো বলে তো মামা বলছে যে আমরা এই স্থানে আছি বেশি দূর না তোমরা আসো তারপরে আমি 
অ্যাম্বুলেন্সের সাথে যাব তুমি প্রয়োজন এই গাড়িতে আইসো যথারীতি চাকা ঠিক করার পর অ্যাম্বুলেন্স স্টার্ট দেয় অ্যাম্বুলেন্স চলছে কিন্তু সেই স্লোই চলছে অ্যাম্বুলেন্স যেতে যেতে সেই স্থানে যায় যে দেখে তার আত্মীয় স্বজনরা গাড়ি নিয়ে সেখানে ওয়েট করছে পরে সিফাত ভাই যে বন্ধুটা মারা গেছে তার মামা বলছে চলো তুমি আর আমি যাই সেখানে আমরা দুজন অ্যাম্বুলেন্সে থাকলে সমস্যা হবে না সিফাত ভাই তখন বলছে মামা আমি যে এতটা ভয় পেয়েছি আমি আর পেছনে বসতে পারিনি আমি ড্রাইভারের সাথে সামনে বসে আসছি আপনাকে অনুরোধ করছি আমি পেছনে বসতে পারবো না আমি ওই গাড়িতে যেতে পারবো না মামা সিফাত ভাইকে কনভেন্স করে তারপরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় সিফাত ভাইয়ের বন্ধুর মামা সিফাত ভাই সে কফিনের সাথে যাবে আর তার আত্মীয় স্বজনগুলো ওই সামনের গাড়িতেই থাকবে যথারীতি আবার গাড়ি স্টার্ট দেয় সিফাত ভাই দোয়া দরুদ পড়ছে মামা কথা বলার চেষ্টা করছে এবং সিফাত ভাইয়ের বন্ধু মানে যিনি মারা গেছে তার বিষয়ে চমৎকার চমৎকার ভালো ভালো কথাগুলো বলছে যে ভালো ভালো কাজগুলো করছে সে আলোচনা করছে আর সিফাত ভাই মনে মনে দোয়া পড়ছে মামার উদ্দেশ্য ছিল সিফাত ভাইয়ের ভেতর থেকে যেন ভয়টা বেরিয়ে যায় কিন্তু সিফাত ভাই তখনও খুব ভয় পাচ্ছে তার হাত পা তখনও কাপা কাপি অবস্থা এরকম সিফাত ভাই যে কথা বলছে তার কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে আসছে তো মামা কিছু দোয়া দরুদ পরে ফু দিয়ে দেয় একটা সময় তাদের সে গ্রামের রাস্তায় অ্যাম্বুলেন্স ঢুকে আত্মীয় স্বজনরা যে গাড়িতে ছিল সেই গাড়িটা আগে চলে গেছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যখন গাড়িটা যাচ্ছে সিফাত ভাইয়ের বন্ধুর বাড়ির দশ মিনিট আগে হবে এতটুকু দূরত্ব সিফাত ভাই আর তার মামা দুজন একসাথে দেখল হঠাৎ করে কফিনের ঢাকনাটা খুলে গেছে এই ঢাকনা খোলার শব্দ ড্রাইভারও পেয়েছে তার সহকারীও পেয়েছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাশটা উঠে বসল এবং সে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল তার মাথা এক পাশ থেতলে গেছে রক্ত পড়ছে চোখ নেই চেহারাটা যে কি বিভৎস অবস্থা এটা দেখেই সিফাত ভাই এবং তার বন্ধুর মামা দুজন একসাথে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় সেখানে পরবর্তীতে ড্রাইভার গাড়ি ব্রেক করে এবং পেছনে এসে দেখে যে দুজন অজ্ঞান হয়ে গেছে কিন্তু কফিনের মধ্যে সে লাশ নেই ড্রাইভার এবং হেল্পার লাশ খুঁজতেছে আশেপাশে খুঁজে পেল না তখন ড্রাইভার খুব চিন্তায় পড়ে যায় এখন কি করব। ড্রাইভার এবং হেল্পার দুজন মিলেই সিফাত ভাই এবং তার বন্ধুর মামার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে একটা সময় তার বন্ধুর মামার ফোনের রিংটোন বাজে ড্রাইভার সেটা রিসিভ করে তো কথা বলে দেখে সে বাড়ি থেকে ফোন করেছে তো ড্রাইভার এই ঘটনাগুলো খুলে বলে সিফাত ভাইয়ের বন্ধুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনগুলো পরবর্তীতে সেই স্থানে আসে এসে তারাও দেখে যে না কফিনে লাশ নেই তারা আশেপাশে খোঁজা শুরু করে একটা সময় বেশ কিছু দূরে যে দেখে যে রাস্তা থেকে খালে বা পুকুরে নামার যে পাড়টা থাকে সে পারে একদম নিচে পড়ে আছে সিফাত ভাইয়ের বন্ধুর লাশটা তো তারা যে লাশটা উদ্ধার করে কিন্তু তারা যা দেখে তা দেখে তারাই বিশ্বাস করতে পারে না তারা দেখে কনয় থেকে একদম আঙ্গুল পর্যন্ত শুধু হাড়গুলো আছে কোনো মাংস নেই সেখান থেকে সিফাত ভাইয়ের বন্ধুর লাশটা উদ্ধার করে তারপরে তারা জানা যা পড়ে যথারীতি তারা কবর দেয় এরপর সিফাত ভাই ঢাকায় চলে আসে তার দু তিন দিন পর সিফাত ভাই স্বপ্নে দেখছে তার এই বন্ধুকে যে বন্ধু রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে সে বলছে তোরা যদি একটু দোয়া দরুদ পড়তি আর আমাকে পাহারা দিয়ে আনতি তাহলে আমার হাতটা যেত না আজকে তোদের কারণে আমার হাতটা চলে গেছে সিফাত ভাই এই স্বপ্নটা বেশ কিছুদিন দেখে তারপর তিনি আমল করে সুরা পড়ে ঘুমায় ধীরে ধীরে এই স্বপ্নটা দেখেও সে ভুলে গেছে এই ছিল আজকের মতো সিফাত ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আলিফ ভাইয়া সবসময় ঘটনার পেছনের অভিজ্ঞতাগুলোকে তুলে নিয়ে আসেন আপনিও চাইলে আপনার অভিজ্ঞতাটি ভৌতিকতায় শেয়ার করতে পারেন যদি কেউ প্রথমবার শুনে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ভালো থাকবেন আশেপাশে মানুষগুলোকে ভালো রাখবেন নিজের এবং পরিবারের যত্ন নেবেন আপনাদের জন্য দ এবং শুভকামনা রইল সৃষ্টিকর্তা যেন আপনাদের মনের সৎ ইচ্ছেগুলো সঠিক সময় পূরণ করে দেন আল্লাহ হাফেজ
আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আমি সাজ্জাদ হোসেন আনিক ভৌতিকতার মাধ্যমে আপনাদের সাথে একটা ঘটনা শেয়ার করতে এসেছি ঘটনাটা ভৌতিক কতটুক ভৌতিক জানি না তবে এতটুক বলতে পারছি যে এই ঘটনার কারণে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে চির জীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি আমার বাড়ি মুন্সিবাড়ি রঘুরামপুরের শম্ভুগঞ্জের কোতোয়ালি এটা কোতোয়ালি থানার মধ্যে পড়েছে শম্ভুগঞ্জ ময়মনসিংহ ঘটনার স্থানীয় সকলেই জানে আমার বাবা আহাদ সরকার ও মা সমলা খাতুন সম্ভবত দু সালের দিকে আমার বাবা মা সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাদের বাড়ির টিনের ঘরটাকে ইট দিয়ে চারিপাশে ইটের স্ট্রাকচার করবেন তো বাড়িটির জমিটি ছিল আমার নানান দেয়া তো সিদ্ধান্তের তিন থেকে চার দিনের মাথায় আমার বড় ফুপু আমাদের বাসে বাড়িতে আসে এসে আমার বাবাকে বলে এখানে তোর ঘর তোলার দরকার নেই তুই ঘর তুললে ওই বাড়িতে গিয়ে তোল অর্থাৎ তিনি খুব বড় ফোর্স করে বলছে যে আমার দাদার জমিতে ঘর তুলতে তার দুই দিন পর আমার ছোট ফুপি এসে ঠিক একই কথা বলে যে তুই এই ঘর কেন তুলবি তুই বলে ওই ঘর ঘর ওই ভিটাতেই তো আপনারা তোলেন আপনার তিন ছেলে মেয়ে এখানে থাকে আপনি এখানে কেন ঘর তুলবেন আর এই এক ছেলের জন্য জায়গা কম পড়বে না আমার বাবার ছিল তিন স্ত্রী এবং আমার মা সবার ছোট আমার বাকি দুই মা ও অন্য তিন ভাই কখনোই আমার সাথে খারাপ আচরণ করে নাই আমার কাছে মনে হয় তারা আমার আপনের থেকেও বেশি মূল ঘটনায় যাই আমার মা একটু রাগি আর একটু একরোখা স্বভাবের হওয়ায় কোনো বাধাকে ও তোয়াক্কা না করে সিদ্ধান্ত নেয় সেখানেই ঘর তুলবে এবং ঘরের কাজ শুরু করে দেয় তো ইট কিনে নিয়ে আসা হয় এক সিমেন্ট মানে বালি সব কিছু ঠিক করা হয় এবং মিস্ত্রি ঠিক করা হয় ছোটোবেলায় আমি প্রচণ্ড কোল্ড ড্রিঙ্ক কর পান করতাম তো কাজ শুরুর দিনে সকালে আমি আমার বাজার থেকে আমি আর বাবা বাজার থেকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসি কাজ শুরুর সময় প্রথম ইটটি বসানোর সময় আমার হাত থেকে কোল্ড ড্রিঙ্কসটি পড়ে যায় তো কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না ব্যাপারটিকে আমার বাবা ছিল দলিল লেখক সেদিন রাতে বাবা হাজিকেনের আলোতে দলিল লেখে ঘুমিয়ে পড়ে মা আগেই ঘুমিয়েছিল হঠাৎ ফজরের আজানের আগ মুহূর্তে মা চিৎকার করে হাসতে শুরু করে হাসির শব্দে আমি বাবা দুজনেই ঘুম থেকে চমকে উঠি বাবা ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে অবশ্যই কোনো ধরনের প্যারানর্মাল কিছু ঘটছে মার সাথে এরকম মানে এরকম আচরণ তিনি আগে কখনো করেননি বাবা এইসব ব্যাপারে একটু পারদর্শী ছিলেন তিনি মাকে ঝাড়ফুঁক দিতে লাগলেন আর একটা কথা বললেন যে বেশি উড়ালে তার জ্বালালি পায়েস দিয়ে পুরাই ফেলব তিনি দশ পনেরো মিনিট এমন করার পর আম্মা একেবারে সুস্থ হয়ে যায় আমাদের ঘরের পাশে ছিল বড় মামার ঘর বাবা তখন আমাকে ডেকে আনে এবং সব বলে মামা বুঝে যায় হয়তো কোনো সমস্যা আছে কারো নজর পড়তে পারে আর একটা কথা বলি আমার মামার স্ত্রী ছিল না মারা গিয়েছিল তখন শুধু ছেলে মেয়ে ছিল মামার দুইটা ছেলে ছিল একজন রুবেল আর একজন হচ্ছে সোহেল পরের সকাল থেকে আবারও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয় দিনের বেলায় আর কোনো সমস্যা হতো না সেদিন রাতে হঠাৎ ফজরে রাগ মুহূর্তে মা আবারও ঘুম থেকে উঠে হাসতে লাগলো আর দাঁত চেপে দিয়ে ধরে আওয়াজ করতে লাগলো বলতে লাগলো মানে একটা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর মহাকালী বলে একটা নাম ডাকছিল এবং খুব ভয়ানকভাবে একই কথা বারবার ডাকছিল তা আমাদের বাজারের এক পাশে এক কবিরাজ থাকতো তার নাম ছিল সারাফাত কবিরাজ তাকে বাড়িতে আনা হয় কবিরাজ এসে সেই ঘরের বাইরে একটা মাটির পাতিল রাখে আর পাতিলের উপরে একটা পিড়ি রাখে আর সেটাই মাকে বসিয়ে দেয় তারপর কবিরাজ মার থেকে বিশ হাত দূরে গিয়ে মাটিতে কি জানি আঁকতে লাগলেন আর হাতে তালি দিতে লাগলেন কিন্তু সে আমার মায়ের শরীরে কোনো জিন হাজির করতে পারেন নাই তখন কবিরাজ বলে একে যে জিন যে একে যে জিন আছর করেছে তারা সরাই তুলে সাতটা পুকুর থেকে কলস করে সারাত বারোটায় পানি এনে রাখতে হবে আবার ফজরের আগে আগে পানি সেই সব পুকুরে রেখে আসতে হবে তখন আমি আমার মা আমি আমার আমার মা আর আমি ঘরে থাকতাম আমার বাবা পানি নিয়ে যেত আর তার পেছনে আমার মামাতো ভাই লাইট নিয়ে থাকতো তো বাবা কাজগুলো নিয়মিত করতে থাকে কিন্তু কোনো ধরনের উপকার হতে থাকে না তো মা ঠিক আগের মতোই সমস্যায় থাকে ভালো হবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না কিন্তু দিনের বেলায় মা সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতেন প্রতিদিন সকালে মা আমাকে নিয়ে স্কুলে যেতেন এবং অন্যান্য অভিভাবকদের সাথে গাছের নিচে বসে থাকতেন সেখানেও কোনো সমস্যা দেখা যায়নি কিছুদিন পর ঈদ আসে ঈদের দিন নামাজ পড়ে এসে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো ওকে একজন বাসায় আসছে দেখলাম কোন একটা মহিলা মানুষ সাথে দুইটা বাচ্চা 
বাচ্চাগুলো না অদ্ভুত দেখতে তারা আমার ঘর আর আমার মামাদের ঘরের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট একটা বাসঝার থেকে বেরিয়ে আসছে আমি ঘর থেকে সুপারি কাটা শর্তা নিয়ে তাদেরকে ছুঁড়ে মারি তখন মা রান্নাঘরের পাশে দাঁড়িয়েছিল মহিলাটি মাকে কি যেন একটা বলে আমার জঙ্গলে চলে যায় ব্যাপারটা আমি আমার বাবা মা সবাই দেখছি মা দৌড় দিয়ে ঘরে চলে আসে কিন্তু আর কিছুই বলতে পারে না সে ব্যাপারে কি হয়েছিল তার সাথে নানা জায়গা থেকে কবিরা জানা হয় কোনো লাভ হচ্ছিল না এদিকে ধীরে ধীরে আমাদের ঘর কমপ্লিট হয়ে যায় তখন আমাদের বাসায় একজন লজিক লজিং মাস্টার ছিল নাম আজিজুল স্যার কিছুদিন পর একদিন তিনি কোনো কারণ ছাড়াই চলে যান এবং বাড়ি ছাড়ার কোনো কারণ ছিল না এরপরে আবার অন্য একজন লজিং আনা হয় শরিফুল নাম স্যার কখনো এসব জিনিস খেয়াল করেন নাই কিছুদিন ভালোই কাটে হঠাৎ একদিন রাতে আম্মার সাথে আবার একই ঘটনা শুরু হয় আমার শরীরে জিন এসে যা ইচ্ছা তাই বলে যাচ্ছে ভয়ানক অবস্থা আওয়াজ করতে থাকে সেই রাতেই মামাকে একজন হুজুরকে ডেকে নিয়ে আসেন হুজুর এসে আম্মার শরীরে আবারও জিন হাজির করায় জিজ্ঞাসাপাদের পর জিন বলে তার মোট এগারো জন যে শরীরে আছে সে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কোনো একজন জিন এটা বলেই জিন চলে যায় আর হুজুর ও চলে যায় এবং পরবর্তীতে হুজুর আর কোনো দিন আমাদের বাড়িতে আসেন নাই অনেকবার ডাকা হলেও আসেন নাই শুধু একটা কথা বলি এই কাজ তার তারা দ্বারা সম্ভব না এর পরে আবার অনেক কবিরাজ দেখানো হয় কেউ কিছু করতে পারে না আব্বা যেখানে কাজ করে সেই জায়গায় একজন হুজুর আছে হুজুরের হুজুর এসে নাস্তা করার পর মাথার চুল পাকিয়ে একটা গীত দেয় আর আব্বাকে বলে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল চাপ দিয়ে ধরতে তারপরে হুজুর নিজের শরীর বন্ধ করে নেয় এবং আব্বার শরীর বন্ধ করে দেয় এত এবং সাথে 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 এর পরে হুজুর একটা গোল বৃত্ত আঁকে আমার মাঝ মার মাঝে জিন হাজির করে সময়টা ছিল দুপুরবেলা হুজুর জিনের সাথে কথা বলা শুরু করে এখানে এখানে জিন বলে এখানে থাক তাছে থাক থাকবা ভালো কথা কিন্তু আমার জায়গায় তোকে ঘর তোলার পারমিশন কে দিল এটা আমি মাইন্না নিব কোনো সময় মানতাম না আমি তোগো এই জায়গাত ঘর তুলবার দিতাম দিতাম না তবুও তোরা তারা তারা সাহস করছে আমি এখন এগো এখানে আর থাকবার দিতাম না এই দুনিয়াতে থাকবার দিতাম না তো হুজুর জিজ্ঞেস করে তুই কে সে উত্তর দেয় আমি অমুক এই বলেই আবার আগের মতো মহাকালী বলে বলতে শুরু করে তারপর হুজুরকে বলে তুই জাগা তোর মতো মেলা হুজুর দেখছি তুই আমার কিছুই করতে পারতি না খালি তুই না তোর মতন মেকা হুজুর আইসে আমার কিছুই করবার পারে নাই তুই হুদাই আইসোস সময় নষ্ট করতে আসোস হুজুর সেদিনের মতো চলে যায় পরের দিন আসার কথা বলে কিন্তু পরের দিন এই হুজুরও আর আসে না সে বলে দেয় এটাও তার দ্বারা সম্ভব না এভাবে কবিরাজ হুজুর পাল্টাতে পাল্টাতে আরও এক দেড় বছর কেটে যায় পরে বাবা মাকে নিয়ে ডাক্তারি চিকিৎসা শুরু করেন নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা গেল যে তার কিডনিতে সমস্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে মার সাথে আমার মামি থাকত আমি সকালে যেতাম বিকালে আব্বার সাথে বাড়ি আসতাম কিছুদিন এভাবেই কাটে একদিন আমার এক নানা আসে মাকে দেখতে নানা এসে সব দেখে তার এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসে নানার বন্ধু এসে ঝাড়ফুঁক দেয় এবং জিন হাজির করায় জিনকে প্রশ্ন করা হয় কেন আসছিস সুত্তর দেয় কেন আইসস মানে আমার বাড়িতে আমি আসি তুই কেন আইসস সেরা ক বাসবার সাইলে চলে যা ঘর টর সব ভাইঙ্গা লাগাম এন টেক্কা একটারও যাইবার দিতাম না আমার বাড়ি তাইয়া তোরা পাওয়ার দেখাইবি ওই পাওয়ারতে আমি ঠিকবার আমি ঠিকবার দিতাম না ওই পাওয়ারের কোনো দাম নাই তোরা সব যাত্রে যা সব যাত্রে এরে তো আমি লইয়াই যাইতাম এই আমার বাড়ির মধ্যে কি অর্থ লে অর্থ কি এত বড় সাহস তখন হুজুর বলে তোর জায়গা মানে এটা তোর তোর জায়গা তোর তার তার টাকা দেয় কেনা জায়গা তার যা মন চাই করুক এখানে সে থাকে পাশে তার ভাই থাকে ওরা থাকবে এখানে ভাইটার কথা বলা মাত্র জিনটা অদ্ভুতভাবে একটা হাসি দেয় আর ভেঙচি কেটে বলে তার ভাই সে ঘর তুলছে বালা কথা তাও আবার মারি দিয়া এ তারা প্ল্যানিং করে বিল্ডিং তুলব কেমনে তুলব দিসি কাজ্যা লাগায় তো জামাই জামাই রে দিয়া বউ একটা মাইরও দেওয়াইছি তারপর জামাই গেছিল কাজে সারাদিন বউয়ের মন রাগ পোষায় দিছি আর বুদ্ধি দিছি তোর জামাই যখন রায়তে বাড়ি আইব আইয়া গলা কাঁসা দেওয়া শব্দ করব তখন থেকে দেহানের লেগা গলায় দড়ি দিবি দর অভিনয় করবি ও আমরা কথা কথা হুন হুই না জামাইরে আর আউনের শব্দ হুই না বৌডা গলায় দড়ি লাগাইছে আর আমিও লগে লগে দড়ি টান দিয়া তারে মাইরা লাইছি 
সবাই ভাবছে আত্মহত্যা করছে কিন্তু না তারা আমি মারছি কথাগুলো শুনে সবাই শোনে আর কি মামাও শোনে সে বুঝতে পারে যে মামি কেন মারা গেল তারপর হুজুর বলে এইটা আমার এটা আমার দ্বারা সম্ভব না তিনি এক বড় হুজুরের সন্ধান দেন নাম আশিকে মুস্তফা তারপর সেই হুজুরের সাথে যোগাযোগ করা হয় তিনি একটি তাবিজ দেন বলেন এই তাবিজ থাকাকালীন রোগী কোনো মৃত মানুষকে দেখতে যেতে পারবেন না কোনো মৃত লোকের আশপাশে থাকা যাবে না আম্মা হালকা সুস্থ হয় একদম সুস্থ না মাঝে মাঝে জিন ভর করত কিছুক্ষণ পর আবার চলে যেত ডাক্তারি চিকিৎসাও চলছিল তার কিছুদিন পর এক রাতে আমরা এক নানা বাড়ি আমার এক আমার এক নানা বাড়ি থেকে ফেরার পর শুনতে পারি আমার বাবার এক চাচাতো ভাই মারা গেছে সেই বাড়িতে আম্মাকে বাধ্য হয়ে যেতে হয় তারপর থেকে আম্মার আবারও আম্মার সমস্যাটা বেড়ে যায় তাবিজটা খুঁজে পাওয়া যায় না এরপরে আবারও সেই হুজুরের সাথে দেখা করা হয় হুজুর পানি পড়া সহ নানা জিনিস দেয় কিন্তু আর কোনো ধরনের কাজ হচ্ছিল না একদিন রাতে আম্মার উপর জিন হাজির করা হয় তখন বাড়ির আশেপাশে এক মাদ্রাসা থেকে গোলাপ মাওলানা নামে একজন হুজুরকে ডেকে আনা হয় তিনি এসে তদবির শুরু করে তার সাথে মাদ্রাসার কিছু শিক্ষার্থী ছিল তারা সকলেই নানা তদবিরের মাধ্যমে জিনকে আঘাত করে নাকে তেল পরা দেয় তখন সে চিৎকার করে ওঠে কষ্টে তবুও ছেড়ে যাচ্ছিল না এমন কিছুক্ষণ চলার চলার পর সে আম্মার শরীর থেকে চলে যায় আম্মা ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমিও আম্মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই পড়ি কারণ আমি আম্মাকে জড়িয়ে না ধরলে ঘুমাতে পারি না আম্মা চিৎকার করে বলে ওঠে তুই আমার শরীর উপরে হাত দেস কেন আমার শরীর থেকে হাত সরা এই বলে আমার হাতটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় আমি ভয় পাই সাথে সাথে বিছানা থেকে নেমে আমার নানার ভাইয়ের কাছে যাই তখন থেকে আমার আম্মার প্রতি একটা ভয় জন্মায় তাকে আমি ভয় পেতে শুরু করি তার কিছুদিন পরে আম্মাকে টঙ্গিতে আমার এক খাদার বাসায় নিয়ে যাওয়া হয় একটা খ্রিস্টান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আম্মাকে দেখে বলে হার্ট একটা ফুটা হয়ে গেছে একটা হার মানে হার্টের ভিতরে একটা সমস্যা হচ্ছে সেটার জন্য অপারেশন করতে হবে তো অপারেশনের আগে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় সেগুলাতে আবার দেখা যায় কোনো সমস্যাই নেই ব্লাড টেস্ট করা হয় ধরা পড়ে ব্লাড ক্যান্সার বলে রাখা ভালো কিছুদিন আগে থেকে আম্মার শরীর অনেক চুলকাতো এমনকি চুলকাতে চুলকাতে পুরো শরীরের অনেক জায়গায় এমনকি মাথায়ও চুলকানো পর্যন্ত হয়ে গেছিলো মানে সারাক্ষণ চুলকাতো তার কয়েকদিন পরে বাড়িতে একটা কবিরা জানা হয় আমি খাটের উপর বসেছিলাম আর ঘরের মেঝেতে মাদুর পেতে মা ও কবিরাজ বসে বসে নিজে বসেন কিছুক্ষণ পরে কবিরাজের উপর ঝিন ভর করে মুখেই উর্দুতে বলছিল আর কবিরাজের বউ তা ইশারায় আমাদেরকে আমার মাকে মাকে করছিলেন মাকে করতে বলছিলেন তখন আম্মা হঠাৎ কবিরাজকে একটা থাপ পড়বে বলে তুই একা কি করতে আইসস তুই একা আর আমরা এগারো জন অর্থাৎ তখন আম্মার উপর জিন ভর করে এবং কবিরাজের কাছে থেকে জিন কবিরাজের কাছে থাকা জিনকে এসব বলছিল সাথে সাথে কবিরাজের শরীর থেকে জিনটা চলে যায় এরপর থেকে আমাদের বাসায় উ নানান উদ্ভট কার্যকলাপ শুরু হয় রাত্রেবেলা একা একা টিউবওয়েলের চাপার শব্দ একা একাই পানি পড়ার মতো নানা সমস্যা তারপর থেকে আমাদের টিউবওয়েল আগের মতো পানি উঠত না আব্বা সেটাকে স্থানান্তরিত করে কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হচ্ছিল না পানি ঠিক মতো উঠতই না একদিন রাতে আব্বা বাথরুম করতে বের হয় তখন পিছন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে বাঁশঝাড়ের কাছে নিয়ে আসে কেউ সাথে সাথে আব্বা উজু করে শরীর বন্ধ করে একদিন খোঁজ পাওয়া যায় যে আমার এক চাচির ভাইয়ের সাথে সাতজন জিন থাকে তারা মানুষের নানা চিকিৎসা উপকার করে করতে পারে তখন তাকে নিয়ে আসা হয় আমার দাদা বাড়িতে কিন্তু সে আমাদের এই বাড়িতে থাকাকালীন কোনো জিন হাজির করতে পারে নাই কারণ এই বাড়িতে কোনো খারাপ জিন প্রবেশ করতে পারে না সেই সময় ব্যাপারটা আব্বা বুঝতে পেরে কিছু একটা করার চেষ্টা করেন এবং তারপর আম্মার শরীরে জিন হাজির হয় অনেকক্ষণ ধরে চাচির ভাইয়ের সাত জিন ও আম্মার সাথে থাকা জিনদের কথাবার্তা চলে তর্ক বিতর্ক চলে এক পর্যায়ে সাত জিনের একজন আম্মাকে চর মেরে বসে সে সময় আম্মার শরীরে যে জিনটা ছিল সে নাল মুসলমান ছিল সে সাত জিন ঝগড়া বা মারমারি ওরে পেরে মানে পেরে উঠতে না পারায় মুসলিম জিনকে উদ্দেশ্য করে বলে এইটা যদি তোর বোন হয় তাহলে কি সে তোর বাড়িতে থাকতো না তোর বাড়িতে ঘর তুলতে চাইলে তুই কি বাধা দিতি উত্তর দেয় বাধা দিতাম না সাতজন জিন সাত জন সাত জিন বলে তাহলে তুইও মুসলমান ওকে তুই তোর বোন ভাব মন মনে করে থাকতে দে আম্মার শরীরে থাকা জিনটা কান্না করে ফেলে আর বলে আমি আর কোনো ক্ষতি হইতে দিব না এখন তো আমি চাইলেও কিছু করতে পারবো না তবে আমি একটাই কথা দিতে পারি 
যে যতদিন পর্যন্ত এই বইন বাইচা থাকবে ততদিন আমি আমার বইনের কোনো ক্ষতি করব না পারলে আড়াল থেকে সাহায্য করব যেটা দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে ওই মুহূর্তে আম্মার শরীরের শরীরে ভর করেই সুস্থতার জন্য দোয়া করে ওই মুহূর্তে আম্মাকে ছেড়ে চলে যায় তার দুই দিন দুই থেকে তিন দিন পর আম্মাকে নিয়ে আম্মা আমাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল তখন পেছন থেকে ট্রাক আসে সাথে সাথে আমরা যে রিক্সাতে ছিলাম কোনো কারণ ছাড়াই ডান কাজ হয়ে পড়ে যায় ডান কান যেদিন ডান দিয়ে কাজ হয়ে পড়ে যদি না পড়ে যেত তাহলে ট্রাক আমাদের প্রতি চলে যেত তখন সবাই ধারণা করে যে হয়তো বা কোনোভাবেই আল্লাহর উসিলায় সে বেঁচে গেছে তা না হলে বাঁচার কোনো সম্ভাবনা ছিল না এভাবেই দিন যাচ্ছিল রাতের টিনের মাঝে মাঝে চালে ঢিল পড়ত মনে হয় কেউ টিনের চালে হেঁটে বেড়াচ্ছে শব্দ পাওয়া যেত একদিন আমার জ্বর থাকায় মাকে একটু লেবুর শরবত করে দিতে বলি ঘরে লেবু না থাকায় মা পাশে থাকা মামির ঘর থেকে লেবু এনে শরবত করে আমি সেটা খাই তখন দেখলাম মা বাইরে শুকাতে দেয়া কাপড়গুলো ঘরে নিয়ে আসে তারপর থেকে আমি মাকে আর খুঁজে পাই না অনেকক্ষণ পর মা ঘরে আসলে তাকে বলি শরবত খাওয়া কোথায় চলে গেলা আর খুঁজে পেলাম না তখন মা বলে কি বলো সাগল আবল তাবল আমি কখন শরবত খাওয়াইলাম মা ভাবছিল আমি জ্বরের তারণে আবল তাবল বলছি তখন আমি মাকে কাপড় কাপড় তুলে আনার কথা বললাম যে দেখো নিজেই তো কাপড় তুলে আনলা লেবু কাটা দা দেখাইলাম সব দেখে মা বুঝে গেল যে হয়তো কাউ কেউ তার রূপ নিয়ে এসে এসব জিনিস করে গেছে সেদিন সারাক্ষণ মা মা আমি কেউই আমার কাছ থেকে সরে নাই মানে বাইরে যায় মানে বাইরে বাড়ির বাইরে যায় না আর কি তার কাছেই ছিল দুই হাজার পাঁচ সালের মে মাসের এক তারিখ রাত বারোটার পরে হঠাৎ আম্মা কেমন জানি অস্বাভাবিকভাবে নাক ডাকা শুরু করে অনেকটা বড় গর্জনের মতো আব্বা দলিল লিখছিল শব্দ শোনার পর আম্মাকে খাটের উল্টো দিকে শুয়ে দিয়ে মাথায় পানি দেওয়া শুরু করে মামারাও চলে আসে তারা যখন আসে তখন অন্য কোথাও বাতাস ছিল না কিন্তু আমাদের বাড়ির উপরে তুফান বয়ে যাচ্ছিল প্রচুর বাতাস বলে বোঝানো যাবে না কতটুকু বাতাস মাকে হাসপাতালে নিতে হবে কিন্তু বাইরের বাতাসের জন্য বের হয়ে অ্যাম্বুলেন্স দেখা সম্ভব হচ্ছিল না তবুও মামা বাড়ি থেকে বের হয়ে একটা টেম্পুর ব্যবস্থা করে কিন্তু সেটা আমাদের বাড়ির সামনে আসা মাত্রই তার দুই চাকা সাথে সাথে ব্লাস্ট করে সাথে সাথে ব্লাস্ট করে আর কি এটা কিভাবে সম্ভব তা কেউ বুঝতে পারে না তারপর আমি যেহেতু ছোট ছিলাম আমার ঘুম চলে আসে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মা শুয়ে আছে উপরে একটা চাদর দেয়া মুখ ঢাকা আমার ফুপুরাও আসছে ছোট মামা মাটির উপর শুয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে কান্না করছে বুঝতে পারে না কেন কাঁদছে আমার ফুপু আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে নিয়ে যায় বুঝতে পারলাম আমার মা আর নেই আমার মা আর দুনিয়াতে নেই ঘটনাটা ভয় কিনা যায় না কিন্তু এইসব জিনিস অনেক কিছুই আমাদের আমাদের পরিবারের সাথে জড়িত অ্যাটলিস্ট কারো মৃত্যু নিয়ে মৃত্যু কথা বলা যাবে না সকালে আমার মায়ের জানা যা হয় কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় আমার অন্য মায়ের পেটের এক বড় ভাই যে মেসে থেকে লেখাপড়া করত তাকে আর আমার মেল আমার খালাকে ব্যাপারটা জানানো হয় না কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তারা দুইজনই সে জায়গায় আসে তাদের তো আসলে জানানো হয় নাই তার মা মারা গেছে তাহলে তারা কিভাবে আসলো তার যে ভাই এসছে তার উপরে কয়েকদিন যাবৎ নাকি সমস্যা হচ্ছিল এবং সে দুই দিন যাবৎ নাকি বুকের উপর কিছু ভারী অনুভব করছিল সে চলে আসে এবং কোনিসিডেন্টলি তার খালাও তাদের বাসায় চলে আসে অর্থাৎ তারা তারা তাদের দুজনকে যে তারা মা মারা গেছে সে বিষয়টা জানানো হয় না তো এটা একটা ঘটনা ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আপনার ঘটনার জন্য এবং এই ঘটনাটা আমি তার হয়েই পড়লাম আশা করছি ঘটনাটা আসলে এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু বিদ্যমান এই ধরনের পারিবারিকভাবে যিনি আসর খুব খুবই মানে অনেক দিন আগের থেকে এইসব জিনিসগুলো প্রচলন ছিল দেখা যেত যে একটা বাড়ি একটা গাছের মধ্যে এটা ক্ষেতের মাঝখানে একটা গাছ ওই গাছের পাশ দিয়ে কেউ চলাফেরা করে না সেই গাছ ভর্তি জিনরা বসবাস করে আমি দেখতে পারি না আপনি দেখতে পারেন না কিন্তু যিনি দেখার তিনি ঠিকই দেখছেন অথবা সেই জেনগুলো সেই জমিটাকে দখল করেছে যার জমি সে দিতে চাইছে না এরকম একটা ঘটনা সামনে আপনারা রেফাইড ভার কাছ থেকে শুনবেন আশা করছি আপনার সেই ঘটনাটা ভাল লাগবে কারণ এই ধরনের সম্পত্তির লোভে বহু মানুষ হয় জিন দিয়ে সমস্যা করবার চেষ্টা করে অথবা জিনরা সেখানে থেকে সমস্যা করবার চেষ্টা করে আমাদের সব কিছুর আদলে এই সব জিনিসগুলো ঘটবার পেছনে জিনদের হাত সবচেয়ে বেশি এবং এইসব জিনিস সলভ হওয়ার পেছনে জিনদের হাতই বেশি সুতরাং আপনারা আশা করছি ঘটনাটি আপনার পছন্দ হয়েছে আজ কিন্তু আমি অনেকগুলো ঘটনা বলছি রেফার ধর ঘটনা বলবো সামনে কিছুক্ষণ পর আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় এবং পরবর্তী ঘটনাটি 
অবশ্যই সামির ভাইয়ের ঘটনা এবং আশা করছি আপনাদের একটু আগের হিমেল ভাইয়ের ঘটনাটি ভালো লেগেছে চলে যাব সরাসরি সামির ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব আজকের এপিসোডে আমি সামির আনসারি আবারও হাজির হয়েছি সাকিব আল হাসান নয়ন ভাইয়ের আরও একটি ঘটনা নিয়ে একশো সাতাইশতম এপিসোডে নয়ন ভাই ওনাদেরই গ্রামের এক চাচা ফাহিম চাচা ওনার একটা ঘটনা শেয়ার করেছিলেন তো সেই ফাহিম চাচা সম্পর্কে যদি বলতে হয় আমি আবারও বলছি যে তিনি ওনার গ্রামে নয়ন ভাইয়ের গ্রামের একজন মুরব্বী এবং তিনি জিন জাতীয় নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করে থাকেন সে অনেক আগে থেকে তো এই একটা ঘটনা যেটা তিনি এখন আমাদেরকে শেয়ার করেছেন নয়ন ভাই এটা সেই ফাহিম চাচার কাছ থেকেই শুনেছেন এই ঘটনাটা ঘটেছিল শেরপুর জেলার শালচুরা নামক একটা গ্রামে উনিশশো আটানব্বই সালের দিকের ঘটনা ফাহিম চাচা তখন দুপুরে বাসায় নাকি একা একা বসে কিছু আমল করছিলেন হঠাৎ একজন লোক এসে ওনার সামনে কান্নাকাটি শুরু করে তো ফাহিম চাচা বলতেছে যে আপনি কান্নাকাটি করতেছেন কোনো সমস্যা কি সে লোকটা বলতেছে যে ভাই আমার পরিবারকে বাঁচান অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানাটা পাইছি এখন দয়া করে আমার পরিবারকে বাঁচান তো ফাইম চাচা বলতেছে যে দেখেন আমি সব কাজই করি কিন্তু আমাকে আগে জানতে হয় কাজের ধরনটা কি আর উনি ফাইম চাচা এটাও বলেন যে আমাকে আগে বুঝতে হয় যে কাজটা আসলে আমার ধারা সমাধান হবে কি না বাকিটা তো আল্লাহ জানে কি করবে তখন সেই লোকটা কান্নাকাটি করে বলতেছেন না আপনার যেভাবেই হোক এই কাজের সমাধান আপনাকে করতে হবে আপনি দেখেন চেষ্টা করেন তখন ফাইম চাচা বলছে দেখেন যত কাজই করি না কেন আল্লাহ ভাগ্যে যেটা লেখে রাখছে সেটাই হবে তো তখন সেই লোকটাকে বলতেছে ঠিক আছে আপনি এক কাজ করেন ঘটনাটা কি ঘটছে এটা বলেন তারপর আমি এটা দেখব যে আসলে কাজটা সমাধান করা যায় নাকি তো সেই লোকটা বলতেছে ওনার নাম হুমায়ুন পরিবারে তিনি তার স্ত্রী তার একজন প্রাপ্তবয়স্ক ছিল ফরিদ এই নিয়ে তার সংসার তো ফরিদ সে চাকরি করে কিন্তু দেখা যায় এমন একটা চাকরি করে যে দেখা যায় দুই তিন মাস পর পর তাকে বিভিন্ন জায়গায় ভিজিটে যেতে হয় অনেক দিনের জন্য দেখা যায় মাস দু এক সে কথা কথা শেরপুর থেকে রংপুর গেল সেখানে দু এক মাস থাকলো আবার পঞ্চগড় গেল আবার মামেন সিং গেল এরকম বিভিন্ন জায়গায় সে ভিজিটে যেত তো এক মাস ধরে নাকি তাদের পরিবারে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে বিশেষ করে তার ছেলে কি দিন আগে প্রথমে ঘটনাটা শুরু হয় তো কোনো একদিন মাঝ রাতে নাকি হুমায়ুন সাহেব এবং তার স্ত্রী ঘুমিয়েছিল হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় হুমায়ুন সাহেবের এবং তিনি যখন চিৎকার শুনতে পান তার ছেলের রুম থেকে তখন তার স্ত্রীকেও ডেকে তুলেন দুজন মিলে তার ছেলের রুমে যায় গিয়ে দেখছে যে ফরিদ যে তাদের ছেলে আছে সে মেঝেতে গড়াগড়ি করছে তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে তোলা হয় এবং তাকে বিছানায় তোলা হয় ফরিদ তারপরও চিৎকার করছিল এবং তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিল যখন লাইট জ্বালিয়ে দোয়া দুরুত পরে তখন তাকে ঝাড়ফুঁক দেওয়া হয় তখন ফরিদ আস্তে আস্তে ঠিক হয় এবং ফরিদকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কি সমস্যা তো সমস্যাটা কি হলো তখন ফরিদ বলছে যে সে নাকি ঘুমিয়েছিল হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় একটা আওয়াজে তখন ফরিদ নাকি ফ্লোরের দিকে তার রুমের সেই ফ্লোরের দিকে তাকে এবং দেখছে যে একটা কালো অবয়ব শিকল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ফরিদকে দেখা মাত্রই কাছে ডাকে ফরিদ যখন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ করে সেই কালো একটা কাছে যাবে তখন শিকল দিয়ে নাকি ফরিদের গাটা পেঁচিয়ে ফেলতে থাকে তখনই ফরিদ চিৎকার দেয় এবং ফরিদের বাবা মা এসে তখন দেখে তাকে ফ্লোরে এসে পড়ে আছে এবং ফরিদের পর আর কিছুই বলতে পারে না ঘটনাটা সেই রাতে ঘটলেই হয়তো সমাপ্ত হয়ে যেত কিন্তু না এটা নাকি এর পরও বেশ কয়েকদিন ঘটেছে এক এক দিন এক এক রকম জিনিস দেখত সে ফরিদ তার রুমে এমন দেখত যে তার রুমে কোনায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কালো অবয়বের মতো এমন একদিন দেখেছে ফরিদ যে তার রুমে লাল শাড়ি বইয়ের মতো শাড়ি পরা নতুন বইয়ের মতো পোশাক পরে কে একজন বসে আছে এই বিষয়গুলো দেখতে দেখতে ফরিদে বেশ ভয় লাগে এবং তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং সে তার পরিবারকে জানায় এবং তার পরিবার তো বলছে তার বাবা মাই আস্তে আস্তে ফরিদের আত্মীয় স্বজনরা বিষয়টা জানে তা আত্মীয় স্বজনরা বলে যে দেখেন মানে ফরিদের বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেন দেখেন পাশে যেহেতু সমস্যা হচ্ছে মসজিদের ইমা মানেন বা কোনো বড় বাপের আলে মানেন দেখেন সমস্যার সমাধান করতে পারেন কি না এরকম কোনো একদিন সন্ধ্যার দিকে এক ইমাম সাহেব আসে 
মাগরিবের পর পর তিনি এসে ফরিদকে দেখে এবং বলে যে কোনো কিছুতে একটা ভয় পায় হয়তো বা ঝাড়ফুক দিয়ে যাচ্ছে সমস্যা হবে না সেদিন মতো ঝাড়ফুক দিয়ে যায় কিন্তু দিন পর আবার ঘটনা শুরু হয় ভয়ঙ্কর ঘটনা কোন এক মাঝ রাতে হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রী তিনি ওয়াশরুমে যাবেন তখন রাত তিনটাকে সাড়ে তিনটা বাজে তিনি তার উঠানের পাশে যে ওয়াশরুমটা সেখানে যান আসার পর তিনি দেখছেন রুম কিন্তু অন্ধকার ওনার হাজব্যান্ড মানে হুমায়ুন সাহেব যে শুয়ে আছে তার পাশে সাদা অবয়ব একটা মহিলা বসে আছে যখন সেই হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রী কাছাকাছি যাবে গিয়ে দেখছে স্পষ্ট একটা কম বয়স্কী মেয়ে বসে আছে এবং সেই মেয়েটা হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রীর দিকে তাকাতে একটা মুচকি আসি দেয় এবং হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রী একটা চিৎকার দেয় চিৎকার দেওয়ার পর হুমায়ুন সাহেবের ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তিনি তার স্ত্রীকে বলে সমস্যা কি তখন তার স্ত্রী বলে যে আমি এখন পাশে কাউকে দেখলাম কিন্তু হঠাৎ কেন অদৃশ্য হয়ে গেল তখন কোনো রকম সেখানে এই বিষয়গুলো দেখে তখন সেই হুমায়ুন সাহেব বলতেছে যে হতে পারে যে তুমি এরকম চোখের ভুল দেখছো আচ্ছা বাদ দাও এসে পড়ো ঘুমায় পড়ো সেদিনের মতো আর খুব একটা সমস্যা হয় না কিন্তু আস্তে আস্তে অনেকেই নাকি ওনাদের সেই বাসায় কোনো উল্টাপাট অনেক কিছু দেখতেই থাকে হুমায়ুন সাহেব এই বিষয়টা বেশ আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যায় এবং আবারও হুজুর আনা হয় হুজুর আসার পর দেখে বলছে যে না আপনাদের বাড়িতে সমস্যা আছে বাড়িটা চারপাশ বন্ধ করে দিতে হবে হুজুর তখন সাদা চুন এটাদের এটাতে কিছু সুরা পড়ে সে চুন দিয়ে বাড়ির চারপাশ ছিটাতে থাকে এবং সে ছিটে রুম বাড়ি নাকি সে তখন বন্ধ করে দেয় বিশেষ করে ফরিদের রুমটা নাকি তখন বন্ধ করে দেয় ভালোভাবে তারপর সপ্তাহখানিক কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু কয়েকদিন সপ্তাহখানিক যাওয়ার পর কয়েকদিন পর গিয়ে আরেকটা ঘটনা ঘটে কোনো একটা কারণে হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রী সেদিন তার বাবার বাড়ি ছিল হুমায়ুন সাহেব তখন একাই ছিল বাসায় এবং তার ছেলে ছিল ফরিদ তা ফরিদ তো তার ছেলের রুমে ছিল ফরিদ তার রুমে ছিল এবং হুমায়ুন সাহেব তার রুমে একা ছিল তিনি হুমায়ুন সাহেব নাকি হুমায়ুন সাহেব নাকি তখন ঘুমিয়েছিল হঠাৎ করে তিনি তার বুকের বাম দিকে ব্যথা অনুভব করে তিনি ভাবতে থাকেন যে ওনার কি হার্ট অ্যাটাক হবে নাকি বেশ ভারী চাপ দিচ্ছে কেউ একজন মনে হচ্ছে হুমায়ুন সাহেব তখন চোখটা খুলে দেখে একটা কম বয়স্ক মেয়ে ওনার বুকে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে আছে এবং বলছে আমি আপনার ছেলের বউ আপনার ছেলেকে বলেন আমাকে ঘরে তুলবার জন্য আমার তো আর ভালো লাগছে না হুমায়ুন সাহেব যখন দেখছে মিনিটখানিক যে এই ছেলে মেয়েটা এখানে বসে আছে তার বুকে চাপ দিয়ে তখন তিনি চিৎকার দেয় এবং তার ছেলে পাশে রুম থেকে তখন এসে পড়ে এবং বলে বাবা কী হয়েছে তখন হুমায়ুন সাহেব বলে যে না মনে হয় বাজে স্বপ্ন দেখলাম তার ছেলে বুঝে গিয়েছিল যে না বাসায় যে সমস্যাটা প্রতিনিধিত ঘটছে হয়তো সেটাই আবারও ঘটতে চলেছে এরপর ওনার ঠিক করে যে না হুজুরদের যখন কাজ হচ্ছে না তাহলে আত্মীয় স্বজন মুরবিদের সাথে কথা বলবে দেখা যাক কি করা যায় নাকি বাসাটা ছেড়ে দিতে হয় কিন্তু হুমায়ুন সাহেবের একটাই কথা তার এটাই একমাত্র শেষ সম্বল ছিল সেই বাসা এটা ছেড়ে দিলে তার কিছুই করার থাকবে না আর এই বাসাটা বিক্রি করা সম্ভব না যেতে যেটা তার পৈতৃক সম্পত্তি এবং হুমায়ুন সাহেব নাকি এটাও ভাবতে থাকেন যে এই বাসায় আগে কারো কখনো কিছু ঘটে না কিন্তু মাসখানিক ধরে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা তো বড়ই তাজ্জব একটা ঘটনা যাই হোক তারপর সেই হুমায়ুন সাহেব অনেক সন্ধানের পর ফাইম চাচা সন্ধান পান নয়ন ভাই সে চাচা ফাইম চাচা এবং সেই ফাইম চাচাকে তিনি তার প্রতি এই ঘটনাটাই সম্পূর্ণ খুলে বলেন তো ফাহিম চাচা এটা বলে যে দেখেন আপনার ঘটনা শুনলাম কিন্তু কোনো ক্লু তো খুঁজে পাচ্ছি না যে কি কারণে এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে তখন ফাহিম চাচা বলে যে দেখুন আমার তো একটু সময় দিতে হবে দুই তিন দিন সময় দেন দুই তিন দিন আমি আসলে দেখি কি হয়েছে না হয়েছে তারপরে এটার একটা দেখি সমাধান করা যায় কি না তো হুমায়ুন সাহেব বলে যে না যেভাবেই হোক ভাই আপনি আমার বাসায় আসেন বাসায় না আসলে বুঝতে পারবেন না তো হুমায়ুন চাচা বলে যে আমি আপনার বাসায় যাবো ঠিক আছে তবে আগে আমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে তখন সেদিনের মতো সেই হুমায়ুন সাহেব চলে যায় তো ফাহিম চাচা তিনি তার সাথে থাকা যে জিন আছে এই জিনগুলোকে যেটা নয়ন ভাই বলেন যে ফাহিম চাচার সাথে জিন তিনজন থাকতো সেই তিনটা জিনকে নাকি ওনারই ওস্তাদ ফাহিম চাচার একটা ওস্তাদ ছিল যার কাছে তিনি এসব কাজ শিখেছিলেন সেই ওস্তাদ এই সেই তিনটা জিনকে ফাইম চাচার সাথে থাকতে দিয়েছিলেন এক বলে যে উপহারস্বরূপ সেই তিনটা জিনকে দিয়েছিলেন যাই হোক সেই জিনদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ছোট ছিল 
কম বয়স্ক যে জিন ছিল সেই জিনকে ফাইম চাচা তিনি ডাকেন এবং টিকে সবকিছু খুলে বলেন যে দেখো এরকম এরকম বাসা এটা এবং বাসায় এরকম সদস্য আছে নাম ঠিকানা সব দেয় এবং দিয়ে বলছে যে একটু খবর নিয়ে দেখো যে আসলে বাসাটায় সমস্যাটা কি তো তারপর সে সেই যে জিন ছিল সে যায় গিয়ে সে তিন ঘন্টা পর আসে ফাইম চাচার সামনে আসে এবং এসে তার মুখ তখন কালো ছিল তখন ফাইম চাচা বলছে জিনটাকে যে তোমার সমস্যা কি এরকম মুখ ঘুমড়া করে রাখলাম মানে সমস্যাটা কি হয়েছে তখন সেই জিন ফাইম চাচাকে উদ্দেশ্য করে বলতেছে হুজুর দেখেন আসলে কি বলবো এই ছেলেটার মধ্যে তো সমস্যা যে ফরিদ ওর মাঝে সমস্যা আছে ও যে চাকরি করে ও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় থাকতে যায় মানে থাকতে যায় ওকে ভিজিটে বা কোথাও যেতে হয় এরকম দুই তিন মাস করে বিভিন্ন জায়গায় থাকে তো কয়েকদিন আগে নাকি সে এরকম একটা কাজে বলতেছে যেরকম সেই জিনি বলতেছে এরকম কয়েক মাস আগে সে একটা কাজে গেছিল কসবাতে বর্ডার এলাকায় একটা কাজ তো সে কাজে সেখানে তাকে প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস সময় নাকি থাকতে হয় তো সেখানে একটা মেয়ের সাথে নাকি তার প্রেমের সম্পর্ক হয় এবং হওয়ার পরে তাই দেখা যায় খুব গভীর সম্পর্ক হয়ে যায় এবং সেই ফরিদ নাকি যখন এরকম সম্পর্কে জড়া যায় তখন মেয়ের পরিবার নাকি খুব হত দরিদ্র ছিল এবং এলাকাবাসী যখন এটা জানতে পারে তখন সেই ফরিদকে নাকি জোর করে ফ্যামিলি ছাড়াই সেখানে বিয়ে দিয়ে দেয় বিষয়টা নিয়ে ফরিদ নাকি তখন বেশ ভয় পেয়ে যায় এবং সে কয়েকদিন সমানের পরে পনেরো বিশ দিন মতো সংসার করার পর ওর নাম ঠিকানা তো ওর তখন সঠিক ঠিকানা দেয় না ফরিদ সে করে কি সেখান থেকে কোনো রকম পালা এসে পড়ে পালা এসে পড়ার পর ফরিদ তো বাসায় এসে পড়ে এবং সে যে চাকরি করতে পারে নাকি সে ছেড়ে দন্য চাকরি নেয় তো বিষয়টা যেটা ঘটে সে জিন বলে যে তারপর নাকি মেয়েরা তো ফরিদকে খুঁজে তারপর নাকি মেয়েটার কোনো আত্মহত্যা করছে এবং আত্মহত্যা করার পর মেয়ে যে চাচি ছিল সে চাচি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক করা আসে শুরু করছে তখন সেই যে ফাইন চাচি ছিল সে তার সাথে তাকে জিনকে বলতেছে আচ্ছা ফরিদ তো এসে পড়ল তো ব্ল্যাক ম্যাজিক কেমনে করবে কেমনে কি তখন সেই জিন বলতেছে যে ফরি ফরিদের কিছু পোশাক আশাক ছিল যেখানে মেয়ের বাড়িতে ছিল যেগুলো ওখান থেকে কিছু নিয়ে মনে এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক করছে যেহেতু ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে যে ভিকটিম তার তো মানে তার কিছু জিনিসপত্র লাগে সেখান থেকে অনেক কোনোভাবে ম্যানেজ করছে যাই হোক এই বিষয়গুলো জানার পর তখন তো ফাইন চার্জ বোঝার জন্য ব্যাপারটা তো আসলে খারাপ হয়েছে যেটাই হয়েছে এখন তারপরে সেই জিন থেখান থেকে চলে যাওয়ার আগে সেই ফাইন চার্জকে বলতেছে দেখেন আপনি কাজটা করে না ছেলেটা বাদ দেন এটা খুব রিস্কি একটা কাজ আর ছেলেটার দোষ আছে যে সে তার কারণে মেয়েটা সুইসাইড করছে যদিও সুইসাইড করা মহাপাপ তো ফাইন চার্জ বিষয়টা শুনে শোনার পর নাকি তখন সেই বাসায় যায় বাসায় দু একদিন পর যাওয়ার পরে তারপর তিনি সেই হুমায়ুন সাহেব তার স্ত্রী তার ছেলেকে ডাকে এবং সব কিছু মানে বাসায় কেবল দেখেন সব কিছু কী কী ঘটছে না ঘটছে সত্য করে আমাকে বলেন হুমায়ুন সাহেব তাকে ঘটনা বলে তখন ফরিদকে অনেক ফোর্স করে বলা হয় যে তুমি কি কোনো এমন কোনো কাজ করছো কোনো মেয়ের সাথে যখন ফরিদ দেখতেছে যে না আশেপাশে স মানে যা জিনিসগুলো করছিল সেই হুজুর বা ট্রি ফাইন চার্জ সবই জানে তো ফরিদ আস্তে আস্তে বলা শুরু করে কিন্তু আমতামতা করে থাকে তখন ফাইন চাচা বলে দেখো তুমি যদি এরকম পুরো ঘটনা না বলো তাহলে কিন্তু পরে সমস্যা হবে তখন ফরিদ সম্পূর্ণ ঘটনা বলে হ্যাঁ আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছিল বাবাকে বলে তখন ফরিদের বাবা হুমায়ুন সাহেব তিনি খুব রেগে যায় কিন্তু ফাইন চাচা তো ওকে বোঝা যাবে দেখেন এরকম তো ওকে একটা বিপদে পড়ছে আগে আমরা এটা সমাধান কীভাবে করা যায় করি কারণ এটা ওকে খুব বাজেভাবে ব্ল্যাক ম্যাজিক আপনার পরিবারের উপর করা হয়েছে আগে এটা যে জিনটা খারাপভাবে আসর করছে তাকে সেখান থেকে তাড়াইতে হবে তো ফাইন চাচা সেখান থেকে কোনো রকম সব শুনে সেখান থেকে এসে পড়ে এবং তিনি বাসায় আসার পর তার যে জিন আছে তাদেরকে ডেকে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেই ফরিদের বাসায় এরকম যায় এবং কোনো একদিন গিয়ে ঠিক করে যে সেই জিনটাকে বা যেই জিনিসটা বা যেই ব্ল্যাক ম্যাজিংয়ের কারণ যে জিনটা এখানে সে ভয় দেখাচ্ছে বা সেই পরিবারকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করছে তা থেকে এখানে ডাকবে তখন সেই জিনকে এরকম ডাকা হয় ডাকার পরে তারপর কোনো একটা মাধ্যমে সেই জিনও ঠিক একই কথা বলে যে ওই মেয়ের যে মেয়েকে বিয়ে করছে তার চাচি মেয়েটা সুইসাইড করার পরে তার চাচি এরকম ব্ল্যাক ম্যাজিক করাইছে এবং সেই সেই জিন যেতে চায় না সে বলে যে সে কসবার ওইপারে যে আগরতলা আছে ভারতের সেখান থেকে সে আসছে কোনো এক তান্ত্রিকের মাধ্যমে তো বলার পরে তারপর অনেক কিছু বলার পরে সেই ফাইম চাচা অনেক কষ্টে সেই জিনটাকে তারায় দেয় সেখান থেকে এবং কিভাবে কি হয়েছিল ফাইম চাচা আসলে খুব বিস্তারিত তিনি বলেন না কারণ তিনি এই কেসটা করতে গিয়ে নাকি তার অনেক কষ্ট মানে পোহাতে হয়েছিল এই জন্য তিনি আসলে খুব ব্রিফলি না বলে এটা খুব শর্টকাটে এই কথাটা বা এই ঘটনাটা নয়ন ভাগকে শেয়ার করেছেন 
তারপর সেই পরিবারের এখান থেকে বাসা থেকে সেই দিনটাই কোনো রকম তারানো হয় পরবর্তী তার কোনো সমস্যা আসলে সেখানে ঘটে না এবং সেই ফাইম চাচা বলে যে পরিবারের বাকি যে সদস্য তিনজন আছে তারা সুস্থই আছে তবে ফাইম চাচা যেটা বলে যে প্রায় পাঁচ ছয় বছর মানে ওই যে 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 সময় ঘটনাটা ঘটেছিল তার পাঁচ ছয় বছর পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত শুনেছিল যে ফরিদের বিয়ে সাদি আর পরে কোনো কারণে হয়নি যতবারই সে বিয়ে করতে যেত বিয়ে নাকি ভেঙে যেত সেটাও নাকি ফাইম চাচা তার জিনিসের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিল যে আসলে কেন এটা ঘটছে এবং হুম্যান সাহেবের নাকি এক সময় এসেছিল যে ছেলের ভালো বিয়ে ভালো ভালো বিয়ে আসছে কিন্তু কোনো একটা কারণে বিয়েটা হতে পারছিল না দেখা যায় কোনো এক কারণে বিয়ে হতে যাবে দেখা যায় মেয়ে পকর শেষ মুহূর্তে গিয়ে বিয়েটা ভেঙে দিত বা কোনো একটা মাধ্যমে বিয়েটা ভেঙে যেত তো তখন সেই ফাইম চাচা তার জিনিসের মাধ্যমে জেনেছিল যে এটা হয়তো ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকের যেটা করেছিল যেটা যদিও দিন তারানো হয়েছিল কোনো ব্ল্যাক ম্যাজিকের কোনো একটা কারণেই হয়তো বা এই ফরিদে তার বিয়ে আর হচ্ছে না বা না তার বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তার পরবর্তীতে আর কখনো ফাইন চাষের সাথে সে পরিবারের কথাবার্তা হয় না তো এটাই ছিল আসলে ঘটনা যেটা আমাকে পাঠিয়েছেন সাকিব আল হাসান নয়ন ভাই এটা একটা বাস্তব ঘটনা তিনি পাঠিয়েছেন যে বার কারণ তিনি অনেক কষ্ট করে সে প্রতি ঘটনাটা পাঠান এবং ফাইন চাচা অসংখ্য ধন্যবাদ যেরকম একটি ঘটনা তিনি আমাদের এই ভৌতিকতা শোতে নয়ন ভাইয়ের মাধ্যমে শেয়ার করেছেন তো আজ আমি সামিন আনসারি আসছি ইনশাল্লাহ সামনে আবারও আসব বেশ কিছু বয়ের ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ বদ্ধ ভৌতিকতা সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম শুনছেন ভৌতিকতা ধন্যবাদ স্বামীর ভাইকে স্বামীর ভাইয়ের ঘটনার জন্য এবং আমরা পরবর্তী ঘটনায় চলে যাব তার আগে বলতে চাই আপনারা যারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নোট অন করতে পারেন দ্যাট ইজ বিএইচ ওই ইউটিআই ডবল জিও টিআই ভৌতিকতা অ্যাট জিমেল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ঘটনা লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা সেটি আমাদেরকে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন ও আপনারা যদি মনে করেন যে ঘটনাটি আপনি ভৌতিকতায় দিতে চান কিন্তু লিখতে পারছিলেন না বলতে পারছেন না তো আপনি চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফেসবুক ম্যাসেঞ্জার অথবা আমাদেরকে টুইটারের মাধ্যমে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে অথবা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে আপনারা জানাতে পারেন তাহলে আমরা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনার ডিজায়ার্ড ঘটনাটা আমরা আমাদের কাছে নিয়ে নিব ইনশাল্লাহ তো আপনারা যারা ইচ্ছুক চাইলে আপনাদেরকে আমাদেরকে নক করতে পারেন যদি ঘটনা শেয়ার করতে চান এবং আপনারা বেশি বেশি ঘটনা শেয়ার করলেই আমরা সামনে আরও রোমাঞ্চকর এপিসোড নিয়ে আসতে পারবো চলে যাব সরাসরি শাওন ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব সাথেই থাকুন এখন আমি আপনাদের সাথে যে ঘটনাটি শেয়ার করব এই ঘটনাটি মালদ্বীপের ঘটনাটি ঘটে মালদ্বীপে এমি নামের একটি মেয়ের সাথে এমি মেয়েটা ইন্দোনেশিয়ান বংশোদ্ভূত ছিল মালদ্বীপে সে একটি চাকরি করত তার চাকরির স্থান ছিল সমুদ্রের কাছে একটি হোটেলে সেখানে সে রিসিপশনিস্ট হিসেবে কাজ করত এটা যে সময়কার ঘটনা তখন লকডাউন সবে মাত্র খুলেছে দুই হাজার বিশ সালের নভেম্বর অথবা অথবা ডিসেম্বরের দিকের ঘটনা তো লকডাউন কিছুটা খোলাতে আশেপাশের কাজকর্ম অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে সবাই যে যার অফিস শুরু করছে সব কিছুই আবার নতুনভাবে শুরু হচ্ছে প্রকৃতি একটা রিস্টার্ট নিচ্ছে তখন এমিও জয়েন করে তার সেই কর্মস্থলে যেদিনের ঘটনা সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল তাদের পুরো হোটেলে গেস্ট ছিল মাত্র দুইজন সেই হোটেলে প্রায় উনিশ থেকে বিশটা রুম আছে কিন্তু বর্তমানে এই প্যান্ডেমিকের অবস্থায় খুব কম দর্শনার্থী এসেছে সেক্ষেত্রে তাদের হোটেলে অবস্থান করছে মাত্র দুইজন বৃহস্পতিবার রাতে এমির হোটেলের সব কর্মচারীরা মিলে একটা পার্টি দেবে বলে ঠিক করে কারণ পরদিন শুক্রবার ছিল আর শুক্রবার তাদের সাপ্তাহিক বন্ধ তো যেই কথা সেই কাজ এমিরা সারা রাত ধরে সেই হোটেলে পার্টি করে নিজেদের মধ্যে সেখানে ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থাও ছিল এমিও প্রচুর ড্রিঙ্কস করে ফেলে তাই সে সে রাতে বাসায় না গিয়ে হোটেলের একটি রুমে ঘুমায় কারণ অনেকগুলো রুমই খালি ছিল পরদিন সকালবেলা এমির যখন ঘুম ভাঙে তখন তার মনে হচ্ছিল তার রুমটা খুবই গরম হয়ে আছে সে একটু অবাক হয় কারণ তার রুমের এসি চলছে এতটা গরম লাগার কথা না 
এমনি একটু অবাক হলেও ব্যাপারটা নিয়ে অতটা মাথা খাওয়ায় না সে চিন্তা করে গোসল করে ফেলবে সে যখন গোসল করতে বাথরুমে ঢোকে তখন সে দেখতে পায় তার হাতে একটা ফোসকার দাগ সে প্রথম দিকে বুঝতে পারে না তার হাতে এই ডাক দাগটা কিভাবে আসলো তখন হঠাৎ করেই তার একটা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে এই স্বপ্নটা সে গতকাল রাতে দেখেছে সেই স্বপ্নে সে দেখে সে একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর সে দেখতে পায় একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে সেই বাচ্চাটা দেখতে অদ্ভুত না বিভৎস না সে বাচ্চাটা দেখতে খুবই সুন্দর এবং সে বাচ্চাদের স্বভাব মতো একটা আঙ্গুল তার মুখে দিয়ে রেখেছে এমি ধীরে ধীরে সে বাচ্চাটির দিকে এগিয়ে যায় এমি যখন বাচ্চার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায় ঠিক তখনই বাচ্চাটা যে হাতটা তার মুখে দিয়ে রেখেছিল সে হাতটা মুখ থেকে বের করে এমির ডান হাতটা ধরে ঠিক তখনই এমি একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিল এমি তার হাতের ফোসকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই ব্যাপারটা চিন্তা করছিল আচ্ছা আমি কি স্বপ্নে যে ব্যাপারটা দেখলাম সেটার কারণে কি হাতে ফোসকা পড়ল এমি আবার চিন্তা করে যে তার অ্যালার্জির সমস্যা আছে হয়তো তার এই অ্যালার্জির প্রবলেমের কারণেই হাতে এই ফোসকাটা দেখা দিয়েছে কারণ সেই স্বপ্নে দেখা ছেলেটার হাতের ছোঁয়ার কারণে যে তার কাছে তার হাতে যে ফোসকা উঠেছে এটা তার কাছে বিশ্বাস করতে একটু অস্বাভাবিক লাগছিল এরপর এমি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করে পরদিন রাতের বেলা সে যখন তার নিজের রুমে ঘুমাচ্ছিল তখন সে দেখতে পায় সেই বাচ্চা ছেলেটাকে স্বপ্নে এবং সে স্বপ্নের ভেতরই সেই বাচ্চা ছেলেটা তাকে এসে তার ডান পায়ে টাচ করে এবং সাথে সাথে তার ডান পায়ের সেই জায়গাটায় ফোসকা পড়ে যায় এমির ঘুম ভেঙে যায় এমি ঘুম ভেঙে উঠে দেখে তার সেই ডান পায়ের সেই জায়গাটাতে ফোসকা পড়ে গেছে এমি আর এমি কোনো কিছু মেলাতে পারে না এভাবে বেশ কিছু রাত চলে যায় এবং প্রত্যেক রাতেই এমি সেই বাচ্চাটাকে স্বপ্ন দেখে এবং বাচ্চাটা সব সময় তাকে ছুঁতে যায় এবং সে যে জায়গায় ধরে অর্থাৎ ছোঁয়ে সেই জায়গাটাতেই ফোসকা পড়ে যায় এমি ডাক্তার দেখায় সে ডাক্তারকে বলে তার অ্যালার্জির প্রবলেম ছিল আগে থেকে স্বপ্নের কথা সে ডাক্তারকে বলে না ডাক্তার তাকে কিছু ওষুধ দেয় কিন্তু সেই ওষুধেও এমির কোনো উন্নতি হচ্ছিল না এখন সে সেই বাচ্চাটাকে দিনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পায় আর কেউ সেই বাচ্চাটাকে দেখে না এমি বুঝতে পারে না তার সাথে কি হচ্ছে সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে আবার সে একটা জিনিস বিশ্বাস করে যে অলৌকিকতা বলতে পৃথিবীতে কিচ্ছু নেই কারণ সে কোনো সময় কোনো অলৌকিক বিষয়বস্তুর সামনে পড়েনি তাই হঠাৎ করেই যখন এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক বিষয় তার সামনে এসে পড়ল সে ব্যাপারটা আসলে মেনে নিতে পারছিল না একদিন সকালবেলা সে যখন ঘুম থেকে ওঠে ওঠার পর সে দেখে তার কান এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে সে ভয় পেয়ে যায় সে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যায় কিন্তু ডাক্তার কোন স্পেসিফিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি এমিকে বলেন যে এমি হয়তো স্ট্রেস নিচ্ছে অনেক সে একটু শান্ত থাকুক পরিমিত বিশ্রাম নিক সেক্ষেত্রেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে এমিও ডাক্তারের কথা মতো চলার চেষ্টা করে কিন্তু তার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না তার ডান পায়ে ফোসকা পরে পুরো পা ঢেকে গিয়েছিল কারণ সে বাচ্চাটা শুধু তার পায়ে ধরতে পারে কারণ সে বাচ্চাটার উচ্চতা অত বেশি না তাই ঠিক তার সে ডান পাতে ফোসকাগুলো পড়েছে এমি তার হোটেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানায় এটা শোনার পর সেই হোটেল কর্তৃপক্ষ তার ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করে দেয় অর্থাৎ এমি সে হোটেল থেকে আর একটা হোটেলে ট্রান্সফার হয়ে যায় সেখানে তার সাথে আর এই সমস্যা হয় না তাই ধীরে ধীরে এমি ব্যাপারটা ভুলে যেতে থাকে দুই সালের মার্চ পর্যন্ত এমি 
সেই হোটেলই থাকে এবং তার কোনো ধরনের সমস্যা হয় না হঠাৎ একদিন সে আবার স্বপ্নে সে ছেলেটাকে দেখতে পায় সে বাচ্চা ছেলেটাকে এবং তার সাথে সে একজন মহিলাকে দেখতে পায় এই প্রথম সে এই মহিলাকে দেখেছে সে মহিলার পরনে ছিল মালয়েশিয়ান মালদ্বীপের যে প্রচলিত ড্রেস বা জাতীয় যে ড্রেস সেই ড্রেস তো সেটা দেখে এমনি একটু ভয় পায় মহিলাটা বিভৎস চেহারার অধিকারীও ছিল না বা কোনো ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গিও করছিল না সে শুধু দাঁড়িয়েছিল সেই ছেলেটার সাথে কিন্তু কিন্তু এমনি যখন সেই মহিলাকে দেখে সে হঠাৎ করে ভয়ে আতঙ্কে কেঁপে ওঠে তখনই তার ঘুম ভাঙে এবং ঘুম ভাঙার পর সে দেখতে পায় তার এবার বাম পায়ে সেরকম একটা ফোসকা পড়ার দাগ কারণ সেই ছেলেটা তাকে এবার বাম পায়ে টাচ করেছিল এমনি বুঝতে পারে যে তার সেই দুঃস্বপ্নগুলো হয়তো আবার ফিরে আসছে সে আবার ডিপ্রেসড হয়ে যায় সে কার সাথে এই বিষয়ে কথা বলবে সে আসলে জানে না এমনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল তাই সে গির যায় যায় পাদ্রির সাথে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলে পাদ্রি তাকে বিভিন্ন কিছু শিখিয়ে দেয় বিভিন্ন পদ্ধতি বলে যেগুলো তাকে পালন করতে হবে সেগুলো এমনি পালন করে কিন্তু কোনো কিছুরই কোনো সমাধান হচ্ছিল না এভাবে ধীরে ধীরে তার এই সমস্যা বেরিয়ে চলছিল সে সেই বাচ্চা এবং এখন তার সাথে সে সেই মহিলাকেও দেখে এরপর সে এই বিষয়টাতে এতই ডিপ্রেসড হয়ে যায় যে সে চিন্তা করে সে তার দেশে চলে যাবে তাই এমনি তার দেশে চলে যায় এমনি যখন ইন্দোনেশিয়াতে ছিল অর্থাৎ তার বাড়িতে ছিল তখন তার সাথে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হয়নি সে বেশ কিছুদিন তার বাড়িতে থাকে ধীরে ধীরে তার এই ব্যাপারটা তার মন থেকে মুছে যায় সে নিজেকে আবার ব্যাপারটাতে বিশ্বাস করায় যে এই সমস্যাটা ছিল তার অ্যালার্জির সমস্যা কোনো আধিভৌতিক সমস্যাটা ছিল না তাই জীবিকার তাগিতে এমি দুই সালের মার্চে আবার চলে আসে মালদ্বীপে সেই হোটেলের চাকরি নেয় কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এই ঘটনা আবারও শুরু হয়েছে এমির সাথে এই ঘটনা এখনো এমির সাথে চলমান এমি জানে না যে সে কিভাবে এই ঘটনা থেকে বা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এটাই ছিল এমির ঘটনা এই ঘটনাটি সংগ্রহ করেছেন আমাদের আরমান সরকার ভাই এই জন্য আরমান সরকার ভাইকে অনেক ধন্যবাদ চলুন আজকে আপনাদের আমি আরেকটা ঘটনা শোনাই এই ঘটনাটি ঘটে হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সোলাউরা নামক একটি জায়গায় ঘটনাটির সময়কাল হচ্ছে দুই হাজার দশ সালের এদিক বা ওদিক দুই হাজার দশ সালের কাছাকাছি তো সে সময় শীতের সময় শীত সময় ছিল তো শীতের সময় সে অঞ্চলগুলোতে ওয়াজ মাহফিল হয় খুব তো সেরকমেরই একটা ওয়াজ মাহফিল হচ্ছিল সেই এলাকায় ঘটনাটি যার সাথে ঘটে তার নাম আউয়াল আউয়ালের বাড়ির কাছেই একটা ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠান শুরু হয় তিন দিন ব্যাপী সেই অনুষ্ঠান আউয়াল খুবই ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিল এবং সে এসব ওয়াজ মাহফিলে যেতে এবং এদের ওয়াজ মাহফিলের কথাবার্তা শুনতে সে খুব পছন্দ করত তাই সে প্রথম দিন থেকেই সে ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত থাকে সাথে থাকে তার দুই ছেলে ফাইজুল আর হচ্ছে নিয়ামত দুই ছেলেই তার সাথে পুরো তিন দিনই একই একই সাথে বসে তারা ওয়াজ মাহফিল শোনে শেষের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন যখন ওয়াজ মাহফিল শেষ হয় তখন সেই ওয়াজ মাহফিলে যেসব প্যান্ডেল ছিল চেয়ার ছিল সেগুলো ঠিকঠাক করার জন্য মাদ্রাসার ছাত্ররাও ছাত্ররা কাজ করছিল তখন সে হুজুর যখন আউয়াল সাহেবকে বলে যে তিনি একটু সাহায্য করতে পারবেন কিনা তখন আউয়াল সাহেব তার দুই ছেলেকে নিয়ে সেই মাহফিলের জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেই মাহফিলের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে প্রায় রাত হয়ে যায় রাত প্রায় তিনটা থেকে তিন কি সাড়ে তিনটার মতো বাজে সে সময় তাকে ফিরতে হবে তো আউয়ালের মনের ভেতর কোনো ভয়ের চিহ্ন হয়েছিল না কারণ এই জায়গা থেকে তার বাসায় যেতে হেঁটে গেলে দশ মিনিটের মতো পথ 
খুব কাছে ওয়াজ মাহফিল এসে জায়গা থেকে আউয়ালের বাড়ির যাওয়ার পথের মধ্যে পরে একটা প্রাইমারি স্কুল সে প্রাইমারি স্কুলের পাশেই একটা মাঠ সেই মাঠের মধ্যে দিয়েই তাদের বাড়ি যাওয়ার সে রাস্তা সে মাঠের সামনে গেলে দেখা যায় সে রাস্তার ঠিক অপর পারে একটা পুকুর পুকুর পারে কিছু গাছপালা আউয়াল তার দুই ছেলেকে নিয়ে সেই মাঠের মাঝখান দিয়ে সেই রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল এবং তারা ওয়াজে কে কি শুনেছে কে কোন বিষয়টা বুঝেছে এই বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিল আউয়ালের হাতে একটা টর্চ ছিল আউয়াল তাদের তার ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে যখন এগুচ্ছিল ঠিক পুকুরটার খুব কাছাকাছি যখন সে চলে আসে তখন সে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখতে পায় প্রথম দিকে ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত লাগেনি কারণ হচ্ছে সে দেখতে পায় সেই পুকুর ঘাটের সামনে একটা পুরনো গাব গাছ ছিল সে গাছের নিচে কেউ একজন বসে আছে আউয়াল মনে করে যে হয়তো কেউ ওয়াজ মাহফিল শুনতে এসেছিল যাওয়ার পথে এখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে তাই সে ব্যাপারটাতে ওরকম কিছু মনে করে না কিন্তু কৌতূহল বসত সে তার হাতে থাকা টর্চ টর্চের আলোটা সেই লোকটার গায়ে ফেলে এবং সেই লোকটার গায়ে যখন সে টর্চের আলোটা ফেলে তখনই আউয়াল অবাক হয়ে যায় আউয়াল লক্ষ্য করে সেখানে কেউ নেই ব্যাপারটা আউয়াল ঠিক বুঝতে পারে না সে কি ভুল দেখল চোখে হয়তো সে ভুল দেখেছে তাই সে তার টর্চের লাইটটা নিভিয়ে ফেলে সে যখন টর্চের লাইটটা নিভায় তখন সে দেখতে পায় এখন সে আবার সেই লোকটাকে সেখানে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে এর মানে কি আউয়াল ভয় পেয়ে যায় কিন্তু সে তার সাথে থাকা তার দুই ছেলেকে এই বিষয়ে কিছু বলে না সে তার ছেলেদের তারা দেয় যে তাড়াতাড়ি চলো বাসায় চলে যাই তারা যখন সেই জায়গাটা পার হয়ে তাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি চলে আসছিল তখন আউয়ালের বড় ছেলে ফাইজুল আউয়ালকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা বাবা এই গাছের নিচে কে বসেছিল আউয়াল বুঝতে পারে তার এই ছেলে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে তাই সে ছেলে তাতে ভয় না পায় সেজন্য সে বলে ওটা কিছু না ওটা ভুল দেখছ চোখে এই কথা বলে সে তাদের বাসায় নিয়ে আসে সেদিন সকালবেলা দুপুরবেলা যে যার মতো কাজে ব্যস্ত ছিল কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পর থেকেই আউয়ালের ছোট ছেলে নিয়ামুলের পেটে ব্যথা শুরু হয় প্রচণ্ড পেটে ব্যথা সে যখন তার মাকে এই বিষয়ে বলে তখন আউয়ালের স্ত্রী তার ছেলের কথাটাকে অতটা পাত্তা দেন না তিনি নর্মাল একটা ব্যথার ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন কিন্তু নিয়ামুল ঘুমাতে পারছিল না প্রচণ্ড পেটে ব্যথায় সে সারা রাত কাতরাচ্ছিল আর আউয়ালের যে বড় ছেলে ফাইজুল ছিল ফাইজুলের সাথে আর একটা সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে সে রাতেই সে একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে পড়ে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাই সে কি দেখেছে তখন সে বলে যে সে খুব ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে এই দুই ছেলের বয়স একজনের বয়স পনেরো আর একজনের বয়স তেরো তারা পিঠাপিঠি আউয়াল এবং আউয়ালের স্ত্রী ব্যাপারটা অতটা ব্যাপারটা নিয়ে অতটা মাথা খাওয়ায় না কারণ তারা ব্যাপারটা কোনো যোগসূত্র তখনও মেলাচ্ছিল না মেলাওয়ার চেষ্টাও করছিল না এই সমস্যা কিন্তু ওই দিনের পর থেকেই কন্টিনিউস হতে থাকে অর্থাৎ আউয়ালের ছোট ছেলে নিয়ামুলের পেটে ব্যথা একেবারেই কমছিল না আর প্রত্যেক রাতে তার বড় ছেলে ফাইজুল খুব খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে উঠে পড়ত তখন আউয়াল তার ছেলেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় ডাক্তার কিছু ওষুধ দেয় কিন্তু কোনো সমস্যারই সমাধান হচ্ছিল না এর মাঝখান দিয়ে আরেকটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে একদিন রাতের বেলা আউয়াল ঘুম থেকে উঠে যায় তার বাথরুমে যেতে হবে সে যখন বাথরুমে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয় তখন সে দেখতে পায় টিউবওয়েলের সামনে কে জানি বসে আছে সে ঘুম ঘুম চোখে ব্যাপারটা দেখে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে সে ভালোভাবে সেই লোকটার দিকে তাকায় সে চেনার চেষ্টা করতে থাকে যে আমার সামনে যে লোকটা বসে আছে সে কে তখন হঠাৎ করেই তার একটা দৃশ্যের কথা মনে করে যায় সেটা হচ্ছে ওই গাব গাছের নিচে সে যে অবয়বটাকে বসে থাকতে দেখেছিল এই অবয়বটাও ঠিক একই রকম ভঙ্গিতে এই জায়গায় বসে আছে 
তার অন্তরাত্মা হঠাৎ করেই কেঁপে ওঠে আউয়াল সাহসী লোক সে বুঝতে পারে যে এটা হয়তো অশরীরিকেও কিন্তু অনেকক্ষণ যাবৎ যখন সে ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করছে অর্থাৎ সেই লোকটা বসে আছে তখন হঠাৎ করেই তার মনের মধ্যে একটা সাহস ওঠে বা সাহস জাগে সেটা হচ্ছে হয়তো এটা কোনো মানুষ হয়তো কোনো পাগল তাই আউয়াল হাঁটতে হাঁটতে তার সেই টিউবওয়েলের সামনে যায় সামনে গিয়ে সে সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে যে এই কে কে এখানে সেখানে যে বসেছিল সে তার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিল তাই আউয়াল তার চেহারা দেখতে পাচ্ছিল না সেই লোকটা তার দুই হাঁটোর মাঝখানে তার মাথাটা দিয়ে বসেছিল আউয়াল বেশ কয়েকবার তাকে পেছন থেকে ডাক দেয় কিন্তু তার সামনে বসে থাকা সেই মানুষটা বা সেই অবয়বটা কোনো ধরনের রেসপন্সই করছিল না তখন এক পর্যায়ে আউয়াল একটু খেপে যায় আউয়াল খেপে গিয়ে সে তার একটা পা দিয়ে সে লোকটাকে একটা ধাক্কা দেয় এই কে তুই এই কথা বলে সে একটা ধাক্কা দেয় তখনই সেই বসে থাকা মানুষটা বা অবয়বটা তার দিকে ঘুরে তাকায় এবং আউয়াল তার জীবনের সব থেকে বিভৎস দৃশ্য তার চোখের সামনে দেখতে পায় সে দেখতে পায় তার চোখের সামনে যে মানুষটা বসে আছে তার মুখটা পুরাপুরি থেতলানো এবং তার মুখ থেকে তার জিব্বাটা তার বুকের সামনা সামনি অর্থাৎ বুকের উপরে চলে এসেছে এত লম্বা হয়ে সেটা ছুলেছিল আউয়াল একটা চিৎকার দিতে যায় কিন্তু তার গলা দিয়ে তখন কোনো শব্দ বেরোচ্ছিল না সে কোনোভাবে উল্টো ঘুরে তার ঘরে ঢোকে সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুরা পড়তে থাকে কিন্তু সে কাউকেই এই বিষয়টা জানায় না সে মনে করতে থাকে যে হয় হতে পারে এটা হয়তো তার ফ্যামিলিকে কোনো ক্ষতি করতে পারে তো সে নিজের মনের ভেতরেই ব্যাপারটা রেখে দেয় এবং সে এটার একটা সমাধান খুঁজছিল কিন্তু দিন দিন সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছিল সে অভাবটাকে আউয়াল বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছিল এবং তার দুই ছেলে দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল একজন প্রচণ্ড পেটে ব্যথায় আর আরেকজন প্রত্যেক দিন রাতের বেলা চিৎকার করে উঠতো দুঃস্বপ্ন দেখে তখন আউয়াল তার গ্রামের একজন হুজুরের কাছে যায় সে হুজুরের কাছে যাওয়ার পর সে হুজুর ব্যাপারটা শোনে শোনার পর সে হুজুর আউয়ালকে বলে যে তুমি সেদিন রাতের বেলা সেই গাব গাছের নিচে যাকে দেখেছিলে সে হয়তো কোনো অবয়ব ছিল অর্থাৎ কোনো জিন ছিল তুমি যখন তার গায়ে টর্চের আলো ফেললে তখনই সে রেগে যায় এবং সে রেগে যাওয়ার কারণে তোমার সাথে এসব করছে তাই তুমি যদি এখান থেকে মুক্তি পেতে চাও সেক্ষেত্রে তোমাকে অনেক কিছুই মেনে চলতে হবে এবং অনেক রিচুয়াল ফলো করতে হবে তখন আউয়াল হুজুরকে বলে যে আপনি যাই বলবেন আমি তাই করব। তখন হুজুর একটা তদবির করেন এবং কিছু নিয়ম শিখিয়ে দেন আউয়ালকে যেটা করার পর ধীরে ধীরে আউয়ালের দুই ছেলে খুব সুস্থ হয়ে যায় তখন আউয়াল বুঝতে পারে যে তার ফ্যামিলির এই বিপদের কারণ ছিল সেই দিন তার এই কৌতূহল কৌতূহল মাঝে মধ্যে মানুষকে বিপদের মাঝে টেনে আনে তাই সব সময় সব জায়গায় আসলে কৌতূহলটা দেখাতে হয় না এই ঘটনাটিও আমাদের জন্য সংগ্রহ করেছে নারমান সরকার ভাই আশা করি আজকের এই দুইটি ঘটনা আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম লিসনার্স শুনছেন ভৌতিকতা এবং শুনছেন একশো একত্রিশতম এপিসোড আমি জানি আপনারা কষ্ট করে আমার ঘটনাগুলো শুনে থাকেন এগুলো আপনাদের জন্য কষ্ট করে কালেক্ট করা এবং যারা এইসব ঘটনার পেছনে অক্লান্ত কারা কষ্ট করেন তারা কিন্তু আপনাদের কথা চিন্তা করে এই ঘটনা পাঠান সুতরাং আপনারা যারা এই 
আছেন এখন এত রাত পর্যন্ত আমাদের ঘটনাগুলো শুনছেন তাদেরকে মন থেকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে যারা ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা চাইলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করতে পারেন দ্যাট ইস বিএইচ ও ইউটি আই ডাবল জি ও টি এ ভৌতিকগতা এট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আপনারা সেটা লিখে পাঠাতে পারেন অথবা আমাদেরকে সেটি রেকর্ড করেও পাঠাতে পারেন যদি আপনাদের লিখে পাঠাতে কষ্ট হয় আর আপনারা অবশ্যই আপনাদের ডিটেলস দিতে ভুলবেন না যক চেটে যেভাবে আপনারা ঘটনা পাঠান না কেন আর রেকর্ড করলে অবশ্যই যদি সেটা প্লেবল হয় আমরা সেটা আমাদের এপিসোডে অবশ্যই অবশ্যই প্রচার করব ঘটনায় যাই ঘটনায় যাওয়ার আগে বলি রেফার ভাষাতে আমার বেশ কিছুদিন যাবতের একটা গ্যাপ হয়েছিল এবং সেই গ্যাপটা আস্তে আস্তে মনে করছি আমরা করছি মনে করছি যে সেটা কমে যাবে কারণ রেফাত ভাই এখন রেগুলারলি স্টোরি দিতে পারবে না আশা করছি কারণ রেফাত ভাইয়ের স্টোরিগুলো একটু ডিফারেন্ট হয় অবশ্যই কিছু সিমিলারিটিস আছে কারণ এসব কাজ যারা করেন তাদের মধ্যে তারা অনেকটা অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু জিনিস মিলে যায় তবে রেফাত ভাইয়ের যেহেতু তিনি অনেক দিন ধরে কাজ করেন গত কাজগুলো প্লাস উনি যখন প্যারালাইজড হলেন তারপরও তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন এখন তিনি অতটা পারেন না তার মানে এই না যে কোনো কিছুই বন্ধ আছে তার সাথে দেখা হচ্ছে তার সাথে রেগুলারলি স্বপ্নে দেখা হচ্ছে সেসব সেসব জিনিসের সাথে যাদের সাথে তিনি একশো সময় যুদ্ধ করেছেন তো ওনার সাথে যখন কথা হলো তখন তিনি বলেন যে ভালো ভালো থাকতে পারেন চাইলেও তিনি পারবেন না যত কষ্টই হোক তাকে ওরা দিতে থাকবেই ওরা মানে আপনি বুঝতে পারছেন আপনাদের আপনার আপনারা সবাই জানেন যে তিনি তো একটা দুটা জিনের সাথে ফাইট করেন নাই তিনি প্রচুর মানুষের সাথে প্রচুর মানুষের জন্য কাজ করেছেন এবং তাদের জন্য কাজ করতে যে প্রচুর জিনের সম্মুখীন হয়েছেন খারাপ জিন ভালো জিন সব মিলে তো উনি আমাদেরকে যে ঘটনাটি পাঠিয়েছে আমার ভয়েসের থেকে আমি প্রপারলি কথা বলতে পারছি না বিধায় অনেক অনেক আমি দুঃখিত কারণ প্রপারলি ভয়েস দিয়ে কথা বলাটা অথবা মাইন্ড সেটটা সেরকম নাই কারণ আমি হসপিটালে ছিলাম তো তারপরও আমাকে আপনাদের জন্য আস মানে ভয়েস দিতে হচ্ছে যে মাইন্ড সেট নিয়ে নর্মালি আমি ঘটনা বলি সেই মাইন্ড সেটের অবস্থা একদম বারোটা বেজে গেছে তো আপনাদের সবার কাছে দুয়া প্রার্থী চলে যাচ্ছে রেফাত ভাই ঘটনায় রেফাত ভাই একদিন বাসার মধ্যে নর্মালি বাসার মধ্যে সবার বাচ্চাদের সাথে এসে তিনি বসেছিলেন তো ওনাদের বাড়ির বাড়ির পিছনে একটা জায়গা আছে খালি মাঠের মতো সেখানে তিনি কিছুক্ষণ বাচ্চাদের সাথে ছিলেন তো ওইখান থেকে ঘরের মধ্যে ব্যাক করতে ব্যাক করেছেন তো মুখ ধরছেন হাত মুখ ধরছেন হাত মুখ ধরে তো নামাজের প্রিপারেশন নেবে আসরের ওয়াক হঠাৎ করে বিশাল বড় একটা গাড়িতে করে দুইটা গাড়ি আসলো তার বাসার সামনে আপনারা সবাই দেখেছেন যে এরকম এলাকায় নতুন নতুন গাড়ি অথবা বড় গাড়ি গেলে বাচ্চা কাচা চিৎকার চাচামেচি করে তো উনি চিৎকার চাচামেচি শুনছিলেন এবং দুজন মানুষ তখন গাড়ি থেকে নামেন তখনও তিনি জানতেন না যে তার কাছে তারা আসছেন আর কি তিনি তার কাজ করছিলেন কিছু জিনিস পরিষ্কার করছিলেন রেফাত ভাইকে পরিষ্কার করতে দেখে লোক দুটো তারায় এবং তারা সালাম দেয় তো রেফাত ভাই বললেন জি বলেন বলছেন যে আমি আপনার কাছে আসছি হুজুর তো রেফাত ভাই ওই মুহূর্তে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় কারণ উইদাউট এনি সাজেস্ট চেন এভাবে হঠাৎ করে কে আসছে আসে না তার কাছে দেখা যায় কোনো না কোনো রেফারেন্সের মাধ্যমে লোকজন আসে তো রেফাত ভাই একটু অবাক হয়ে যায় বলে যে আপনারা কোথার থেকে আসছেন আমি আসলে আপনাদেরকে চিনতে পারছি না বা কিসের রেফারেন্সে আসছেন তো উনি বলেন যে দেখেন আমাকে আমাদেরকে আসলে আপনাদেরই একজন আমাদের ঠিকানা দিয়েছে তার সাথে আমাদের আসন করা হয়েছিল তো রেফাত বললেন আসন করা হয়ে গেছিলো মানে বলে যে না আসলে আসন করা হয়েছিল মানে তার সাথে আমরা কথা বলেছি তখন তিনি এই অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন এবং আপনার সাথে দেখা করতে বলেছেন তিনি তারা তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে থেকে একজন আপনার কাছে আসেন রেফাত বলে যে আমি আসলে আপনার কথা এখনও বুঝি নাই পরে তিনি বলেন যে আসলে তিনি আর একজন হুজুরের মাধ্যমে আসন করেছিলেন আসন করার সময় তখন আসনের মধ্যে ওই আসনের ভিতরে দুজন জিনকে ডাকা হয় একজন হচ্ছে ওস্তাদের তার যে সাতজন ওস্তাদ আছে তার মধ্যে একজন তিনি পড়ে যান একজন তিনি ওইখানে যান আর কি তখন তিনি বলেছেন দেখেন আমি যাই না এই ওই ওই ওস্তাদ বলেছেন যে আমি এইখানে কাজ করব না আমি একটা জায়গায় কাজ করি একটা জায়গায় আপনি চাইলে সেই জায়গায় যোগাযোগ করতে পারেন যেহেতু আপনার আপনার কেসটা একটু ভিন্ন তখন রেফাত ভাই বলে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম বুঝতে পেরেছি তখন রেফাত ভাই বলে যে ঠিক আছে আমি আপনার এখানে একবার ভিজিট করব তো আপনার ডিটেলসটা আমাকে বলেন আমি তখন আপনাদের বাসায় যে দেখা করব বলে যে আগে আপনাকে আমাদের একটা জায়গায় আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইটে নিয়ে যাব 
নাকি আমাদের বাসায় নিব বলে যে আসলে ঘটনা কোথা থেকে ঘটা শুরু করেছে তখন লোক বলে যে আসলে ঘটনা শুরু ঘটা শুরু করেছে কনস্ট্রাকশন সাইট থেকে তো বলে যে না তাহলে আমি আগে আপনাদের বাসায় যাব যেহেতু বাসায় সমস্যা আছে সেটা আগে দেখব তারপরে কনস্ট্রাকশন সাইটে যাব তো রেফাত ভাই ওই দিনের মতো বিদায় নিয়ে যায় তারা এবং রেফাত ভাইকে তিনি বলেন যে অ্যাডভান্স টাকা পয়সার কথা জিজ্ঞেস করেছে বলে যে আমি আসলে কোনো কেসের কিছুই দেখি নাই তো আমি আপনার কাছ থেকে অ্যাডভান্স টাকা পয়সা এখনই নিতে চাচ্ছি না আমি আগে যাই যদি দেখি যে হ্যাঁ আমার কাজ দ্বারা সম্ভব তখন আমি বলবো যে কি দরকার কি দরকার না টাকা পয়সা দিয়ে এখন কিছু আসলে আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে কিছু বিক্রি করতে পারবেন না তো রেফাত ভাইয়ের এরকম উত্তরে তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন যে উনি তো টাকা পয়সা নিল না তাহলে উনি আসবেন না বা কিছু একটা তো শুক্রবার রেফাত ভাই শুক্রবারে সেই বাসায় যান এবং সেই বাসায় ঢোকার সময় তিনি তার সাথে ইমাম সাহেবকে নিয়ে যান আর কি তো বাসায় ঢোকার সময় কলিং বেল প্রেস করলেই দরজা খুলে একজন বয়স্ক মহিলা তো রেফাত ভাই বলে যে আমি অমুক জায়গা থেকে আসছি আপনি আমাকে আপনাদের উনি চেনবেন আস যে লোকের বাসা ছিল তার নাম মোস্তাফিজুর রহমান এটা আমরা একটু ছদ্ম নাম দিয়েছি কারণ তিনি তাকে অনেকেই চেনেন তো আমি উনি মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের মোস্তাফিজুর বাসায় যাওয়ার পরে মানে দরজা খোলার পরে দরজার ভেতর বিয়ে ড্রয়িং রুমে যেয়ে বসেন বিশাল বড় বাসা বাসার রেফাত ভাইয়ের ভাষ্য মতে যে বিশাল বড় বাসা এত বড় এত বড় বসার স্থান বসার জায়গা যে তিনটা সেট সোফাই এখানে রাখা আছে তো রেফাত ভাই বসেন বসার পরে ওই যিনি ডাক যিনি ডেকেছেন রেফাত ভাইকে তিনি আসেন আসার পরে তিনি রেফাত ভাইকে জিজ্ঞেস করেন যে কি অবস্থা কেমন আছেন আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন আমাদের বাসায় ঢুকে বা আমাদের বাসায় প্রবেশ করে কিছু বুঝতে পারছিলেন বলছে তো রেফাত ভাই বলে যে আমি এখনই কিছু বলতে পারবো না তো আপনার ঘটনা আগে শুনি তো ওই লোক যে মুস্তাফিজ সাহেব তিনি বললেন যে আগে আমি আমার নিজের ঘটনা দিয়ে শুনি শুরু করি বলে যে আমি আমার স্ত্রী এসে তার ব্যাপারে তার তার তিনি কি কি দেখেছেন সেগুলো বলবেন আপনাকে আগে আমি নিজের কথা বলি তো ওনার এটা উনি তো শুক্রবারে গেছে মানে যে মাস তিনেক আগে তার যে মেয়ে ছিল তার তিন মেয়ে তার বড় মেয়ে বড় মেয়ের হাজব্যান্ড সহ বাংলাদেশের বাইরে থাকে তার মেঝ মেয়ে মানে হাজব্যান্ড সহ ঢাকার ভেতরেই কোনো জায়গায় থাকে এবং ছোট মেয়ের বিয়ের কথা চলছিল এটা একদম সচ্ছ ওনার তিন ছে তিন মেয়ে এক ছেলে ছোট মেয়ের বিয়ের কথা চলছিল আর ছেলেটা হচ্ছে সবার ছোট সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এবং মেয়েটারও ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা শেষ আর ছেলেটা মাত্র ঢুকেছে তো কথাবার্তা বিয়ের কথাবার্তা চলছিল যেই দিন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল সেদিন ছেলে পক্ষ আসার কথা তো রেফাত ভাইকে বলেছেন যে আসলে ছেলে পক্ষ আসছে এবং আমরা সবাই ড্রয়িং রুমে কথা বলছিলাম হঠাৎ করে বিকট আকারে চিৎকার আসে চিৎকার আসে আমার মেয়ের বাসা থেকে ওনার বাসা ওনার বাসা নিজ ভিতর দিয়ে সিঁড়ি আছে মানে রেফাইট ভাই ভাষ্য মতে রেফাইট ভাই ডুপ্লেক্স বলেন নেই কিন্তু আমি আমি বলে আমি বলে নিচ্ছি সেটা একটা ডুপ্লেক্স বাসা তো রেফাইট ভাই বলে যে উপরে ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় একটা ঢুকেই বাম দিকে একটা রুম পরে সেই রুমটা হচ্ছে তার ছোট মেয়ের রুম সেই রুমের থেকে কট আকারে চিৎকার তো ওনারা সবাই দৌড়ে যায় রুমের ভিতরে কি হয়েছে কি হয়েছে তখন ওই রুমের ভেতরে তার ছোট মেয়েকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় একটা চিৎকারই আসছে তার মেয়ের এবং এরপরে দেখে নিন মাটিতে পড়া তো সবাই জিজ্ঞেস করে এই তোর কি হয়েছে এরকম করলি কেন এরকম করলি কেন অথবা এরকম করে চিৎকার দিলি কেন তখন মেয়েটা বলে তার ছোট মেয়ে বলছে যে আমি আমি রেডি হয়ে জাস্ট আয়নার দিকে তাকিয়ে মানে আয়নার দিকে তাকিয়ে মাথা চুল আচড়াচ্ছিলাম এমন সময় পেছনে দেখলাম তোমাকে আমি যখন তোমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আয়নাতে যে কি আম্মা কি হয়েছে তখন যিনি ছিলেন তার পেছনে তিনি হাতের মধ্যে যা ছিল তার ছুঁড়ে তার তাকে মানে তাকে ছুঁড়ে মেরেছে না সেটা তো তিনি ঘুরে তাকাই যে পেছনে কেউ নাই কিন্তু আয়নাতে আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখছিল যে তার মা আসছে কিন্তু তার মা হাতের মধ্যে ট্রেতে করে কি জানি নিয়ে এসছে তো তিনি জাস্ট পিছনে তাকে মানে তার ওই আয়নার দিকে তাকে কী হচ্ছে আম্মা এটা জিজ্ঞেস করতেই পিছন থেকে তাকে ওই আয়নার ভিতরে যদি দেখতে পাচ্ছেন কেউ তাকে জিনিসটা ছুঁড়ে মারল তো তার মা এটা কেন তার সাথে করবে তিনি ওই ওই মুহূর্তে রিফ্লেক্সে মাথা ঘুরান দেখার জন্য দেখেন যে ওই জায়গায় কেউ নাই এবং তিনি সাথে সাথে একটা চিৎকার দেন ওই সময় ছেলে পক্ষের লোকজন বাসায় ছিল তারা একটু ডিফারেন্টভাবেই দেখে ডিফারেন্ট চোখেই দেখে জিনিসটাকে যে কি অবস্থা কাহিনী কি মেটা এরকম অজ্ঞান হয়ে গেল কেন কোনো সমস্যা আছে কি না বা মেয়েটার কোনো সমস্যা আছে কি না কারণ ওই মুহূর্তে ছাড়া এর আগে কখনো তারা কোনো দিন কোনো কিছুই ফিল করেন নাই এবং কখনো কোনো কিছু 
দেখেন নয় পর্যন্ত তখন মোস্তাফিজ সাহেব একটু মানে হকচকিত হয়ে যান এবং ছেলে পক্ষকে সবাইকে বলেন যে আপনারা বসেন সমস্যা নাই ও একটু ভয় পেয়েছে কিসের ভয় পেয়েছে এটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন ছেলের পক্ষে কিন্তু ওই তিন ছেলের পক্ষরা তেমন এখনো ঝামেলা করেন নাই তো ছেলেটার সাথে মোটামুটি তার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের দিকে যাচ্ছিল তো রাতের বেলা তার ছোট মেয়ে এরকম তার হবু বোয়ারের সাথে কথা বলছিল ফোনে তো তখন নতুন নতুন মোবাইল ফোন এই দেশে ইন্ট্রোডিউস হয় আর কি মানে অনেক দিন আগের কথা তো কথা বলছিল ওনার অন্যান্য তখন নতুন মোবাইল ফোন এটাকে বলে মোটর ওলার নতুন মোবাইল ফোন তো তিনি কথা বলছিলেন রাতের বেলা রাত তখন দেড়টা বাজে তো তার দরজা নক করা শব্দ তার ছোট মেয়ের বাসায় ছোট মেয়ের দরজা নক করা শব্দ এটা এই রেফাইত ভাই তাদের বাসায় যাওয়ার আগে তিন মাস আগের এই তিন মাস ইন্টারভেলের ঘর তিন মাস আগের ঘটনা তো ওই মেয়েটা কথা বলছিল তার ছোট মেয়েটা কথা বলছিল আর তার ছোট মেয়েটার নাম হচ্ছে লাবণী তো কথা বলছিল কথা বলার সময় হঠাৎ করে তার দরজা নক করা শব্দ কি ব্যাপার এত রাত একে দরজা নক করবে দেড়টার দিকে তার নর্মালি কয়েকদিন যা বলছে কথা বলছে এরকম কেউ নক করে নাই তো হঠাৎ করে এত রাতে কে নক করল তিনি একটু অবাক হয়ে যায় তো তিনি দরজা খুলে দেখেন কেউ নাই একটা লোকও নাই কেউ নাই ওই জায়গাটা পুরো অন্ধকার কারণ দুপুরে দোতলা রুমের মানে সিঁড়ির কামরায় উঠেই পাশের রুমটা তো আর তার বাবা মা ঘুমায় হচ্ছে একদম শেষের রুমে তো আশপাশের জায়গাটার মাঝে মাঝে লাইট যেন থাকে মাঝে থাকে না সেই জায়গাটা পুরো অন্ধকার কে আসলো নক করলো কে তো এরপরে তিনি দরজাটা লাগাই দেন আবার কথা বলা শুরু করেন আবার হঠাৎ করে দরজা নক করার শব্দ এবার দরজা নক করার পরে তিনি যখন দরজা থেকে খুলে মাথা বের করেন তখন জোরে জোরে জিজ্ঞেস করেন যে আম্মা আয় আম্মা কোনো সাহা শব্দ নাই যে কেউ ডেকেছে কি না নক করেছে কে এটা তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন বারবার যে আয় আমার দরজা নক করেছে কে এত রাতের বেলা কিন্তু কোনো সাহা শব্দ নাই এবং তার মাঝে মাঝে দেখা যায় যে তাদের বাসায় যে কাজের বুয়া আছে তিনি মাঝে মাঝে উপরে এসে এই ওইখানে একটা ছোট সোফা সেট আছে তো ওই জায়গায় মাঝে মাঝে ঘুমায় তো তিনি উকি মারার চেষ্টা করছিলেন যে আলোতে আলোতে ওনার রুমের ওনার রুমে লাইটটা জ্বালান এবং ওনার রুমে লাইট জ্বালানোর পর পরই ওই জায়গাটা আলো পরে এবং দেখেন যে ওনাদের বাসায় যে কাজের বুয়াটা সে ওই জায়গায় ঘুমাচ্ছে তো তিনি দরজায় নক করছে কে তার ছোট ভাই এসে এরকম দুষ্টমি করবে না তার ভাই তার নিচে নিস্তালায় থাকে তার ভাই পড়াশোনা করছে অথবা তার ভাইও ঘুমিয়ে গেছে কিন্তু এত রাতের বেলা তার সাথে দুষ্টমি করার কথা লোক জন্যই বাসায় ছিল না তো তিনি আবার দরজা লাগিয়ে দেয় কথার এক ফাঁকে আবারও দরজা নক করা হয় এবং তিনি দরজাটা খোলেন এবার খুলে দরজাটা খোলা রাখেন এবং তার সাথে ওই মুহূর্তে তার ফোনের মধ্যে ওই সময় তার হবু বর হবু বর ছিল তো তিনি দেখেন একটা মানুষ ওই সিঁড়ির কামরা দিয়ে উঠেই ক্রস করে যেভাবে মানে ক্রস করে যাবে এরকম অবস্থা এবং তার হাতের মধ্যে হচ্ছে চায়ের কাপ দুই মানে চায়ের মানে ট্রেয়ের মধ্যে দুই কাপ চা কিছু বিস্কিট ওনার শরীরে কোনো মাথা নাই এবং মাথাবিহীন সেই দেহটা সেই ট্রেটা নিয়ে এগিয়ে চলে গেল তার বাবা মার রুমের দিকে তো তিনি আবার ওভাবে একটা চিৎকার দেন এবং বাসার সবাইকে জড়ো করেন তখন নিচের থেকে তার ভাই উঠে আসে কি রে কি রে কী হয়েছে তুই এরকম চিৎকার করছিস কেন তখন বলে যে আমি এখানে কাউকে যেতে দেখলাম শরীরটার মধ্যে আমি কোনো মাথা দেখলাম না কিন্তু ট্রের কাপ নিয়ে আমার আব্বার রুমের যাচ্ছে আমি তো উনি বলে যে তুই কোনো স্বপ্ন বা কোনো কিছু দেখছিস সেটা তো কোনো সম্ভব না বলে না আমি স্পষ্ট দেখেছি একটা মানুষকে হেঁটে যেতে মানুষের মধ্যে মাথার মধ্যে শরীরে কোনো মাথা ছিল না ওনার চেহারা সুরত কিচ্ছু না জাস্ট সেটা নিয়ে বা আব্বা মার রুমের দিকে গেল তো তিনি এটা দেখার উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন এবং সারা শরীর ঘামতে থাকে একটা সময় ব্লাড প্রেশার ফল ডাউন করলে তারা হাসপাতালে নিয়ে যায় আমি তাদের বাসার থেকে হাসপাতাল খুব বেশি দূরে না তিনি তাদের বাসা হচ্ছে বড়া নিতে তো খুব বেশি দূরে হাসপাতাল ছিল না ওখানে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে নিলে দেখা যায় যে তার ব্লাড প্রেশারটা একটু ফল ডাউন করে তো ডাক্তার সেই সেটা ওষুধ দিয়ে নর্মাল করে তাকে বাসায় পাঠায় দেয় কারণ ওখানে রাখা কোনো মানে কোনো প্রশ্নই আসে না এরকম করে প্রায় পাঁচ সাত দিন পর এবং উনি খুবই ভয় থাকতেন মাঝে মাঝে এই রুমে দরজাকে নক করলো এই হয়তো হঠাৎ করে দরজায় নখ আসলো এরকম ভয়ে থাকার পরে একটা পরে একটা দিন রাত্রবেলা এরকম তিনি কথা বলছিলেন না তিনি ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন ঘুম ভাঙে তার রাতের বেলা তো ঘুম ভাঙার পর তিনি ওয়াশরুমে যান ওয়াশরুমে ব্যাক করেন এবং ওই মু ওই দিনের পর থেকে তিনি প্রায় সময় রাতের বেলা লাইট জ্বালিয়ে রাখেন তো উনি ওনার সাথে কয়েকদিন বুয়াও ছিল ঘুমিয়েছিল ওনার সাথে ওনার বাসায় বুয়া তো বুয়া থাকা অবস্থায় তিনি কোনো কিছু দেখেন নাই কোনো কিছু ফিল করেন নাই পরে যখন সব কিছু 
নর্মাল হয়ে যায় তখন আর বুয়া তার সাথে থাকতো না তো বুয়া দেখা যেত নিচে থাকে এবং বুয়া উপরে থাকতো না কারণ বয়স্ক মানুষ বয়স্ক ওনার বয়সও তো কম না আমি ভয় পেয়ে গেছিল যে উনি আবার কি না কি দেখে দেখে ফেলেন তো বুয়ার সাথে তো এরকম সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই তো বুয়া নাকি নিচে রান্নাঘরে পরে পরে রান্নাঘরে ঘুমিয়েছে কারণ তাতে আর পাশে আরেকটা কাজের মেয়ে ছিল তো প্রথম প্রথম তীর ছন্দ ছন্দ তীর ছিল যে ওই দুষ মেয়েটাকে দুষ্টামি করছে কিনা কেন ওই মেয়েটা ওইটা খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে ওই বাসায় তেমন নতুন আসছে এবং কোনো ধরনের দুষ্টামি করা তো কোনো প্রশ্নই আসে না তো রেফাজ রেফাজ সাহেবকে তিনি বলেন যে আমি যেটা যেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ের কারণ সেটা হচ্ছে সেদিন রাতের বেলা উনি ওয়াশরুমে যান ওয়াশরুম থেকে বের হন তাহলে নর্মালি আমরা কি করি ওয়াশরুমে উনি যখন লাইট লাইট টাইট জ্বালিয়ে ওয়াশরুমে যান ওয়াশরুম থেকে আসার পরে উনি একটু মুখটা ধুয়ে একটু ফ্রেশ হন কারণ রাতের বেলা তার ঘুমটা ভেঙে গেছে রাত তখন তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে তো তিনি চিন্তা করছিলেন যে যেহেতু এখন তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে গেছে ফতরে নামাজ পড়ব তো উনি বাথরুমে অজু করেন অজু করে ওনার মেয়েটা ওই লাবণী মেয়েটা খুবই ভালো এবং নামাজ কালাম পড়েন তাদের বাসায় সবাই আবার নামাজ কালাম প্র্যাকটিস করতে না যাই হোক সে বিষয়ে পরে আসবো তো মেয়েটার নাম অজু করে রুমের মধ্যে ঢোকেন জাস্ট দরজাটা খুলেই তার সামনে একটা বিশাল বড় লাশ এই লাশের সাইজ এত বড় যে পাটা আমার খাট পর্যন্ত চলে আসছে পাটা ঝুলে আছে ফ্যানের সাথে উপরে যে ফ্যান ছিল তার ফ্যানটা চার চার পাখা ফ্যান শক্ত ফ্যান তিনি প্রচণ্ড চলে চিৎকার দেন মানে এরকম আপনি বাথরুম থেকে বের হয়ে যদি দেখেন আপনারই রুমের একটু আগে কিচ্ছু ছিল না দরজা বন্ধ আর সেই রুমের মধ্যে একটা লাশ ঝুলছে ফ্যানের মধ্যে আপনার নিশ্চয়ই খুব বেশি আপনি সাথে সাথে ভয় পেয়ে হয়তো অজ্ঞানী হয়ে যাবেন তারপরে মেটা অনেক জোরে চিৎকার দিয়েছে এবং বাসার সবাইকে আবারও ঘরের মধ্যে জড়ো করেছে বলে যে আমি এই মাত্র এই মুহূর্তে আমি উজু করে আছি আমি দেখলাম যে এরকম একটা লাশ ঝুলছে একটা ছেলের লাশ ঝুলছে পাটা একদম বিছানা পর্যন্ত লাশটা ঝুলছে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট বিষয় হচ্ছে যে ফাঁসিতে ঝোলা অবস্থায় সে হাসছিল এবং পরিষ্কার চেহারা পরিষ্কার বলে এরকম চেহারা মানুষ তিনি আগে কখনো দেখেন নাই চেহারাটার মধ্যে কেমন একটা রাগি ভাব এবং সে ওইরকম দাঁত কিটমিট দিয়ে ফেস ফাঁসিতে ঝুলে আছে গলার ফ্যানের সাথে ঝুলে আছে এবং পাটা পা দুটা পা দুটা একদম খাটের একদম খাটের কাছাকাছি তো অনেক লম্বা তার রুমটা অনেক উঁচু ছিল বলে যে এরকমভাবে আমি কখনো এগুলি দেখিনি এইসব জিনিস আমি কখনো দেখিনি তার মেয়ে বলছে তো চিৎকার দেওয়ার পর সবাই আসার বলে যে আমি এরকম জিনিস দেখছি আমি জানি না আমার কি হয়েছে কিন্তু এই জিনিসটার সলিউশন হওয়া দরকার আমি এরকম কেন দেখছি বাসার সবাই প্রথম জিনিসগুলো প্রথম প্রথম যেসব ইনসিডেন্টগুলো তার ছোট মেয়ের সাথে ঘটে মোস্তাফিজ সাহেবের তিনিও তেমন অনেকটা গ্রাহ্য করেন নাই যে এরকম হঠাৎ হঠাৎ হয়তো বা কোনো ভয় পাচ্ছে অথবা ও কোনো স্বপ্ন কিছু দেখছে বা কোনো কিছু এক্সট্রা চিন্তা করছে যার কারণে তিনি এসব জিনিস সম্মুখীন হচ্ছে তো তাদের বাসার মধ্যে মসজিদের ইমাম আনা হয় ইমাম আনার পর ইমামকে দিয়ে বাসাটা ঝাঁদিয়ে নেওয়া হয় দুয়া কালাম পরে দেওয়া হয় এবং কিছু পানি দেওয়া হয় সেসব পানিগুলো খাওয়া মানে তারা সবাই তাদের সবার জন্যই দেওয়া হয় কিন্তু সারা তো সবাই খাওয়ার পরে তেমন কোনো সমস্যা আর দেখছিলেন না প্রায় সপ্তাহ দুই একের মধ্যে কোনো সমস্যা আর দেখে নাই তো তিনি লাস্ট যেদিন প্রবলেম হয় সেদিন বাসার মধ্যে সবাই ছিল এবং সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করে একটা ফোন আসে বাসার ল্যান্ডলাইনে ফোন আসার পর বলে যে স্যার আমি অমুক বলছি আপনার সাইড সাইড একটা সমস্যা হয়েছে একটা ছেলে একটা ছেলে ইলেকট্রিক শক খেয়েছে একটা ছেলে কাজ করার সময় ইলেকট্রিক শক খেয়েছে তার একটা বাড়ি হচ্ছিল আটতলা বিশাল বাড়ি হচ্ছিল কোন জায়গায় হচ্ছিল সেটা বলছি না সেই বাড়িটা হওয়ার সময় বাসাটা তখন চারিপাশে বাউন্ডারি দেওয়া এবং তারা খালি একের পর এক ফ্লোর তুলছে তাহলে টার্গেট হচ্ছে চারতলা ফ্লোর তোলার পরে আশেপাশে সব ইট দিয়ে তারা ঠিক করে আবারও চারতলা পরে চারতলা তুলবে প্রায় দশতলা ফাউন্ডেশনের বাড়ি তো ও বলে যে কী কাহিনি বলে যে বাচ্চা একটা ছেলে ইলেকট্রিক শক খেয়েছে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে হাসপাতালে মাত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে তো উনি ওনার কনস্ট্রাকশন সাইটে যান এবং তার ম্যানেজারকে তিনি ফোন দেন যে আমার বাসা এখনই আসো আমাদের কনস্ট্রাকশন সাইটে যেতে হবে কনস্ট্রাকশন সাইটে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত তখন সাড়ে আটটা বাজে তো ওইখানে কনস্ট্রাকশন সাইটে দোতলার মধ্যে একটা রুম রুম আছে সেখানে সব লেবার একসাথে ঘুমায় এবং ওখানে কিছু লাইন দেওয়া আছে ইলেকট্রিক লাইনও নেওয়া আছে যাতে তারা থাকতে পারে এবং সেখানে গ্যাসেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে যাতে তারা ওখানে রান্না করে খেতে পারে তো সুন্দর করে সিস্টেম করা যাতে ওরা ওখানে থাকতে পারেন সব লেবাররা সবাই বাসায় যেতে পারে না কারণ যেহেতু কাজ চলছিল অনেক দিন থাকতে হবে তো ওই রকম ভাবে সবাই মশারি টশারি নিয়ে এসে থাক মানে থাকে আর কি
তো ওই ততক্ষণে মোস্তাফের সাহেব স্টাইক কনস্ট্রাকশন সাইটে চলে গেছে তো তখন ওখানে একজন থাকা মহিলা লোক যে ছিল সে বলছিল যে ও কি করেছে এরকম যে ছেলেটা আসলে ব্যথা পেয়েছে ওই ছেলেটা একটু নামাজি মানুষ তো মাগরিবের নামাজ পড়ে মানে মাগরিবের নামাজ পড়বে এই সময় মেস ওয়াক করছিল মেস ওয়াক করে পানি দিয়ে উজু করতে যাবে ওইখানে যে জায়গায় একটা বাথরুমের মতো করা আছে সেই জায়গায় নিচে একটা বাথরুমের মতো করা টিন শেড দিয়ে সেই জায়গায় সে ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে জাস্ট মুখ মুখ ধুবে আর কি উজু করবে এমন সময় হঠাৎ করে চিৎকার চেঁচামেচি কি সবাই মিলে নিচে যায় যে দেখে যে সে পরে আছে এবং পায়ের পায়ের পাশে একটা ইলেকট্রিক তার এই ইলেকট্রিক তার কোথার থেকে আসছে কেউ জানে না সে ইলেকট্রিক তারের মাঝখান দিয়ে কার ইয়া বের করা যে পাতটা বের করা চায় তারের তো কাভারিং থাকে সে কাভারিংটা ফের থেকে ওখানে পাতটা ধরলে কি যে কেউ শখ খাবে তো খুব বেশি মোটাও না খুব বেশি চিকন তারও না ছোট তারও না মোটামুটি বড় একটা তার সেই তার এখানে কোথা থেকে আসছে সেটা সেটা তিনি জানেন না এবং ওই জায়গায় দেখে যে ও পড়ে আছে নিচে তো সাথে সাথে ওকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কারণ ওই জায়গায় যে লাইনটা ছিল সেই লাইনটা খুলে ফেলা হয় যাতে পরবর্তীতে ওই জায়গায় কেউ আর শখ না খায় তো শখ খেলে দেখা যাবে যে ওই জায়গায় পরে মারা যেতে পারে অথবা পড়ে যেতে পারে কিন্তু ও ছিটকে কোথায় মানে ওই লাইন থেকে ছিটকে পড়ে আছিল তো বুঝে যাচ্ছিল যে ওখান থেকে হয়তো ইলেকট্রিক শক খেয়েছে বা কিছু তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তাররা আইসিউতে আইসিউতে পাঠায় দেয় প্রথমে নিয়ে গেছিল ঢাকা মেডিকেলে ঢাকা মেডিকেল থেকে অন্য হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয় তো সেখানে যা ওখানে সেখানে তাকে সরাসরি আইসিউতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং তো যাবতীয় খরচ আসলে মালিক পক্ষ থেকে দিতে হবে তো তিনি দিচ্ছিলেন এবং জানার জন্য উদ্যোগ্রীপ ছিলেন যে আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছে এটা তো জানা গেল না ওই ছেলেটার সাথে তো ওই মুহূর্তে নাকি ওইখান থেকে দুজন লেবার বলে যে আসলে কয়েকদিন যাবতীয় সমস্যা হচ্ছে আমরা দেখি যে ওই ছেলেটা মানে যে ছেলেটা আসলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আইসিউতে গেছে সেই ছেলেটা বেশ কয়েকদিন যাবৎ ওনাদেরকে কিছু বলার চেষ্টা করছিল তখন তিনি বলেন যে কি বলার চেষ্টা করছিল কনস্ট্রাকশন সাইড ওই যে বিল্ডিংটা ছিল সেখানে নিচে দাঁড়িয়ে চেয়ার টেয়ার বদিয়ে বসে এবং তার জিজ্ঞেস করছে যে তাতে তার তো কনস্ট্রাকশন সাইড এটা কাহিনী কি এবং শুরু থেকে বলো যে এরকম ইলেকট্রিক শক খেলো কেন আর ও কি কি দেখছিল তো এটা জানা দরকার কারণ এটা জানা দরকার যে এরকম আনফিট মানুষকে এখানে রাখতে গেলে তো পরে বিপদ হলে তার উপর দিয়ে যেতে পারে তো ওকে রাখবে কি রাখবে না এরকম চিন্তা ভাবনা থেকেই আসলে জিজ্ঞেস করা যে কি কি দেখেছে ও তখন ওখান উপস্থিত একজন লেবার যে ওর থাকে বলে যে রাত প্রায় সময় রাতের বেলা ও ঘুম থেকে উঠতো ঘুম থেকে উঠতে একা একা কথা বলতে বলতে ও বলতো যে ওর কানে কানে ফিস ফিস করে কে জানি কথা বলে এবং ওকে সবসময় ছাদে যেতে বলে চারতলার ছাদে যেতে বলে কিন্তু ও প্রথমে বুঝে না যে কে কথা বলে ফিস ফিস করে তো যে পাশটা ঘুমোতো সেই পাশটা একটা দেয়াল ছিল সে দেয়ালটার ওই পাশ থেকে নাকি শব্দ আসতে থাকে যে ওর নাম ধরে কে জানি ডাকে এবং বলে যে ছাদে আয় ছাদে আয় তো রাত গভীর রাত তো এরকম কয়েকদিন হওয়ার পরে তিনি ওনাদের সাথে থাকা অবস্থায় যেসব লোক ছিল তারা বলে যে আমাদেরকে হঠাৎ করে বলে যে প্রতি রাতে প্রায় রাতে নাকি কিছুদিন যাব ওইখানে ফিস ফিস করে কানে বলে যে ছাদে আয় ছাদে আয় তো একদিন নাকি রাতের বেলা এরকম সবাই মিলে ইলেকট্রিসিটি নাই ওই জায়গায় ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে তো গরম তো তো গরমে সবাই মিলে কথা বলতে বলতে একটা সময় একজনকে নিয়ে ছাদে যায় যে ছেলেটা বলছিল যে আমাকে নিয়ে ছাদে যায় ছাদে যাওয়ার পর ও বলে যে দূরে নাকি কে জানি ওকে ডাকছে তো সাথে সাথে ভয় পেয়ে নিচে নেমে আসে তো ওই মুহূর্তে তিনিও ছিলেন ছাদে কিন্তু উনি কি কিছুই দেখেন নাই তো উনি বলেন যে ওকে কে জানি ডাকছে ও ভয় পরে নিচে চলে আসে বলে যে আমি একটা মানুষকে দেখলাম কর্নার থেকে দাঁড়ায় আমাকে ডাকতেছে তো আমি বললাম উনি উনি বলে যে আমি বললাম যে কই আমি তো কিছু দেখলাম না তুই কি কোথা থেকে কি দেখলি এই অন্ধকারের মধ্যে আমি তো কিচ্ছু দেখি নাই উল্টা অন্ধকার সব চারিপাশে তাহলে না আমি দেখেছি এরকম পরে কিছুক্ষণ পর কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চলে আসে ইলেকট্রিসিটি চলে আসলে তারা আবার ঘুমায় যায় এর মাঝে একদিন নাকি সে দিনের বেলা একদম আসরের পরপর একটা একটা ফ্লোরে ওদের তিনতলার ফ্লোরে কাজ চলছিল তো ফ্লোরে কাজ চলা অবস্থায় ও বলে যে যেটা সবচেয়ে বেশি ওনারা সবাই হাসাহাসি করেছে যেটা নিয়ে যেটা শোনার পর ওনারা বেশ হাসাহাসি করেছে বলে যে ও এসে বলে যে ওই যেই রুমটা আসলে ইলেকট মানে কনস্ট্রাক্ট করা রান্নাঘর হিসাবে এটা একটা বাড়ি হবে মানে মানে ফ্ল্যাট বাড়ি হবে আর কি তো যে জায়গায় ওইখানে রান্নাঘর আছে সেই রান্নাঘর বরাবর একটা লোক তাকে ডাক দেয় দূর থেকে তো উনি খুব অবাক হয়ে যায় ইশারা দিয়ে ডাকে আজ ডাকার পর দেখে যে ওইখানে অনেকগুলা স্তূপ আকারে লাশ পরা চার পাঁচটা লাশ পরা 
এবং প্রত্যেকটা লাশ লাশ থেকে শরীর রক্ত শরীর থেকে রক্ত পড়ছে রক্ত পড়ছে এরকম ভাবে যে ওই জায়গায় কেউ গণহারে মেরে ওই জায়গায় লাশ জমিয়ে রেখেছে এরকম রান্নাঘরটায় তিনি ভয়ে দৌড়ে চিৎকার দিয়ে তিনটা থেকে দোতলায় আসে তো ওখানে অনেকে কাজ শেষ করেছে সকাল থেকে যারা ডিউটি ছিল তারা কাজ শেষ করে ফেলেছে তো তারা অনেকে বসেছিল কথাবার্তা বলছিল বলে যে আমি এরকম জিনিস উপরে দেখেছি আমার সাথে একটু উপরে আসো তো উপরে যাওয়ার পর দেখে ওই জায়গায় বালুর বস্তা ফেলানো কিন্তু ওই জায়গায় তো বালুর বস্তা ফেলানোর কথা না এতগুলো বালুর বস্তা এই রান্না করে সেকে জমা করবে তখন তারা হাসাহাসি করে এবং বলে যে এ তো বালুর বস্তা তো তিনি বলেন যে এই বালুর বস্তা কেউ এখানে রাখে না এটা ছিল না কিন্তু আমি এখন বালুর বস্তা দেখছি কিন্তু একটু আগে আমি কিন্তু বালুর বস্তা দেখি নাই বলে একটু আগে তুমি কি দেখেছো বলে যে একটু আগে আমি এরকম দেখেছি যে লাশ পরে আছে লাশের স্তূপ তো সে খুব ভয় পেয়ে যায় তাহলে যে আমি আর এখানে কাজ করব না তো ওই কিছুদিনের মাঝখানেই এরকম অজু করতে যে ইনসিডেন্ট ঘটে এখন সে তিনি আইসিউতে তো রেফায়েদ ভাই সব শুনেন বলে যে এটা গেলে আপনার কনস্ট্রাকশন সাইটে আপনার মেয়ের সাথে কি কথা বলা সম্ভব নাকি বলে সম্ভব কিন্তু কোনো সমস্যা নাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে ও আসলে এইসব বিষয় নিয়ে কারোর সাথে কোনো কথা বলতে চাচ্ছে না বলে আমার সাথে বলতে হবে যদি আজ যেহেতু আপনারা আমাকে নিয়ে আসছেন আমার সাথে এই কথাগুলো বলতে হবে এবং আরেকটা কথা ওই লেবারা বলেছে লেবার থেকে যে ছেলেটা আইসিউতে সেই ছেলেটা কি বেশ কিছুদিন যাবৎ ওই বিরা বিল্ডিংয়ের মধ্যে এরকম গর 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 কয় একদল শিয়ালের শব্দ অনেকগুলো শিয়াল হেঁটে গেলে যেরকম লাগে সেরকম শিয়ালের শব্দ নাকি কয়েকদিন পেয়েছিল পুরা বিল্ডিংয়ের মধ্যে মানে যে এটা সব সময় মাগরিবের ওয়াক্তের পরপরই তিনি যদি পরিষ্কার করে কান লক্ষ্য করে এবং পরিষ্কার করে কান পাতে তো এই জিনিসটা তিন তলার থেকে ছাদতলায় ছাদে দিয়ে যায় এরকম আর কি একদল হয়তো বা কুকুরের পায়ের খুঁড়ের পুকুর শব্দ অনেকগুলো একসাথে দৌড়ালে যেরকম শব্দ হয় দৌড়ে ছাদের উপর যাচ্ছে কিন্তু তো বিল্ডিংয়ে তো নিচে দাঁড়ান আছে বিল্ডিংয়ে বাউন্ডারি করা আছে কেউ এসেই কেউ হঠাৎ করে এভাবে ডিস্টার্ব করবে না তো এটা একটা জিনিস আমি মিস করে গেছিলাম তো রেফার দেয় বলে যে আমি আমি আপনার মেয়ের সাথে দেখা করব আমি আপনার মেয়েকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব আমি জানি না কি ঘটনা আসলে ওর সাথে ঘটেছে ওকে আরও বেশি কিছু দেখেছে কিনা তো ওকে চাইলে আপনার নিয়ে আসতে পারেন ড্রয়িং রুমে আমি ওর রুমে যাব না তখন মোস্তাফি যাই বলে আপনি ওনার রুমে ওর রুমে চলেন সমস্যা নেই তো রেফায়েদ ভাইয়ের ভাষ্য মতে রেফায়েদ ভাই ওর রুমটা ড্রয়িং রুমে ড্রয়িং রুমের সিঁড়িটা একদম সিঁড়ির পাশাপাশি তো সে সোফা তো রেফায়েদ ভাই নাকি বলেছে যে আমি ওনার মেয়েকে দেখার আগে একটা মেয়েকে ওই রুম থেকে ওই সিঁড়ির কামরার রুম থেকে একজনকে বারবার বের হতে দেখছিল রেফায়েদ ভাই বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে সিঁড়ির যে কাঠের যে রেলিং থেকে বে সিঁড়িটা বাঁকা তো ওই রেলিং বে সুন্দর করে কে জানি গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে আবারও সিঁড়ি দুপুর উঠছে আবারও গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে তো রেফায়েদ ভাই খুব অবাক হয়ে যায় এটাকে এরকম বারবার নিচে নামছে ওঠে খুব দেখতে হচ্ছে ইয়াং মেয়ে অনেকটা ইয়াং মেয়ে এবং হাসি হাসজ্জল ইয়াং মেয়ে বয়স খুব বেশি হলে ছাব্বিশ বছর হবে ছাব্বিশ সাতাইশ বছর হবে মেটা উপর থেকে উঠে বারবার গ্রিল বে নাম এই সিঁড়ির যে যে রেলিং সেই রেলিংয়ের রেলিংটা বে বানাচ্ছে যে সাপোর্টটা আছে সেটাতে বারবার নিচে নামছে আবার উঠছে আবার নিচে নামছে তো রেফাবে এরকম দুষ্টামি করার তো আসলে বয়সও লাগে প্লাস রেফাবে বুঝে গেছে যে এটা কি হতে পারে তো রেফাত ভাই সেই রুমের মধ্যে ঢুকবে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি উপরে উঠছি তো রেফাত ভাই ওই জিনিসটা করা অবস্থা এর পাশ দিয়ে যেতে যাচ্ছিল না সেই জন্যই বলছে যে আমি যাব না তো মোস্তাফিজ ভাই মোস্তাফিজ সাহেব খুবই জোর জবরদস্তি করে যে আপনি আসেন আমি মেয়েটাকে নিচে নামাতে চাচ্ছি না তো ইমাম সাহেব যে নিচে যে যিনি ছিলেন রেফাত ভাইয়ের সাথে তিনি ড্রয়িং রুমে বসেছিলেন তো উপরে রেফাত ভাই ওঠেন এবং রেফাত ভাই পাশ দিয়ে সে নামছিল বারবার উঠছিল রেফাত ভাই সেগুলো আর কন খেয়াল করলেন না রেফাত ভাই রুমে গেলেন রুমে গেলেন দেখে রুমে যে দেখেন যে তার মেয়ে এবং যেই মেয়েটা বারবার উপর থেকে নিচে নামছিল তার মেয়ের চেয়ে ওই চেহারা আগে রেফাত ভাই আগেই দেখে ফেলেছে চেহারাটা এবং রেফাত ভাই বলে যে হ্যাঁ বলেন কি অবস্থা উনি কেমন আছেন তো মোস্তাফি সাহেবের মেয়ে বলে যে আমি খুব একটা ভালো নাই আমি বারবার এসব জিনিস দেখছি তো রেফাত ভাই সাথে সাথে হাত উঠে বলে যে আপনাকে কেউ কোনো পজেস করে না আপনি এটা নিয়ে একদম নিশ্চিত নিশ্চিন্ত থাকেন কোনো পজেশন পজেশন নেই তবে এই বাসার মধ্যে কিছু জিনিসের টের পাচ্ছি আমি রেফাত ভাই সময় দেখে যে ট্রে নিয়ে হেঁটে ওই মেয়েটা যে মেয়েটা সুপর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে আর মোস্তাফি সাহেবেরই ছোট মেয়ের মতো অবয়ব একটা ওই রুমের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল এবং ট্রের হাতে চায়ের ট্রে এই চায়ের ট্রে নিয়ে বারবার ওই চলে যাচ্ছে ঘটনা কি তো রেফাত ভাই আবার ওই কথা বলা অবস্থা ওই মেয়েটার সাথে কথা ব
যে রুম বাবা মা রুমের দিকে গেল ওই করিডোর বেস করে সে ডান দিকে একটা রুমে যাচ্ছে বারবার এবং এটা রেফাজ মোস্তাফিজ সাহেবের মেয়ের রূপ ধরে ডান দিকের একটা মেয়ে রুমে যাচ্ছে বারবার এমন মনে হচ্ছে যে সোজা চলে যাচ্ছে তার ওই সোজা লাস্ট একদম শেষের দিকে মাস্টার বেড বড় রুম এটা হচ্ছে মোস্তাফিজ সাহেবের রুম সেই রুমে যাওয়ার আগেই ডান একটা ছোট্ট রুম পরে সেই রুমের দিকে বারবার যাচ্ছে তো রেফাজ ভাই বলে আচ্ছা আমি একটু আসছি তো রেফাজ ভাই ওই তার বাবা আমার মোস্তাফিজ মোস্তাফিজ সাহেবের রুমের দিকে যে হাতে ডানে টান নেয় ডানে টান নিলে দেখা যায় সেই রুমের মধ্যে সেই রুমটা একটা গেস্ট রুম সেই গেস্ট রুমের মধ্যে বারবার যে ঢুকে যাচ্ছে এবং রেফাজ ভাই দেখছে তার সামনে দিয়ে ঢুকে আবারও সেই ট্রেনে এসে নিজের দিকে চলে যাচ্ছে আবারও দেখা যায় ট্রেন ছাড়া উপর দিকে সে ওই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে আবার উপর সে দিয়ে নিচে নামছে মানে রেফাজ ভাইকে দেখছে না কিন্তু জিনিসটা রেফাজ ভাইয়ের সামনে করছে রেফাজ ভাই অবাক হয়ে যায় যে এরকম কখনো হয় নাই কেউ না কেউ দেখা যায় যে ওই বাসার মধ্যে কারো উপস্থিতি থাকলে কেউ না কেউ রেফাজ ভাইয়ের দিকে একবার না একবার দেখা যায় চোখে চোখ পড়ে বা কোনো একটা হাসি ইশারা করে অথবা ভেঞ্চি কাটে অথবা রাগ দেখায় এরকম প্রায় সময় ঘটেছে কিন্তু এই 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 বান্দা যে আসছে বারবার এরকম যাচ্ছে আসছে সেটা সেই মোস্তাফিজ সাহেবের মেয়ের রূপ ধরে কিন্তু সেটা সে একবারও রেফাত ভাইয়ের দিকে তাকায় নাই এবং রেফাত ভাই যে রুমে গেল সেই সে বারবার রুমে ঢুকছে বারবার রুম থেকে বেরোচ্ছে এবং সে সবসময় রুমে যে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে এটা কিন্তু মোস্তাফিজ সাহেবরা কেউ দেখছে না এটা রেফাত ভাই দেখছে যে ও একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে দাঁড়িয়ে থেকে চারিপাশের দেয়ালের দিকে তাকায় এবং আবার আরও ব্যাক করে চলে যায় তার রেফাত ভাইয়ের সাথে ওই মুহূর্তে ওস্তাদরা ছিল ওস্তাদরা রেফাত ভাই সাহেব রেফাত রেফাত ভাইকে ইশারা করছে যে তুমি এবার হাত থেকে বের হও ওই মুহূর্তে চলে আসে ওস্তাদরা তো ওই সময় যখন তিনি ইমাম সাহেব নিয়ে আসেন তখন ওস্তাদরা ছিল না তো ওস্তাদরা আসে তিনজন আসে তিনজন আসার পর বলে যে তুমি চলে যাও ইশারা দিকে বলে যে তুমি চলে যাও এখন আজান দিয়ে যাও চারিপাশে বাসার ভেতরে চারপাশে আজান দিয়ে যাও এবং আশা করছি পরে তোমার সাথে এই বিষয়ে কথা বলবো এবং রেফাত ভাই কানে কানে বলে যায় তো রেফাত ভাই বলে যে আচ্ছা আমি আপনার মেয়ের সাথে একটু কথা বলে যাই এবং আপনাদেরকে কিছু আমল দিব তো ইমাম সাহেবকে বলেন আপনি পুরা বিল্ডিংয়ের চারপাশে চারটা চারবার আজান দেন তো ইমাম সাহেব জানেন কোন আজানটা দিতে হবে আজানটা একটু ডিফারেন্ট তো ওই ইমাম সাহেব চার কোনায় চারটা আজান দিয়ে রেফা ড্রয়িং রুমে যেয়ে বসেন পরে রেফাত ভাই ইমেরের সাথে দেখা করতে যান তো এইসব ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে রেফাত ভাই বলেন রুমে যান রুমে যেয়ে বলেন যে আপনি বলেন তো কি কি দেখেছেন বলে যে এইমাত্র আপনি যে ট্রেনে যাকে যেতে দেখলেন আমার চেহারার মতো আমি এনাকে প্রায় সময় বাসায় দেখেছি আমার চেহারার মতো বলে যে আপনি কিভাবে বুঝলেন আমি দেখেছি বলে যে হ্যাঁ আপনি যে ওনার দিকে তাকালেন ওই রুমে 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 অবস্থিত সবাই খুব ভয় পেয়ে যায় এটা কেমনে সম্ভব ওনার কোনো কিছু দেখছে না ওনার কোনো কিছু ফিল করছে না অথবা আবার ছোট মেয়ে দেখছে এবং রেফাত সাহেব দেখে এসে এটা রুমে গেছে বলে যে আপনি তো দেখলেন সে বাবা আমার রুমের দিকে চলে গেল রুমে যেয়ে আবার ডানে চলে গেল তা আমি আমার এই চেহারার কয়েকজনকে এখানে দেখেছি কয়েকদিন যাবৎ দেখেছি হাসাহাসি করতে দেখেছি এই বাসে চিৎকার করতে শুনেছি আমি কাউকে কিছু বলতে পারি নাই আপনি আসছেন দেখে বলছি কারণ আপনি দেখলেন আমি আমি দেখলাম আপনি ওনাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনি দেখছেন না সিঁড়ি দিয়ে খালি উঠছে নামছে খেলাধুলা করছে আমিও দেখেছি আমার পাশ দিয়ে আমি দেখেছি যে আমি এরকম ওঠা নামা করছে কিন্তু আমি কাউকে কিছু বলি নাই কারণ সবাই হাসাহাসি করবে এবং এই কয়েকদিন যাবৎ এই ধরনের সমস্যা আমার রুমের মধ্যে লাশ ঝুলছে বিশাল বড় লম্বা একটা মানুষের লাশ ঝুলছে একটা ছেলে মানুষের লাশ ঝুলছে আমি প্রায় সময় এরকম আমি এই এই যে কয়েকদিন যাবৎ এইসব জিনিস দেখছি এইসব আমি আগে কখনো দেখি নাই রেফাত ভাই বলে যে আপনি আপনার আয়নাটা ঢেকে রাখবেন নামাজ পড়বার সময় নামাজ পড়ার সময় আয়নাটা এরকম ওপেন রাখবেন না এবং নামাজটা কোন দিকে পড়েন আপনি বলে যে এই জায়গায় নামাজ পড়েন যে জায়গাটা এই জায়গাটা চেঞ্জ করে এই জায়গায় নামাজ পড়েন এবং আপনার উপরে কোনো ধরনের খারাপ জিনিসের আছর পড়েনি তবে আপনার উপর নজর রাখা আছে এবং আপনি সব দেখতে পাচ্ছেন এটা চিন্তা করে আপনার বাসার সবাই ভয় পাবে আপনাদের বাসার সবাই জিনিসটা শুনতে পারে কিন্তু এটা রেফাত ভাই মিনিমাইল মিনিমাইজ করার জন্য বলেছে আসলে রেফাত ভাই জানে যে আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে তো রেফাত ভাই রেফাত ভাই জিজ্ঞেস করছে যে আচ্ছা আমি আমি আজকে আসব আপনারা এক কাজ করেন বাসায় আজান দিয়ে দিয়েছি এবং এই পানিটা খেয়েন সবাই রেফাত ভাই একটা জমজমের পানি নিয়ে আসছিল সেটা নিয়ে রেফাত ভাই আসলে সেফটি পারপাসে পানিটা নিয়ে আসে পরে রেফাত ভাই জমজমের পানিটা আপনারা সবাই খাবেন তো ওই বলা যে না জমজমের পানি আমার কাছে আছে আমাদের বাসায় ওইটা ওরা কি ওটাও খেতে পারবো না কেবল হ্যাঁ আপনারা খান কিন্তু আপনারা এটা আগে খেয়ে নেবেন এটার সাথে কোনো পানি মেশাবেন না এই জমজমের পানিটা খাবেন এবং বাসার সব অল্প অল্প করে
আপনারা নেক্সট কয়েক যে পরবর্তী দিন গুলোর মধ্যে কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট লক্ষ্য করতে পারেন সেটার জন্য ভয় পাবেন না আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা এই জিনিসটার থেকে আপনাদের চেষ্টা করব যাতে আপনারা মুক্ত হন তো রেফাত ভাই আমি এটাও বলেন যে আমি আসলে আজকে রাতের বেলা কথা বলবো কথা বলে আমি জানাতে পারবো যে আসলে আপনাদের কী সমস্যা হতো বা কী করতে হতে পারে আর কনস্ট্রাকশন সাইডে আপনাদের তো কোনো কাজকর্ম করেন না যেহেতু একটা ইনসিডেন্ট ঘটেছে এতে লেবারদের মধ্যে একটা ইফেক্ট পড়তে পারে অলরেডি লেবার নাকি বলা বলি শুরু করেছে যে তারা দিনের বেলা কাজ করে চলে যাবে রাতে কেউ না থাকবে না তারা বেশ ভয় পাচ্ছে আর কি তো আইসিউতে থাকা অবস্থায় ওই লেবারটা মারা যায় লেবারটা আর ফেরত আসে না এবং তার কাছ থেকে কোনো ধরনের ঘটনার ঘটনা পাওয়া যায় না আর কি তো পরবর্তী সময় নাকি তাকে তো সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং কনস্ট্রাকশনে কনস্ট্রাকশন বন্ধ তার অফিসে যেতে মন ঠিক ছিল না তো বুঝে যাচ্ছিলো যে তার উপরে মানে মোস্তাফি সাহেবের উপরে বেশ বড় ধরনের একটা প্রভাব রয়েছে তো রেফাত ভাইকে বলে যায় তার কারণে কিন্তু আমি অফিসও যেতে পারছি না আমি কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারছি না অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্টরা সব কাগজপত্র বাসায় নিয়ে আসছে আমি বাসায় সাইন করে দিচ্ছি অফিসে যে মন টিকছে না আমি যেতে ইচ্ছা করছিল না অফিসে তো রেফাত ভাই বলে যা যা ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনার ছেলে তো অফিসে যাচ্ছে মানে আমার ছেলে মাঝে মধ্যে অফিসে যায় বলে যে আপনার ছেলেকে সব কিছু সামলাতে পারেন আপনি কিছু আপনি আর কিছু যে কিছু কোনো দিকে এগিয়ে না কনস্ট্রাকশন সাইডের কনস্ট্রাকশন বন্ধ থাকবে আমি কনস্ট্রাকশন সাইডে যাব কালকে তো রেফাত ভাই রাতের বেলা ওস্তাদের সাথে কথা বলে ওস্তাদা রেফাত ভাইকে বলে দেয় যে এটা ওনাদের এমনভাবেই তাবিজ করে রেখেছে এবং তাবিজগুলো সব কনস্ট্রাকশন সাইটে আছে এক কিছু তাবিজ আছে ওই যেই রুমটা হচ্ছে তোমাকে খুঁজতে হবে তাবিজগুলো কোথায় দেয়ালের ভেতরে না কোথায় ওই যেই রুমটাতে বারবার ঢুকছিল এবং লাস্ট থেকে রেফাত ভাই যে রুমে যায় যেই রুমটা হচ্ছে গেস্টদের জন্য রাখা তো গেস্ট রুমে তো সাধারণত সাধারণত মানুষজন এসে থাকে না তো বলছে যে দেখো গেস্ট রুমে তো আসে আত্মীয় স্বজনই থাকে দেখবা কোনো আত্মীয় স্বজনে কোনো একটা ঝামেলা করেছে আপাতত আত্মীয় স্বজনের নাম বলছি না তুমি ওখানে চারটা তাবিজ পোতা আছে এবং এই চারটা তাবিজ কোথায় আছে তো তোমাকে বের করতে হবে আমি আসলে রুমের মধ্যে রাখা তো রোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোন জায়গাটায় রাখা সেটা আমরা আসলে বলতে পারছি না এটা তো বলতে পারেনও না রেফাত ভাইকে খুঁজতে হয় তো রেফাত ভাই আচ্ছা চারটা তাবিজ ওই বাসায় আর বলে ওই বাসায় চারটা তাবিজ বাকি বান্নটা তাবিজ বান্নটা বেশ ঘিরে রাখা হয়েছে ছিল বিল্ডিংয়ের ভেতরে এবং তুমি তাবিজ রাখার জায়গাতে অ্যাটাকের সম্মুখীন হতে পারো যদি অ্যাটাকের সম্মুখীন হয় তো তুমি ওই দিন আর করো না একটা নির্দিষ্ট ডেট দেবো সেই ডেটে যে করবা রাত্রে বারোটার পর তো রেফাত ভাই কনস্ট্রাকশন সাইটে যায় কনস্ট্রাকশন সাইটে যাওয়ার পরে রেফাত ভাই ওই বাসার মধ্যে বা ঢোকার আগেই ছাদের মধ্যে দেখতে পা দেখতে একটা ছেলে দেখতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে যে দূর থেকে একটা ছেলে দেখা যাচ্ছে বুঝা যাচ্ছিল যে ছেলেটা আসলে মানুষের জগতের কেউ না রেফাত ভাই উপরে তাকায় এবং রেফাত ভাইকে ছাদেই ডাকে চারতলার ছাদেই ডাকে কনস্ট্রাকশন সাইটে তো রেফাত ভাই বুঝ বুঝতে পারা যে ভিতরে তো কিছু আছে তো ওই সময় যে দারোয়ান ছিল জিজ্ঞেস করা যে এখানে বাসায় এখানে কয়জন লেবার আছে যারা কাজ করছে এরকম কজন আছে এখানে বলে এখানে লেবার দুইজন আছে আর এখানে লেবার টোটাল সাতজন ছিল পাঁচজন চলে গেছে সামনের মাস থেকে আরও কিছু লেবার জন এখানে রাতে থাকবে বলে যে ছাদের মধ্যে কি কাজ চলছে বলে ছাদের মধ্যে পানি দেওয়া ছাদটা তো ঢালাই দিয়েছে কিছুদিন আগে ছাদের মধ্যে পানি দেওয়া আছে তো রেফাত ভাই ছাদে যায় ছাদে দেখে পুরো ওই যে যতটুকু পানি দিয়ে রাখা যায় কি সাপোর্ট নিয়ে যেহেতু ছাদ ছাদ ঢালাই দেওয়া হয়েছে এবং বিকালবেলা করে পানি দেওয়া হয় রেফাত ভাই ছাদে যান ছাদে যে দেখেন যে ওই কর্নারে যেই কর্নারে রেফাত ভাইকে ইশারা দিয়েছে নিচের থেকে সে কর্নারে একজন দাঁড়ানো রেফাত ভাই নিচে নামেন তিনতলায় তিনতলায় যেই জায়গায় বালুর স্তূপ যে জায়গায় বালুর স্তূপটা ছিল ওই রান্নাঘরে বালুর স্তূপের মধ্যে বালুই পরে আছে এবং রেফাত ভাই খুব বাজে একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছিল জায়গায় মরা লাশের গন্ধ পাচ্ছিল আসলে সেটা কাউকে বলতে পারছিলেন না গন্ধটা রেফাত ভাই নিজেই পাচ্ছিল লাশের গন্ধটা তো রেফাত ভাই পরে দোতলা যায় এবং দোতলা চেক করে হঠাৎ করে একটা শব্দ আসে শব্দটা এরকম যে কাউকে যদি মেরে ফেলা হয় মেরে ফেলার সময় গলা গলাটা যদি কেটে ফেলা হয় যেরকম গলা কাটার পরে ঘট ঘট শব্দ করে ঠিক সেরকম মেয়ের ভেতর থেকে দেখা যায় আপনার যখন গরু কোরবানির গরু কাটবেন গরু কাটার পর দেখবেন যে গরুর ওই গলা কাটার পরে ঘট ঘট শব্দ করছে এরকম শব্দ আসছে তিনতলা থেকে এভাবে তিনতলা যান এবং ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন যে এই তিনতলায় কিছু আছে কি না তিনি দেখেন আস্তে 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 ছাদের থেকে সেই ছেলেটা নিচে নামছে তো রেফাত ভাই চুপচাপ দেখে ছেলেটা কি করে তো রেফাত ভাইয়ের সামনে সেই ছেলেটা
রিফাত ভাই যে ওকি মারে দেখা যায় ওই জায়গাটা ছিল এটা নাই তো রিফাত ভাই সেদিন রাত্রেবেলা বাসায় আসার পরে ওস্তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে দুই বাসায় তো আমি জিনিসপত্র দেখলাম এখন এটা সলিউশন কি আর উনি তো বারবার জানতে চাচ্ছে কোন জিনিসটা করেছে কে মানে তোর অবশ্যই জিনিসটা তাকে জানানো হয়েছে যে আমি আপনাদের কনস্ট্রাকশন সাইটে যাওয়ার পরে এরকম জিনিস দেখেছি তখন বারবার জানতে চাচ্ছিল জিনিসটা করেছে কে তখন ওস্তাদেরা বলে যে কাছের আত্মীয় স্বজনই করেছে এবং ওনাদের কনস্ট্রাকশন সাইট এবং ওনাদের বাসার মধ্যে যেন মেয়ের বিয়ে না হয় সব মিলে বন্দোবস্ত করা চলে যে ছেলে পক্ষ কোনো ঝামেলা করে নাই কিন্তু ওইটা একদম করার পথে আর কি তা মেয়েটা আর নাকি কয়েকদিন যাবো ছেলের সাথে ইদারিং কথাও বলছে না ঠিক মতো আর ভয় ভয় থাকে যে কোন সময় তিনি তার মতো একটা অবাব ঘরের মধ্যে দেখে তো রেফাত ভাইকে বলে যে তুমি আগে কনস্ট্রাকশন সাইটে যেও না তুমি আগে ওনার বাসায় যাও বাসায় যে আগে তাবিজটা রিলিজ করো বাসার মানুষকে এই জিনিস থেকে মুক্তি দাও যাতে তারা এই জিনিসগুলো না দেখে এবং মেয়েটাকে পানিটা দিবা পানিটা দেওয়ার পর বলবো এই পানি দিয়ে পানি দিয়ে যেন গোসল করে আর কি এই মেয়েটার মধ্যে কিছু নিম পাতাও পর্যন্ত দেওয়া হয় তো রেফাত ভাই বাসায় যান বলে যে আপনাদের বাসায় যে আমার কিছু ঠুকঠাক করতে হবে তো আশা করছে আপনাদের কোনো সমস্যা নাই তো মোস্তাফিজ ভাবলেন আমি আপনার সাথে থাকবো আমি দেখতে চাই আপনি কী করেন কারণ তার আসলে ওই মুহূর্তে ওই ইনসিডেন্টগুলো ঘোরার পরে রেফাত ভাই এত কিছু জানতে যাচ্ছে কেন কিছু করছে না রেফাত ভাইয়ের উপর থেকে ভরসা উঠে যাচ্ছে এরকম অবস্থা আর কি তাই রেফাত ভাই বলে যে আমাকে একটা হাতুড়ি দিতে হবে তো হাতুড়ি দিয়ে রেফাত ভাই বারবার চেক করছিল যে আসলে রাখা কোথায় রেফাত ভাই প্রথমে পুরো রুমটা একদম তন্ন তন্ন করে খোঁজে কোথাও রাখা আছে কি না তো পরে উপরে ওই রুমের বাথরুমের উপরে একটা ছোট্ট স্টোর রুমের মতো আছে তো রেফাত ভাই সেই স্টোর রুমের উপরে ওঠার অবস্থা করেন মই নিয়ে আসা হয় নিচের থেকে তো ওই দরজা খুললেন দরজা খুলে দেখেন যে ভেতরে কিছু আছে কিনা না রেফাত ভাই ভেতরে একটা বক্স দেখেন তো বলে যে আপনারা এইটার উপরে কিছু রেখেছেন বলে যে আমাদের কিছু মনে পড়ে না আমরা কিছু রেখেছে কিনা না তো অনেকদিন আগে এটা অনেক খোলাও হয় না অনেকদিন যাবত তো রেফাত ভাই সেই বক্সটা খুলে বক্সটা খুলে দেখে যে বক্সের ভেতরে একটা মরা ব্যাঙ্ক পরা সেখানে কিছু ছুতা দিয়ে কিছু একটা করে রাখা আছে তো ওখানে জাদু টানার জাদু টানার বিষয় তো অবশ্যই ক্লিয়ার এবং ওইটার ভিতরে একটা তাবিজ পাওয়া যায় বাকি তিনটা তাবিজ খুঁজতে হবে এবং ওই স্টোর রুমটার ভিতরে লাইট আলো মেরে ওইটা ছোট্ট একটা বদ্ধ একটা রুম তো ওখানে ভালো করে লাইট দিয়ে দেখেন যে এখানে কিছু আছে কিনা রেফাত ভাই কিছু পান না এবং পুরো বাসার মধ্যে হঠাৎ করে একটা জায়গার থেকে বেশ পচা গন্ধ আসতে থাকে ওই যে মরা লাশের গন্ধ তো রেফাত ভাইকে ওখানে একজন ওস্তাদ সাথে থাকেন বলেন যে তুমি এই জায়গাটা একটু বাড়ি মেরে দেখো তো তো রেফাত ভাই কয়েকটা বাড়ি মারার পরে দেয়ালের যে জায়গায় ফ্যানের সুইচ লাগানো সেই ফ্যানের সুইচের ভেতরে একসাথে তিনটা তাবিজ বাঁধা এবং ওইটা প্রথমে ওই জায়গায় ফ্যানের সুইচটা খোলা হয় খোলার পরে জায়গায় কিছু পাওয়া যায় না এবং হাতুড়ি মেরে ওই পাঁচটা একটু ভাঙার সাথে সাথে তিনটা তাবিজ পাওয়া যায় তারপরে রেফাত ভাই তো খুশি কারণ তাবিজ তিনি পেয়েছেন পরে তিনি সেটাকে সাথে করে নিয়ে নিচে যে পুড়িয়ে ফেলবেন তো পুড়িয়ে ফেলেনও পুড়িয়ে ফেলার পরে তিনি বাসায় আসেন বাসায় আসার পর বলেন যে কোনো কিছু টের পেয়েছেন বা কোনো কিছু বুঝতে পারছেন তখন মেয়েটা বলে যে আমি দেখতে পাচ্ছি একজন চাপা কারো চাপা কণ্ঠে কান্না করছিল কান্না করতে করতে সে আমাদের বাড়ির পূর্ব দিক থেকে যে দিক থেকে জানালা ওই জায়গায় কোনো কিছু নাই ওই দিক দিয়ে সে ঝাঁপ দিল আমি দেখলাম যে আর আর কোনো বিকট একটা চিৎকার দিয়ে কোথাও চিৎকারটা আস্তে 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 দূরে চলে গেল মানে একটা চিৎকারটা দিয়ে কি জানি দূরে চলে গেল তো রেফাত ভাই বললো যে উনি হয়তো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে যে আপনি নামাজটা বন্ধ করেন নামাজটা কন্টিনিউ করেন এবং এই পানিটা সবাই খাবেন আর স্পেশালি এই পানিটা আপনি গোসল করবেন আর বাসায় সবাইকে কিছু নিয়ম কারণ শিখিয়ে দেওয়া হয় বলে যে আপনাদেরকে আসলে আত্মীয় স্বজন বাসায় রাখার সময় একটু দেখাশোনা করে রাখতে হবে কারণ যিনি ক্ষতিটা করেছেন তিনি বেশ বড় সড়ো প্ল্যান নিয়ে ক্ষতিটা করতে যাচ্ছিলেন তখন আপনার যেহেতু ইনিশিয়াল স্টেজ আপনারা আমাকে জানিয়েছেন সেজন্যই আপনাদের কাছে আসা এবং ওই জায়গায় যায় যে জায়গাটায় কনস্ট্রাকশন সাইট রেফার বাই কনস্ট্রাকশন সাইটে রাত্রে বারোটার পরে বারোটার পরে যখন কনস্ট্রাকশন সাইটে যায় পুরো বাসা পুরো বাসা তো অন্ধকার তো রেফাত ভাই ওই বাসায় যেসব দুজন লেবার লেবার থাকতো সেই লেবারগুলোকেও বলে যে আপনারা আজকে এখানে থাকেন না আপনারা আপনাদের বাসায় চলে যান আপনারা পরশু দিন থেকে রবিবার থেকে এখানে থাকবেন আজকে শুক্রবার আমি একটু কাজগুলো শেষ করি তো ওরাও দেখল যে রেফাত ভাই তো আসলে অনেক কিছু বুঝে গেছে ওনাদের যেসব জিনিস সাথে যে ছেলেটা আগে মারা গেল আইসিউতে থেকে যে ছেলেটা মারা গেল তার সাথে ওনার কিছু জিনিস মিলে যাচ্ছে রেফাত ভাই যেসব প্রসিডিওর সবাই দেখছিল সেটা ছেলের সাথে মিল আছে এবং
বানরা তাবিজ পুরো বিল্ডিং থেকে বানরা তাবিজ বের করে ছাদে ছাদের মধ্যে যে জায়গায় পানি দেওয়া ছাদের ওইখানেই সিঁড়ির কামড়াতে পায় হচ্ছে বাইশটা দশটা পায় হচ্ছে নিচতলায় বাকিগুলো পায় হচ্ছে তিনতলায় এবং প্রত্যেকটা জিনিস দেখা যায় যে যারা রাখ রেখেছে তারা আসলে দেয়ালের ভিতরে বা ওরকম প্ল্যান করে রাখতে পারেনি তাহলে বালুর চিপায় পরে বালুর চিপায় রেখেছে অথবা ঝুলিয়ে রেখেছে এরকম জায়গাগুলো থেকে পায় এবং যেসব জায়গায় পায় সেসব জায়গা থেকে আসলে রেফার ব্যাগে তেমন কোনো অ্যাটাক করা হয়নি তা রেফার ব্যাগে যেটা আমার খুবই সুদিং একটা কেস ছিল এবং আমি সবগুলো তাবিজ পুরে দিই এবং আমি খুব বেশ খুশি ছিলাম যে খুব বেশি ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নাই পরে ওস্তাদরা বলেছে যে যারা এই জিনিসটা করেছে তারা আসলে বড় প্ল্যান নিয়ে করছিল ওইটা ইনিশিয়াল স্টেজে ছিল বিধায় তুমি তাবিজ গুলো সরানোর সময় কাউকে কাউকে সামনে পাওনি তবে যারা এই জায়গায় ইনভলভ ছিল তারা যেহেতু তাবিজ পুরে ফেলেছ এবং তারা যেহেতু বুঝে গেছে তারা কাছাকাছি পরে আর আসে নাই তোমার তবে তুমি যাদেরকে দেখেছো তারা অনেকটা চেষ্টা করার মতো ছিল কারণ এই জিনিসটা যখন শক্ত হয়ে যায় তখনই মানুষকে ভয় দেখাতে ইজি হয় যেহেতু তখন শক্ত হয় নাই তাই তুমি তেমন একটা ভয় পাও নাই তো এটা এটা একটা কেস ছিল রেফার ভাই পরে তাবিজগুলো ফেরত একদম পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং মোস্তাফিজ সাহেব পরে বলা হয় যে আপনি রেগুলারলি অফিসে যেতে পারবেন তবে আপনাদের আপনাদের ওই বিল্ডিংটা করার সময় দোয়া মাহফিল যে পড়ানো হয়েছিল তা আবার চেষ্টা করেন যে সেই দোয়াটা আবারও যেন বিল্ডিংটাতে পড়ানো হয় লেবারা থাকলে ইনশাল্লাহ এখন আর কোনো ভয় পাবে না তো ওই যে শুরুতে বিল্ডিং যখন কনস্ট্রাক্ট করা হয় আমরা তো অনেকে দোয়া কালাম পড়াই যখন ফাউন্ডেশন দেওয়া হয় তো ভিত্তিপ্রস্তর যেভাবে স্থাপন ঘরে আর কি যে ফাউন্ডেশন দেওয়ার পর পরই তো দোয়া পড়ানো হয় তো ওই বাসায় নাকি দোয়া পড়ানো হয়েছিল রেফাত ভাই আবারও সেই দোয়াটা আপনাকে পড়তে বলেন এবং ওনারা দোয়াটা পরে ফেলেন এবং পরে পরে জিনিসটাকে নর্মাল অবস্থায় আসতে প্রায় তিন চার মাস সময় লাগে যে একদমই কোনো সমস্যা নাই এবং তাদের বাসার মধ্যে প্রায় সময় দেখা যেত রেফাত ভাই প্রায় তিন চার মাস এই বাসায় যেত এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হতো উনি নিজে নিয়ে যেতেন যেহেতু কাজটা সফল হয়েছিল তো রেফাত ভাই যখন যেত তখনই প্রায় সময় রেফাত ভাই গেলে বলতো যে আপনারা সবাই নামাজ কালাম যেহেতু কমিয়ে ফেলেছেন আর জন্য কন্টিনিউ করেন নামাজ কালামকে বন্ধ রেখেন না বাসাটার মধ্যে যদি নামাজ থাকে তাহলে বাসার মধ্যে রহমতও থাকবে পরে এই জিনিসটা সল্ট সোর্ট আউট হয়ে যায় পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে এটা একটা রেফাত ভাই ঘটনা ছিল এবং রেফাত ভাই অনেক অনেক ধন্যবাদ রেফাত ভাই ঘটনাটা শেয়ার করলেন এবং এই ঘটনাটা যিনি এরকম ঘটনা প্রায় এরকম কয়েকটা বিল্ডিংয়ের ঘটনা রেফাত ভাইয়ের কাছে আছে তো কিছু জিনিসের মধ্যে তিনি করতে পারেন নাই বলেছে যে আসলে যেটা করতে পেরেছি সেটাই বললাম যেটা করতে পারেন না সেটা আরেকদিন বলবো তো রেফাত ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং রেফাত ভাইয়ের জন্য সবাই রেফাত ভাইকে রেফাত ভাই সবাইকে সবাইকে বলেছেন যে রেফাত ভাইয়ের জন্য সবাই দোয়া করে যাতে রেফাত ভাই আরও ঘটনা দিতে পারেন কারণ তিনি কথা বলতো খুব কষ্ট কষ্ট মানে কথা বলতো তার একটু কষ্ট হয় দেখেই সবাই সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন তো আপনাদের সবার কাছে তিনি দোয়া চেয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে আপনারা যদি তার জন্য দোয়া করেন তিনি অনেক কৃতজ্ঞ থাকবেন তো রেফাত ভাইকে যদি যেহেতু সবাই চেনেন সেই জন্য বলা যে রেফাত ভাই জন্য সবাই দোয়া করবেন এবং সেই জন্য আমাদেরকে আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা তার সিম্পল সিম্পল ঘটনাগুলো আমার বলতে ভালো লাগে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা যেন আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারে সেই জন্য আমি আপনাদের সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা যারা এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন আমার গলা দিয়ে কথা বলার সময় বারবার কথা আটকে যাচ্ছিল সেই আমি অনেক কথা জোরে বলে ফেলেছি ফাস্ট বলে ফেলেছি আমি ক্ষমা প্রার্থী আসলে আমার শরীরটা ভালো না আপনারা সবাই জানেন যে আমি কোভিড পজিটিভ এবং আমি গতকালকে আমার হাসপাতাল পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল সেই জন্য আমার বারবার কথা বলতে যে কথা আটকে যাচ্ছে আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার সাথে একশো বত্রিশতম এপিসোডে যদি আমি সুস্থ থাকি আমার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ তদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কেউ ভুলে যাবেন না করোনা স্টিল দেয় আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন এবং আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি মঙ্গল মঙ্গল কামনা করতে করতে আজকের এপিসোড এখানে শেষ করতে হচ্ছে ভালো থাকবেন সুস্থ সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবাই সাবধানে থাকবেন আর আসছি আসসালামু আলাইকুম